வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் குரு வாழ்க குருவே துணை அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம் இன்னைக்கு பெண்களே பெண்களுக்காக நம்ம ஏற்கனவே பெண்களே பெண்களுக்காக அப்படின்ற ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கோம் நானும் செஞ்சு பாட்டியும் இணைந்து ஒரு ஏழு மணி நேரம் வீடியோஸ் இருக்கும் அந்த வீடியோஸில் நான் அறிவியல் ரீதியாக பெண்களுக்கு ஏற்படும் பிரச்சனைகளுக்கு காரணங்கள் சொல்லுவேன் அவங்க அதுக்கு இயற்கை ரீதியாக என்ன மருத்துவம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அவங்களுக்கு இந்த துறையில் நிறைய அனுபவம் முப்பது முப்பத்தைந்து வருடம் கிராமத்தில் மருத்துவம் சொல்லிட்டு இருக்க பாட்டி நிறைய பிரசவ் பண்ணிட்டு இருக்க பாட்டி அவங்களோட அனுபவத்தை முழுமையா அந்த பெண்களே பெண்களுக்காகங்கிற வீடியோவில் சொல்லியிருப்பாங்க பெண்களுக்கு ஏற்படும் பிரச்சனைகள் மட்டும் இல்லை குழந்தை வளர்ப்புல இருந்து எல்லா விஷயங்களையும் சொல்லியிருப்பாங்க அதுல முதல் வீடியோ நானும் செஞ்சு பாட்டி பேசியிருப்போம் இரண்டாவது வீடியோவில் நான் மட்டும் பேசியிருப்பேன் அதுல ஒரு பெண் திருமணமான பெண்ணுக்கு ஏற்படும் பிரச்சனைகள் மாத விளக்கு நேரத்தில் ஏற்படும் பிரச்சனைகள் பிரசவம் பிரவ பிரசவத்துக்கு அப்புறம் ஒரு பெண்ணை தன்னை எப்படி கவனிச்சுக்கணும் குழந்தை வளர்ப்பு இப்படி எல்லா விஷயங்களும் கேள்வி பதில் நிகழ்ச்சியாக தொகுத்துட்டு கடைசியில் பெண்களுக்கு ஏற்படும் கற்பப்பை தொடர்பான கற்பப்பை இறக்கம் இருமுனா திருமணா யூரின் வர்றது இந்த யூட்ரஸ் ப்ரொலாப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதுக்கெல்லாம் என்ன மாதிரியான பயிற்சிகள் செய்யலாம் அதுக்கப்புறம் கற்ப காலத்தில் என்ன மாதிரியான பயிற்சிகள் செய்யணும் அப்படிங்கிறது எல்லாமே அந்த வீடியோவில் சொல்லியிருக்கோம் இது பெண்களே பெண்களுக்காக இரண்டாவது பகுதி இதில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா பெண்களோட லைஃப்பை நாலு பகுதியாக பிரிக்கலாம் முதல் பகுதி பூ பெய்தல் மாத விளக்கு முறையான மாத விளக்கு முறையற்ற மாத விளக்கு இது ஏன் ஏற்படுது இதுக்கு அறிவியல் காரணம் என்ன இதுக்கான தீர்வு என்ன இதை எல்லாமே ஒரு விளக்கப்படம் மூலம் பார்க்க போகிறோம் இரண்டாவது கர்ப்பம் கருவுறுதல் கர்ப்பம் கர்ப்ப காலத்தில் ஒரு பெண் தன்னை எப்படி கவனிச்சுக்கணும் மூன்றாவது பிரசவம் இயற்கை பிரசவம் எப்படி நடக்குது இதுவும் ஒரு வீடியோ மூலம் பார்க்க போகிறோம் எல்லாமே நாலு பகுதியுமே வீடியோவில் தான் பார்க்க போகிறோம் கர்ப்பம் கர்ப்ப காலம் எடுத்துகிட்டா அதுவும் வீடியோ இயற்கை பிரசவம் அதுவும் வீடியோ மூலம் பார்க்க போகிறோம் அடுத்தது மெனோபாஸ் ஒரு பெண்ணோட மாத விளக்கு நிற்கும் காலம் இப்படி நாலு பகுதியாக இந்த வீடியோ மூலம் நம்ம பார்க்க போகிறோம் சரிங்க அதாவது பெண்கள் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டாலே இல்லை உயிரினம் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டாலே அது ஓரறி உயிரினமாக இருந்தாலும் சரி ஈரறி உயிரினமாக இருந்தாலும் சரி இல்லை மூணு அறிவு நாலு அறிவு அஞ்சு அறிவு ஆறு அறிவு உயிரினங்கள் யாரை எடுத்துக்கிட்டாலும் அதாவது குறிப்பாக ஓரறி உயிரினமான மரம் செடி கூட எடுத்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் புழு பூச்சி பறவை விலங்கினங்கள் மனிதர்கள் எதை எடுத்துக்கிட்டாலும் யாரை எடுத்துக்கிட்டாலும் இயற்கை நமக்கு கொடுத்திருக்க ஒரு விஷயம் என்னென்னா இனப்பெருக்கம் செய்த ஒரு மரம் எப்படி வளருது விதை போடுறோம் விதை போட்டோன்னு வளருது செடியாகுது அதுக்கப்புறம் மொட்டு வைக்குது பூ பூக்குது காய் வருது கனி ஆகுது கனி திரும்ப விதையாகுது திரும்ப அந்த விதையை போட்டோம்னா மரம் ஆகுது அப்போ ஒரு மரம் அப்படின்னாவே அது இயற்கை சுழற்சி திரும்ப திரும்ப அதோட இனத்தை உற்பத்தி செஞ்சிட்டு இருக்கணும் அதே வகையில் தான் பெண்கள் பெண்கள்னு எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி மனித எண்ணம்னு எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி இதே போல ஒரு உயிரினத்தை அவரை சார்ந்த அவரை ஒத்த அவர் இனத்தை உள்ள ஒரு உயிரினத்தை திரும்ப திரும்ப உருவாக்கிட்டு இருக்கணும் இதுதான் நமக்கு இறைவன் கொடுத்துருக்க ஒரு செயல் இல்லைனா கடமை இயற்கை நமக்கு கொடுத்துருக்க கடமை அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மரம் செடி கொடி இதெல்லாம் சொன்னோம்னா அதுக்கு விதை வேணும் பறவை இனம்னா முட்டை வேணும் அப்ப மனித இனம் அதாவது எதெல்லாம் பால் முட்டிகள் அப்படின்னு இருக்கோ அவங்களுக்கெல்லாம் கருமுட்டைங்கிறது வேணும் அப்ப இந்த கருமுட்டைங்கிறது எப்ப வரும் ஒரு பெண் பூ பெய்தலுக்கு அப்புறம் வருமா இல்ல பிறக்கும் பொழுதே வருவா இதெல்லாம் பார்ப்போம் ஒரு குழந்த தன்னோட தாய் வயிற்றுல இருக்கும் பொழுதே பெண் குழந்தை குறிப்பா அதுக்கு ரெண்டு லட்சத்துல இருந்து மூணு லட்சம் கருமுட்டைகள் உருவாகிடும் உருவானதுக்கு அப்புறம் பிறந்து அது வளர வளர தன்னோட வளர்ச்சிக்கு சில லட்சம் முட்டைகளை வந்து எடுத்துக்கிட்டு மீதி இருக்கிற முட்டை எவ்வளோன்னா ஐநூறுல இருந்து எழுநூறு வரையிலான முட்டைகள் தான் இருக்கும் இந்த முட்டைகள் தலை ரெண்டு சினைப்பை இருக்கும் ஒரு பெண்ணுக்கு ரெண்டு சினைப்பையிலையும் இருக்கும் ஐநூறுல இருந்து எழுநூறு முட்டைகள் இந்த முதல் முட்டை முதிர்ச்சி அடைஞ்சு 
வெளியில வர்ற ஒரு நாள் அதுதான் நம்ம பூப்பெய்தல் சொல்றோம் இந்த பூப்பெய்தல் நடந்ததுக்கு அப்புறம் மாத விளக்குங்கிறது முறையான மாத விளக்கு நடந்துட்டு இருக்கு அது என்ன முறையான மாத விளக்கு ஒண்ணு இல்ல மாதம் ஒரு கருமட்டை வெளியில வரணும் அதுதான் முறையான மாத விளக்கு ஒரு மாதம் ஒரு சினைப்பையில இருந்து வந்துச்சுன்னா அடுத்த மாதம் இன்னொரு சினைப்பையில இருந்து வரணும் வலது சினைப்பை இடது சினைப்பை சொல்லணும் ஆங்கிலத்துல ரைட் ஓவர் லெப்ட் ஓவர் சொல்லுவோம் ஒவ்வொரு முட்டை வரணும் ஒரே மாதத்துல இந்த மாதம் வந்து வலது சினைப்பைனா அடுத்த மாதமும் அதே வலது சினைப்பையில இருந்து வராது நம்ம உடம்புல அப்படி ஒரு சிஸ்டம் இருக்கு இந்த மாதம் வலது சினைப்பைனா அடுத்த மாதம் இடது சினைப்பை அதுதான் அந்த சிஸ்டம் இந்த முட்டை ஒவ்வொரு மாதமும் வெளிவர்றத நம்ம நார்மலா என்ன சொல்லுவோம் கரெக்டா இத்தனை நாட்கள்ல வரணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கணக்கு வச்சிருக்கோம் எத்தனை நாட்கள்ல ஒரு பெண்ணுக்கு மாத விளக்குங்கிறது வரணும் இருபத்தி எட்டு நாள் அது என்ன கணக்கு இருபத்தி எட்டு நாள் அப்படியா சரி சந்தோஷம் இதுக்கு வரையும் விளக்கம் பார்ப்போம் இருபத்தி எட்டு நாளைக்கு ஒரு தடவை வரணுங்கிறது அறிவியல் சொல்லுது ஆனா அப்படி இல்ல இருபத்தஞ்சுல இருந்து முப்பத்தஞ்சு நாளுக்குள்ள மாத விளக்கு வந்தாலும் அதுவும் நம்ம முறையான மாத விளக்காக தான் கன்சிடர் பண்ணுவோம் இந்த இருபத்தி எட்டு நாளைக்கு ஏன் வருது அப்படிங்கிறதுக்கு முன்னாடி இன்னொரு விஷயம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் இந்த முட்டைகள் வெளிவரும் பொழுது ஒரே ஒரு சினை முட்டை தான் வெளியில வருது இதுக்கு இவ்வளோ ரத்த போக்கா நார்மலா ஒரு பெண்ணுக்கு மாத விளக்கு நேரத்தில் ரத்த போக்கு எவ்வளோ நாள் இருக்கணும் மூணுல இருந்து ஏழு நாளுக்குள்ள இருந்தா அது வந்து ஒரு முறையான மாத விளக்குன்னு நம்ம சொல்லுவோம் அது ஏன் மூணுல இருந்து ஏழு நாளுக்குள்ள வரணும் சரி வர்றதுக்கு ஒரு முட்டையில இருந்து வர்றது இவ்வளவு கழிவா நம்ம யோசிக்கிறோம் இல்லையா என்ன அப்படிங்கறத பார்ப்போம் அதாவது ஒவ்வொரு சினை முட்டையும் எதுக்காக வருதுன்னா கரு உறுதலுக்காக தான் வருது கரு உறுதல் அப்படின்னாவே ஒரு குழந்தை உருவாகுது அந்த குழந்தைக்கு உணவு எங்க இருந்து கிடைக்குதுன்னா தொப்புள் கொடி வழியா கிடைக்குது வயிற்றுல கர்ப்ப பையில ஒரு குழந்தை எப்படி இருக்குன்னா கர்ப்ப பையிலிருந்து சூரியக்கு வெளியும் தன்மை உடையது அது உள்ள ஒரு பலூன் மாதிரி இருக்கும் பலூன் புள்ள குழந்தை இருக்கும் குழந்தையோட வயிற்றுல தொப்புள் தொப்புள்ல இருந்து ஒரு கொடி போகும் அந்த கொடி எங்க முடியுதுன்னா நஞ்சு தட்டுன்னு சொல்லுவோம் ஆக்சுவலா அது கொடி கிடையாது நஞ்சு கொடி கிடையாது நஞ்சு தட்டு அந்த நஞ்சு தட்டு தாயோட கர்ப்ப பையில எதேனும் ஒரு ஓரத்துல செட் ஆகியிருக்கும் அதுல இருந்து தாயோட தாய்கிட்ட இருந்து உணவை வாங்கி நஞ்சு கொடி அந்த உணவுல இருந்து இருக்கிற கழிவுகளை எல்லாம் வெளியேற்றுறது நஞ்சுகளை வெளியேற்றுறது அதுக்குனாலதான் அதுக்கு பேரு நஞ்சு தட்டு நஞ்சு கொடின்னு சொல்றோம் வெளியேத்திட்டு தொப்புள் கொடி வழியா சுத்தமான முழுக்க முழுக்க சுத்திகரிக்கப்பட்ட உணவை கொடுக்கும் இந்த தொப்புள் கொடி நஞ்சு கொடி உருவாகிறதுக்குலாம் சில வாரங்கள் ஆகும் அது வரைக்கும் அந்த சிலை குற்ற கருமுட்டையை வளர்க்கணும் இல்லையா அது இந்த உடம்போட கடமை அப்ப என்ன செய்யணா ஒரு சிலை முட்டை முதிர்ச்சி அடைஞ்ச உடனே எத்தனை நாள்ல முதிர்ச்சி அடையுது அப்படின்னா பதினாலு நாட்கள்ல ஒரு சினை முட்டை முதிர்ச்சி அடையுது நம்ம முன்னாடி என்ன கேட்டோம் அப்படின்னா அது என்ன இருபத்தி எட்டு நாள்னு கேட்டோம் அது ரெண்டாவது கேள்வி எதுனால இவ்வளவு ரத்த போக்கு மூணுல இருந்து அஞ்சு நாள் ஏழு நாள் வரைக்கும் இருக்கிறதுக்கு காரணம் என்னன்னு கேட்டோம் ஒரு முட்டை முழுமையா முதிர்ச்சி அடைகிறதுக்கு பதினாலு நாட்கள் ஆகும் பதினாலு நாட்களுக்கு அப்புறம் அந்த முட்டை சினை குழாய்க்கு வந்து சினை குழாயில இருந்து கர்ப்பைக்கு வர்றதுக்கு ஒரு ஏழு நாட்கள் அந்த கர்ப்ப குழாயில வந்து சினைப்பை கரும் கர்ப்பைக்கு வந்துட்டு கர்ப்ப பையில இருந்து கழிவா வெளியேறதுக்கு ஒரு ஏழு நாட்கள் அப்ப முதிர்ச்சி அடையிறதுக்கு பதினாலு நாட்கள் சினை குழாயில இருந்து கர்ப்ப பைக்கு வர்றதுக்கு ஒரு ஏழு நாட்கள் கர்ப்ப பையில இருந்து கழிவா வர்றதுக்கு ஒரு ஏழு நாட்கள் அதுதான் இருபத்தி எட்டு நாட்கள் நம்ம சொல்றோம் இதுல அடுத்த விஷயம் கழிவுகள் எப்படி இவ்வளவு கழிவுகள் வருது ஏழு நாள் வரைக்கும் எப்படி இவ்வளவு கழிவுகள் வருது அப்படின்னா முட்டை முதிர்ச்சி அடைஞ்ச உடனே இங்க இது வந்து முதிர்ச்சி அடைஞ்சிட்டு இருக்கு சினைப்பையில முதிர்ச்சி அடையுது அப்படின்னாவே ஒரு ஹார்மோன் சுரக்கம் எதுக்காக அப்படின்னா குழந்தைக்கு தொப்புள் கொடி நஞ்சு கொடி வர்றதுக்கு சில வாரங்கள் ஆகும் அது வரைக்கும் அந்த கரு முட்டையை வளர்க்கறதுக்கு சில ஹார்மோன் தேவைப்படுது அப்ப முதிர்ச்சி அடைஞ்ச உடனேயே உள்ள ஈஸ்ட்ரோஜன் அப்படிங்கிற ஹார்மோன் சுரந்து ரத்தத்துல கலக்கும் கலத்தோட சில சுரப்பிகள் இருக்கு அது என்ன சுரப்பிகள்னு ஒரு படத்தை பார்த்துட்டு நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் அது கர்ப்ப பையோட உள் சுவர் பகுதிய தடிமனாக்கும் அந்த ஈஸ்ட்ரோஜன் அப்படிங்கிறலேயே தடிமனாக்கும் அதுக்கு அடுத்து முட்டை சினைப்பைய விட்டு கருக்குழாய்க்கு வரணும் கருக்குழாய்க்கு வந்தோட அந்த முட்டை உடைஞ்சி வரும் அதை வந்து ரச்சர் ஆகுதுன்னு சொல்லுவோம் அதுக்கு ரச்சர் ஆன உடனே முட்டை வெடித்த உடனேயே இன்னொரு லேயர் உருவாகும் அது ப்ரஜஸ்ட்ரான் அப்படின்னு சொல்லுவோம் 
இதை வந்து ஆங்கிலத்தில் கார்பஸ் ரூட்டியம்னு சொல்லுவோம் இந்த மூணும் இந்த உள்ள இருக்க ஈஸ்ட்ரோஜன் ப்ரொஜெஸ்ட்ரான் லேயர் உருவாகியிருக்கும் இந்த முட்டை சினை உருளை ஆணோட விந்தணுவை சந்திக்கல அப்ப அந்த முட்டை இனி கழிவு கர்ப்பப்பைக்கு வருது ஏழு நாள் முடிஞ்சோட அது முட்டை வெளியேறும் பொழுது அதுக்குன்னு சேர்த்து வைக்கப்பட்ட உணவு இந்த ப்ரொஜெஸ்ட்ரான் ஈஸ்ட்ரோஜன் லேயர் என்னன்னா அந்த கரு முட்டையை வளர்ப்பதற்காக உள்ள ஒரு உணவு அடுத்தது முட்டை இல்ல கரு எங்க வளரும் அப்படின்னா சினைப்பையிலேயோ கரு குழாயில வளராது கர்ப்பப்பை மட்டும்தான் சுருங்கி விரியும் தன்மை உடையது அதனால கர்ப்பப்பையில ஒரு இடத்துல செட்டில் ஆகி வளரணும் அந்த வளர்றதுக்கு கொடுக்கிற இடம் உறைவிடம்னு சொல்லலாம் அதுதான் இந்த ப்ரொஜெஸ்ட்ரான் ஈஸ்ட்ரோஜன் லேயர் கர்ப்பப்பையோட உள் பகுதியில இருக்கிற ஒரு திக்கனிங் லேயர் அதை எந்தோ மெட்டியமால் திக்னஸ் சொல்லுவோம் இது எல்லாமே சினை முட்டை அந்த முட்டை சினை உருளும் பொழுது கழிவா வெளியேறும் பொழுது அதுக்குன்னு சேர்த்து வைக்கப்பட்ட உணவும் உறைவுடன் சேர்ந்து கழிவு கழிவாக வெளியேறுறதுலதான் நமக்கு மாத விளக்கு மூணுல இருந்து அஞ்சு நாட்கள் இருக்குது சரி இத வந்து ஒரு சின்ன விளக்கப்படம் மூலம் பார்த்துட்டு இதுக்கு என்னென்ன ஹார்மோன்லாம் ஹெல்ப் பண்ணுது அப்படிங்கறத பத்தி பாக்கலாம் இந்த மவுஸ்ல இது போறது இந்த டாட் இருக்கு இல்லையா நாலு டாட் எங்க போதும் அங்க வந்து உங்களோட கவனத்தை கொண்டு போங்க இதுதான் மென்சுரல் சைக்கிள் அதாவது மாத விளக்கு சுழற்சி மாத விளக்கு சுழற்சியில ரெண்டு பகுதியா பிரிக்கலாம் அதாவது பாலிகுலர் பேஸ் வாங்க இன்னொன்னு வந்து லூட்டியல் பேஸ் அப்படின்னு வாங்க அது என்ன பாலிகுலர் பேஸ்னா பாலிக்கல் அப்படின்னாவே கரு முட்டைன்னு அர்த்தம் கரு முட்டை வளர்ச்சி வரும்னாலதான் பாலிக்கல் பேஸ்னு சொல்லுவோம் லூட்டியல் பேஸ் அப்படின்னா இனி அந்த கரு முட்டை தேவையில்லை கழிவாக வெளியேறும் அந்த ஒரு அந்த பகுதியை தான் லூட்டியல் பேஸ்னு சொல்லுவோம் இந்த பாலிகுலர் பேஸ் இப்ப நீங்க இங்க பாக்குறீங்க இதுதான் கர்ப்பப்பை கர்ப்பையோட ஷேப் வடிவம் எப்படி இருக்குன்னா ஒரு பேரிக்காய கவுத்து வச்ச மாதிரி இருக்கும் பலூனை கவுத்து வச்ச மாதிரி இருக்கும் சுரக்காய கவுத்து வச்சா எப்படி இருக்குமோ அந்த வடிவத்துல இருக்கும் இப்ப இந்த இடத்துல பாக்குறோம் இதே பலூன் பாருங்க பலூன் என்ன ஷேப்ல இருக்குமோ அதே ஷேப்ல இருக்கு மேல இருக்கிறது கர்ப்பப்பை கீழே இருக்கிறது இது வந்து கர்ப்பப்பை வார் இது வந்து வெஜேடர் பெண்களோட பிறப்பு இருக்கு பகுதி இங்க இருக்கிறது இதுதான் சினைப்பை ஓவரின்னு சொல்லுவோம் இது பெலோபியன் டியூப் கருக்குழாய் ரெண்டு கருக்குழாய் ரெண்டு சினைப்பை இது ஃபர்ஸ்ட் நீங்க பாக்குறீங்க ஒரு முட்டை வெள்ளை கலர்ல இருக்கு இதுதான் நல்ல டெவலப்டு இருக்கு முதிர்ச்சி அடைந்த முட்டை இந்த முட்டை இப்ப வெளியில வருது கருக்குழாய்க்கு வருது எதுக்காக அப்படின்னா கருக்குழாயில தான் சினை உறுதல் அப்படிங்கறது நடக்கும் ஆனோட உயிரிழவை சந்திச்சுட்டு இங்க தான் கரு உறுதல் நடக்கும் அப்ப இந்த கருக்குழாய்க்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் இங்க இருந்து இப்ப இந்த இடத்துல மெச்சூர் ஆகுறதுக்கு பதினாலு நாட்கள் எடுத்துக்கோம் பதினாலு நாட்கள் எடுத்துட்டு இது டெவலப் ஆகும் பொழுது ஈஸ்ட்ரோஜன் அப்படிங்கிற ஒரு ஹார்மோன் சொல்றது கர்ப்பையோட உள் சுவர் இதுதான் உள் சுவர் உள் சுவர்ல வந்து ஒரு லேயர் உருவாகும் அதுக்கப்புறம் இந்த சினை முட்டை முதிர்ச்சி அடைஞ்சு கருக்குழாய்க்கு வரும் பொழுது இப்ப இந்த இடத்துல லூட்டினைசிங் அப்படிங்கிற ஒரு ஹார்மோன் அது வேலை செய்யும் அது வந்து ரப்சர் ஆகும் முட்டை உடையும் உடையும் பொழுது ப்ரொஜெஸ்ட்ரான் அப்படிங்கிற லேயர் இங்க உருவாகும் உருவாகிட்டு இது ரெண்டாவது இமேஜ் மூணாவதுக்கு நீங்க வந்தீங்கன்னா இந்த சினை முட்டை கர்ப்பப்பைக்கு வந்துருச்சு வந்தோடன இது இனிமே கழிவு தேவையில்லை இதோட சேர்ந்து இதுக்குன்னு சேர்த்து வைக்கப்பட்ட உணவும் ஒரே உணவும் கழிவாக வெளியேறுது பாக்குறீங்க இதுல வந்து எண்டோமெட்ரியம் ஷெட் எண்டோமெட்ரியம்ங்கிறது கர்ப்பப்பையோட உள் சுவர் ஈஸ்ட்ரோஜன் ப்ரொஜெஸ்ட்ரானால உருவான லேயர் அதுவும் சேர்ந்து வெளியேறுது இதுதான் நமக்கு மாத விளக்கு சுற்றும் நம்ம சொல்றோம் யாரேனும் முட்டையை வந்து வளரன்னு சொல்லி அதுக்கு சாப்பாடு கொடுக்குறாங்களா முட்டையே நீ இங்க போ இந்த இடத்துல கருப்பு பையில போய் சேரு இல்லைன்னா பெல்லோபேட் டியூபுக்கு போய் சேரு அப்படின்னு யாரும் சொல்றாங்களா இதெல்லாம் சொல்றது நம்மளோட மனசு இல்ல நம்மளோட புத்தி இல்ல இதுக்கு பின்னாடி மிகப்பெரிய ஒரு மாஸ்டர் இருக்கிறார் அவர் யாருங்க பத்தி பாக்கலாம் நாம என்சான் உடம்புக்கும் சிரசே பிரதானம் சொல்லுவோம் இல்லைங்களா இப்ப தலையில என்ன இருக்கு பெருமூளை சிறுமூளை முகலம் இப்படி நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது இதுல ஹைபோதாலமஸ் ஒண்ணு இருக்கு அதுல இருந்து ரிலீசிங் ஹார்மோன் ஜி என் ஆர்ஹெச் சொல்லுவாங்க இந்த ஹார்மோன் சுரந்த உடனே நேரா பிட்யூட்ரிங்கிற சுரப்பி நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் இல்லையா சுரப்பிகளின் தலைவன் பிட்யூட்ரின்னு சொல்லுவோம் இந்த சுரப்பிய போய் தூண்டி விடும் ஏன் இந்த சுரப்பிய தூண்டி விடுதுன்னா நம்ம உடம்புல ரெண்டு விதமான சுரப்பிகள் இருக்குங்க ஒண்ணு வந்து நாலு முல்ல சுரப்பி இன்னொன்னு நாலம் இல்லா சுரப்பி எண்டோக்ரைட் சிஸ்டம் எக்ஸோக்ரைட் சிஸ்டம் சொல்லுவோம் இந்த எண்டோக்ரைட் சிஸ்டம் தான் நாலம் இல்லா சுரப்பி அது ஏன் நாலம் இல்லா சுரப்பி அப்படின்னா 
இது ஒரு பித்தப்பை இருக்குதுன்னா பித்தப்பையில இருந்து பித்த நீர் சிறுகுடலுக்கு போகணும் அடுத்தது பித்த பைக்கு போகணும் அப்படின்னா சாரி கல்லீரல் இருக்கு கல்லீரல்ல இருந்து பித்த நீர் பித்த பைக்கும் சிறுகுடலுக்கும் போகணும் ஜீரணத்துக்காக போகணும்னா அங்க இருந்து ஒரு டக்ட் இருக்கும் அதாவது ஒரு வழி இருக்கும் அது வழியா ஒரு டியூப் மாதிரி இருக்கும் கனெக்ட் ஆகி பித்த நீர் போய் அதுல போய் செட்டலாம் இது எல்லாமே எக்ஸோகரைட் சிஸ்டம் என்னன்னா நாள முள்ள சுரப்பி இதே நாளம் இல்லா சுரப்பி அப்படின்னா அது வெறுமனே நரம்புகள் மற்றும் ரத்த நாளங்கள்ல இருந்து இதுக்கு மெசேஜ் போகுது அப்ப இந்த ஹைப்போதாலமஸ்ல இருந்து ஒரு ரிலீஸ் ஆகிற ஹார்மோன் என்னன்னா பொன்னேட்ரோ ரிலீசிங் ஹார்மோன் அந்த ஹார்மோனுக்கு போனோன்னா பிட்ரியூட்ரிங்கிற சுரப்பிய போய் தூண்டிவிடும் உடனே பிட்ரியூட்ரி சுரப்பி என்ன செய்யுன்னா பாலிக்கல் ஸ்டிமுலேட்டிங் ஹார்மோன்ங்கிற ஒரு சுரப்பி தூண்டிவிடும் அது என்ன பாலிக்கல் ஸ்டிமுலேட்டிங்னா பாலிக்கல்னா கருமுட்டை ஸ்டிமுலேஷனா தூண்டி விடுதல் ஹார்மோனா இயக்குனர் இது என்ன செய்யணும் நேராக காட்டியும் கருமுட்டை எங்க இருக்கு சினைப்பைக்குள்ள இருக்கு சினைப்பையில இருக்கிற கருமுட்டையை தூண்டி விட்டோன்னு அது வளர ஆரம்பிக்கும் வளர்ந்ததுக்கு அப்புறம் அது என்ன செய்யணும் ஈஸ்ட்ரோஜன் அப்படிங்கிற ஒரு சுரப்பிய ஒரு நீர் அது ஒரு திரவம் அதை வந்து ரத்தம் ஃபுல்லா அனுப்பிவிடும் அது மூளைக்கும் போகும் போனோன்னா பிட்ரியூட்ரிக்கு போனோன்னா திரும்ப இன்னொரு ஹார்மோனை சுரந்து விடும் அதுதான் லூட்டினைசிங் ஹார்மோன் எல்லச்சின்னு சொல்லுவோம் அந்த ஹார்மோன் இதுக்கு உதவுனா சினைப்பையில இருந்து சினை முட்டை வெளியேறதுக்கு உதவுது அது ஒன்ஸ் வெளியில வந்தோம்னா புரொஜஸ்ட்ரான் அப்படிங்கிற ஹார்மோனை ரத்தத்துல கலக்க விடும் அது கலந்த உடனேதான் ஒரு பெண்ணுக்கு இயல்பா புரொஜஸ்ட்ரான் ஈஸ்ட்ரோஜன் அது ரெண்டும் தான் ஒரு பெண்ணோட கருமுட்டை வளர்ச்சிக்கும் சரி கர்ப்பைக்கும் சரி மிக மிக முக்கியமான ஒரு ரோல் இப்ப இது எல்லாம் மிக சரியா இருந்தா மட்டும்தான் மாதவிலக்கு சுழற்சிங்கிறது முறையா நடக்கும் கருபுறுதல்ங்கிறதும் சிறப்பாக நடக்கும் அப்ப ஒரு பெண்ணுக்கு மாதவிலக்கு சுழற்சி தான் ரொம்ப 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 முக்கியம் சரிங்க இப்ப விஷயத்துக்கு வருவோம் என்ன அப்படின்னா இருபத்தி எட்டு நாளைக்கு ஒரு தடவை வரணும்னு நமக்கு அறிவியல் சொல்லுது இதே ஆன்மீக ரீதியா ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சுக்கலாம் பெண்ணை ஜாதக ரீதியா இல்ல வாடிவியல் சாஸ்திரம் நமக்கு என்ன சொல்லுதுன்னா நிலவ பெண்ணுக்கு இணையா சொல்லுவோம் ஜாதகத்துல என்ன சொல்லுவோம் அஸ்ட்ரானமில ஆண் வந்து சூரியன் பெண் சந்திரன் சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த விதத்துல நிலா சந்திரன் மாதத்துல எத்தனை நாள் நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாது பதினஞ்சு நாள் கண்ணுக்கு தெரியாதுங்களா ஒரே ஒரு நாள் தெரியாதுங்கிற மூணு நாள் தெரியாதுங்க முத நாள் அம்மாவாசை ரெண்டாவது நாள் பிரதமை மூணாவது நாள் மூணாவது நாள் வரும் சந்திரன் பிறை சந்திரனா வரும் ஆனா சில நொடிகள் மட்டுமே மேற்கு வானத்தில் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் கண்ணுக்கு தெரியாது எப்படி நிலா மாதத்துல மூணு நாள் இல்லையோ அதுக்கப்புறம் தன்னை முழு முழுமையா வளர்த்துக்கிட்டு முழு சந்திரனா பௌர்ணமியா வருதோ அதே போல நிலவுக்கு ஒப்பான பெண்ணும் தன்னோட கழிவுகளை மூணு நாள்ல வெளியேற்றிட்டு அதுக்கப்புறம் முழுக்க முழுக்க தன்னுடைய பெண்மையை வளர்த்துக்கிறார் ஆரோக்கியமாக தன்னை வைத்துக் கொள்கிறார் அப்படிங்கறது தான் நமக்கு வாடகை சாஸ்திரம் சொல்ற ஒரு விஷயம் சரிங்க இப்ப இன்ன வரைக்கும் இவ்வளவு விஷயங்கள் பார்த்துட்டோம் இனிமேல் இந்த சப்ஜெக்ட் என்னன்னா இன்னைக்கு பெண்களுக்கு ஒரு பிரச்சனை அப்படின்னா நம்ம எங்க போறோம் பொது நல மருத்துவர்கிட்ட போறோமா இல்ல மகளிர் நல மருத்துவர்கிட்ட போறோமா ஏன் மகளிர் நல மருத்துவர்கிட்ட போறோம் அவங்க எதுவும் ஸ்பெஷலா படிச்சிருக்காங்க சரி இது வந்து இன்னைக்கு மகளிர் நல மருத்துவமனைகள் இன் எவ்வளவு காலத்துல அதிகமா இருக்கு ஒரு இருபது வருடம் ஒரு முப்பது வருடம் அதுக்கு முன்னாடி பொது நல மருத்துவம் தான் இருந்துச்சு ஆனா இருபது முப்பது வருடத்துல தான் மகளிர் நல சிறப்பு நல மருத்துவமனைகள் அதிகமாயிடுச்சு அதுக்கப்புறம் இன்பர்டிலிட்டி சென்டர் நவீன செயற்கை கருத்தரிப்பு மையம் அது மையம் ஆகிட்டாங்க சென்டரா ஹாஸ்பிட்டல் கிடையாது நவீன கருத்தரிப்பு மையம் அது வந்துருச்சு இது எல்லாமே இந்த குறுகிய காலகட்டம் முப்பது வருடத்துக்குள்ளதான் இவ்வளவு அபரிதமான வளர்ச்சி வந்துச்சு அப்ப என்ன சொன்னாங்கன்னா ஏன் இன்னைக்கு பெண்களுக்கு இவ்வளவு வந்திருக்கு அப்படின்னு கேட்டா ஆய்வுகள் என்ன சொல்லுதுன்னா பெண்களுக்கு அன்னைக்கு பெண்கள் வீட்டு வேலைகள் நிறைய செஞ்சாங்க அம்மியில வேலை அம்மியை அரைச்சாங்க ஆட்டங்கள் ஆட்டினாங்க உரல்ல இடிச்சாங்க கீழே உட்காந்து பாத்திரம் தேய்ச்சாங்க துணி துவைச்சாங்க அடுத்த விஷயம் வந்து வயல்வெளிக்கு போனாங்க இல்லைன்னா உழைப்பு உடம்புக்கு நிறைய இருந்துச்சு இன்னைக்கு பெண்களுக்கு உடல் உழைப்பு இல்லை அதனாலதான் பெண்களுக்கு இவ்வளவு வியாதிகள் வந்துருச்சு கர்ப்பப்பை தொடர்பாக வியாதிகள் வந்துருச்சுங்கிறாங்க சரிங்க நாங்கள் ஏத்துக
ரெண்டாவது என்ன சொல்றாங்க உணவு நஞ்சாயிடுச்சு அன்னைக்கு இருந்த உணவுக்கு செயற்கை உரங்கள் இல்ல இன்னைக்கு இருக்கிற உணவுகள் எல்லாமே செயற்கை உரங்கள் போட்டு வளர்க்கப்படுறது வளர்க்கறதுனால உணவு நஞ்சாயிடுச்சு சரி அதையும் ஏத்துக்கிறோம் ஆமா உணவு நஞ்சாயிடுச்சு அதனாலதான் பெண்களுக்கு கர்ப்பப்பை தொடர்பா இவ்வளவு பிரச்சனைகள் வந்து இவ்வளவு மருத்துவமனைகள் வந்துருச்சு சரி உணவு நஞ்சாயிடுச்சு உழைப்பு இல்ல இதே விஷயம்தான் நம்மளோடைய சில ஜீவன்கள் வளர்ந்துட்டு இருக்காங்க என்ன எந்த ஜீவன்கள் ஆடு மாடு நாய் பூனை இதெல்லாம் நம்மளோடதான் வளர்ந்துட்டு இருக்குது இந்த உழைப்புங்கிறத ஃபர்ஸ்ட் எடுத்துக்குவோம் அன்னைக்கெல்லாம் மாடு வயல்காட்டுக்கு போனிச்சு இல்லைன்னா மேய்ச்சல் மைதானத்துக்கு போய் மேஞ்சிச்சு மேஞ்சிட்டு அங்க என்ன சாப்பிட்டுச்சோ அதை வீட்டுல வந்து நம்ம கொட்டகையில கட்டி போடுவோம் அசை போட்டுச்சு நல்ல காலார மேஞ்சிட்டு வீட்டுல வந்து அசை போட்டுச்சு நாய் என்ன செஞ்சதுன்னா வீட்டுக்கு வெளியில தான் இருக்கும் நாய் வீட்டுக்குள்ள எல்லாம் இல்ல நாய்க்கு பேரு மணி இல்லைன்னா புளி நாய்க்கு பேரு புளி இப்படிதான் டைகர்னு பேர் வச்சோம் அது வெளியிலதான் இருக்கும் அதுக்கு சாப்பாடு வெளியில தக்கத்துலதான் இருக்கும் ஆனா இன்னைக்கு நாய் எங்க இருக்குது வீட்டுக்குள்ள இருக்குது சமீபத்துல ஒரு வாட்ஸ்அப்ல வீடியோ பாத்தீங்க ஒரு தாய் வந்து ஒரு பொண்ணை நைட்டி போட்டுட்டு உட்கார்ந்து இருக்காங்க இந்த சைடு வந்து குழந்தை இருக்குது பெத்த குழந்தை இருக்கு இங்க குழந்தை மாதிரி வளர்க்கிற நாய் இருக்குது இது ரெண்டுக்கும் பிளேட்ல சாப்பாடு போட்டு அந்த நாய்க்கு ஒரு வாயே குழந்தைக்கு ஒரு வாய் ஊட்டி விட்டு இருக்காங்க அப்ப நாயும் குழந்தையும் ஒன்னா ஆயிடுச்சு ரெண்டும் ஒரே இடத்துல உட்காந்து சாப்பிடுது சோஃபால உட்காருது பெட்ல படுத்துக்குது இந்த நாய் எந்த நாய நடந்து பார்த்திருக்கீங்களா வீட்டு நாய தவிர வீட்டு நாயனா வீட்டுக்குள்ள வளர்க்கிற நாய தவிர நாய் நடந்து பார்த்திருக்கீங்களா நாய் நடக்காதுங்க அதுக்கு பேரே சொல்லுவாங்க நாய்க்கு வேலை இல்ல நிக்க நேரம் இல்லங்குவாங்க அதுக்கு நாய்க்கு நடக்கவே தெரியாது நிக்கும் ஆனா ஓடிக்கிட்டேதான் இருக்கும் வேகமா ஓடும் இக்கடா தலைவர் இவ்வளவு வேகமா ஓடுறாரு பார்த்தா அங்க ஒரு மரம் இல்லைன்னா தந்தி கம்பத்துல போய் உச்சா அடிச்சுட்டு ஓடி வந்துருவாரு இதுதான் அவரோட வேலை ஆனா இன்னைக்கு நாய் வீட்டுக்குள்ள நடக்குது ஓடுற நாய் நடக்குது பெட்ல நமக்குள்ளே படுத்துக்குது அதுக்கு சாப்பாடு என்ன கொடுக்குறோம் நாம சாப்பிடுற சாப்பாடு தான் போட்டுக்கிட்டு இருக்கோம் அப்ப நாய்க்கு உழைப்பு இல்ல பூனை எடுத்துக்கங்க பூனைக்கு அன்னைக்கெல்லாம் வீட்டுல இருந்த பசு பாலை கொடுத்தோம் அது இன்னைக்கு பாக்கெட் பால்கிற கெமிக்கலை குடிச்சிட்டு இருக்குது உழைப்புன்னு பார்த்தோம்னா நம்ம கூடயே வளர்ற உயிரினங்களுக்கு உழைப்பு இல்ல ரெண்டாவது விஷயம் நஞ்சு உணவு வந்து நஞ்சா போயிருச்சு கரெக்ட் நெல்லு விளை வைக்கிறோம் நெல்லு வந்து மேல இருக்க தானியத்தை நாம சாப்பிடுறோம் நடுவுல இருக்க வைக்கல மாட்டுக்கு போறோம் அப்ப நஞ்சுனா மாட்டுக்கு நஞ்சு தானே நம்ம சாப்பிடுற உணவு தானே நாய்க்கும் கொடுக்குறோம் நாம என்ன கெமிக்கல் பால குடிக்கிறோமோ அதுதானே பூனையும் குடிக்குது ஆனா இந்த நாய் மாடு பூனை இதுக்கெல்லாம் எங்காவது சிசேரியன் நடந்திருக்குதா எந்த நாய்க்கேனு கர்ப்பப்பை கட்டி போட்டிருக்காங்களா எந்த மாட்டுக்கேனு கர்ப்பப்பையில கட்டி வந்திருக்குதா கர்ப்பப்பையில கேன்சர் வந்திருக்கா பால் ஊட்டியில தானே நம்ம எல்லாம் இருக்கிறோம் பால் ஊட்டிகள் எடுத்துட்டா ஆடு மாடுல இருந்து நாம எல்லாம் ஒண்ணுதான் அறிவு தான் கொஞ்சம் வித்தியாசம் வேற அது அஞ்சு அறிவு நம்ம ஆறு அறிவு அவ்வளவுதான் அப்ப இதுக்கெல்லாம் அந்த நிகழ்வு நடக்கல நமக்கு மட்டும் ஏன் நடந்துச்சு ஏன்னா முக்கியமான சில காரணங்களை நம்ம மறந்துட்டாங்க எப்படி அனாட்டமிக் தெரப்பில சாப்பாட்டை பார்த்து சாப்பிடு கவனத்து கண்ணம் சாப்பாட்டுல கவனத்தை வச்சு சாப்பிடு பேசாத வாய் மூடி சாப்பிடு சாப்பிடும் பொழுது தண்ணி குடிக்காத இது எல்லாம் எப்படி அந்த காலத்துல இருந்துச்சு நம்மளோட தாத்தா பாட்டி செஞ்சத இன்னைக்கு நம்ம மறுபடி எடுத்து இத வந்து ஆரோக்கியமான ஒரு விஷயத்துக்கு இதை ஃபாலோ பண்ணுங்கன்னு கொண்டு போறோமோ அதே போல நம்மளோட பாரம்பரிய விஷயங்கள் பல இதை மறந்துட்டாங்க என்னன்னா அது நான் கேட்க போறது இல்ல நானு சொல்ல போறதுல நீங்க தான் சொல்ல போறீங்க ஒரு பெண்ணுக்கு மாத விளக்கு ஆயிருந்துச்சு அப்படின்னா அத என்னென்ன வார்த்தைகள்ல சொல்லுவாங்க பெரியவள் ஆயிட்டாங்க பூப்பை தான் பெரியவள் ஆயிட்டாங்க மாத விளக்கு நடந்துட்டு இருக்குன்னா அதுக்கு என்னென்ன வார்த்தைகள் சொல்லுவோம் வீட்டுல இல்ல வீட்டுக்கு விளக்கு தலை குளிச்சிருக்கா டேட்டு ஓகே போது எனக்கு இவ்வளவு வார்த்தை இந்த வார்த்தைகள்ல தான் அத்தனையும் இருக்கு முதல் விஷயம் ஆங்கிலத்துல பார்த்து போங்க என்னைக்கு ஆங்கிலம் புகுந்ததோ நம்மளோட பாரம்பரியம் அடைந்துருச்சுங்க மென்சுரேஷன் அதாவது மென்ஸ சொல்லுவோம் டேட்டு பீரியடு டைம் மென்சஸ்னா என்ன மென்சுரல் சைக்கிள் மாத விளக்கு அதைதான் மென்சஸ்னு சொல்லிக்கிறோம் பீரியட்னா அது வர்ற காலம் அந்த பீரியட் டேட்டு அது வர்ற தேதி டேட்டு டைம் அந்த நேரம் அப்ப இதுக்கு ஒண்ணு பெருசு பெருசா கிடையாது அந்த மென்சுரேஷன் மாத விளக்கு சுழற்சி ஆங்கிலத்துல பீரியட் டேட்டு டைம் மென்சஸ்னு சொல்லிட்டாங்க ஆனா முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா வீட்டுக்கு விளக்கு மாத விளக்கு தூரம் இந்த மூணுக்கும் அர்த்தம் நமக்கு என்னைக்கு மறந்தோமோ அதுக்கப்புறம் தான் இன்னைக்கு பெண்களுக்கு
மாதவிளக்கு நேரத்தில் ஒரு பெண்ணோட உடம்பு குளிர்ச்சியா இருக்குமா சூடா இருக்குங்களா சூடா இருக்கும் ஒண்ணு புரிஞ்சுக்கங்க இங்க இருக்க ஆண்கள் எல்லாரும் என்ன நினைப்பீங்கன்னா இந்த மாதவிளக்கே இவ்வளவு பேசிட்டு இருக்காங்களே இந்த மத்த சப்ஜெக்ட் எல்லாம் எப்ப வரும் இதுல எவ்வளவு நேரம் இதுலயே உட்கார்ந்து இருப்பாங்க நினைக்க நினைப்பீங்க போர் அடிக்கலாம் புரிஞ்சுக்கங்க ஒரு பெண்ணுக்கு இந்த மாதவிளக்கு சுழற்சி சரியா இருந்துச்சு அப்படின்னா மாதவிளக்கு நேரத்துல ஒரு பெண் தன்னை சரியா கவனிச்சிட்டு இருந்தானா கண்டிப்பா கற்பம் எளிது பிரசவம் எளிது குழந்தை பேரு குழந்தை வளர்ப்பு எளிது அடுத்தது மெனோபாஸ் எழுது கடைசி வரைக்கும் பெண்மைங்கிறது காக்கப்படும் ஏன்னா இதுதான் பேஸ்மெண்ட் பேஸ்மெண்ட்ல நம்ம பெண்கள் வீக் ஆனதுதான் நம்மளை சுத்தி இன்னைக்கு இவ்வளவு மருத்துவமனைகள் நாலு சுவருக்குள்ள நடக்கிற ஒரு புனிதமான ஒரு விஷயம் இன்னைக்கு ஹாஸ்பிட்டல நவீன கருத்தரிப்பு மையம்னு வச்சு நடத்திட்டு இருக்காங்க இதெல்லாம் ஏன் வந்துச்சு இந்த மாத விளக்குக்கு அர்த்தம் தெரியாதனாலதான் வந்துச்சு அதனால இந்த பேஸ்மெண்ட்ட ஒரு பெண் சரியாக வைத்துக் கொண்டால் கண்டிப்பாக அவளுடைய பெண்மைங்கிறது இறுதி நாள் வரைக்கும் காக்கப்படும் அதுக்காக தான் இந்த விஷயத்துக்கு நம்ம இவ்வளவு முக்கியத்துவம் தரோம் அப்ப மாத விளக்கு நேரத்துல என்ன சொன்னோம் ஒரு பெண்ணுக்கு உடம்பு சூடா இருக்கும் சரிங்க இந்த பிரபஞ்சம் ஏதாவது ஆயிருக்கு நீர் நிலம் நெருப்பு காற்று ஆகா எல்லாருக்கும் தெரியும் இந்த அண்டத்துல இருக்கிறத பிண்டத்தில் இருக்கு அதுவும் நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் ஆனா எப்படி இருக்குங்கிறது சில எக்ஸாம்பிள் சொல்லி சொன்னா உங்களுக்கு எளிமையா புரிஞ்சுக்கும் காத்து கண்ணுல ஒரு தூசி விழுந்துருச்சு தூசி விழுந்தோடனே தூசி விழுந்துருச்சு கண்ணை கண்ணே கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணு நான் அந்த தூசி எடுத்துறேன்னு சொல்லிட்டு நம்ம கையை விட்டு அழுகாம அந்த தூசியை எடுப்போமா இல்ல கண்ணே அந்த தூசி எடுக்குமா கண்ணே எடுக்க ஆனா நம்ம அவசரப்பட்டு போட்டு கசக்குமா அது வேற விஷயம் ஆனா விட்டோம்னா கண்ணே எடுத்துரும் எது வழியா எடுக்கும் நீர் வழியா எடுக்கும் அப்ப பிரபஞ்சத்துல நீர் நிலம் நெருப்பு காற்று ஆகாயம் சொன்னோம் அதுல ஒரு பூதமான நீர் வழிய கழிவுகளை வெளியேற்றும் சரி அடுத்தது மூக்குல தூசு போயிடுச்சு தூசு போனாலும் நாம ஈர அந்த தூசு எடுக்கிறோம்னா கையை விட்டு எடுக்கிறோம் எப்படி வெளியில வருதுங்க தும்மலா வருது நாலு அச்சு தும்மல் தும்மலோட வெளியேறு தும்மல் வழிய என்ன வருது காற்று அப்ப உள்ளுக்குள்ள போன தூசு காற்று மூலம் வெளியேறுது அடுத்தது நமக்கு ரொம்ப பிடிச்ச உணவு ஹோட்டல்ல போய் சாப்பிடணும் என்ன சாப்பிடுவோம் பிரியாணி நைட்ல பிரியாணி கிடைக்காது என்ன சாப்பிடுவோம் புரோட்டா சரிங்களா இன்னைக்கு உலகத்திலே தேசிய உணவு நம்ம இந்தியாவில தேசிய உணவு பரோட்டா விதவிதமான பரோட்டா கொத்து பரோட்டா கைமா பரோட்டா சிக்கன் பரோட்டா சில்லி பரோட்டா சோ அந்த பரோட்டா சாப்பிடுறாங்க ஆனா மேக்சிமம் ஹோட்டலுக்கு யாரு ஏழு எட்டு மணிக்கு போறா பத்து மணிக்கு பதினோரு மணிக்கு தான் போறோம் அப்பதானே போறோம் அதுக்கு முன்னாடி ஹோட்டல்னாவே ஈவினிங் எல்லாம் ஜாலியா எங்க சுத்தி நைட் எட்டு ஒன்பது மணிக்கு போகும் சாப்பிடுற நேரத்தை விட்டுட்டு ஜீரணம் பண்ற நேரத்துல சாப்பிட்டு இருப்போம் சாப்பிட்டு வந்துடுறாங்க ஆனா நம்ம உடம்பு இருக்குங்களே என்னன்னா இந்த உடம்பு எதால ஆயிருக்கு அப்படின்னா சோளம் கம்பு வரகு தீனா குதிரவாளி அந்த அரிசி இந்த அரிசி அஹ் மாப்பிள்ளை சம்பா இதெல்லாம் சாப்பிட்டு ஜீரணமான உடம்பு இந்த ஜீன் அந்த அளவுதான் உருவாக்கப்பட்டு இருக்கு அதுக்குரிய பார்முலா தான் இருக்கு ஆனா நம்ம காலப்போக்குல அந்த அரிசியில இருந்து கொஞ்சம் மாறி இந்த பாடி அரிசிக்கு வந்தோம் இதையும் உடம்பு ஏத்துக்குச்சிங்க ஆனா இந்த பரோட்டாவுக்கு மட்டும் உடம்புல பார்முலாவே கிடையாது கஷ்டப்பட்டு அந்த பார்முலாவை நம்மளா இப்ப மனசளவுல கிரியேட் பண்ணி வச்சிருக்கோம் இத லேட் நைட்ல புடிச்சு நம்ம கைமா பரோட்டா கொத்து பரோட்டா சாப்பிடறோம் இல்லைங்களா உடம்பு தடுமாறும் உள்ள போனோட நம்ம பிரைன் என்ன செய்யும் அட பாவி என்னத்தான் என் வயிற்றுல கொட்டுங்க என்னால ஜீரணிக்க முடியலன்னு கதறுது நைட்டு எல்லாம் அப்ப என்ன பண்ணுச்சு நம்மள்ட்ட இதுக்கு பார்முலா இல்ல அதனால இத வெளியேத்திருவோம் எப்படி வெளியேத்துறதுன்னு உடனே பிரைன் சொல்லும் தயவு செஞ்சு உங்க உட்ட இருக்க நீரை கொடுங்க இந்த உடம்பு எது கோடிக்கணக்கான செல்களா இருக்கு ஒவ்வொரு செல்லுலயும் இந்த பிரபஞ்சம் தான் அந்த நாலு தான் இந்த அஞ்சு தான் இருக்கு பஞ்சபூத தான் இருக்கு நீர் நில நெருப்பு காற்று ஆகாய தான் இருக்கு அப்ப பிரெயின் சொன்னா உடம்புல இருக்க செல்கள் எல்லாம் தன்னோட தண்ணிய கடனா கொடுக்கும் தயவு செஞ்சு உள்ள வயிற்றுல இருக்க கழிவ வெளியேற்று கொடுக்கும் காலையில எழுந்திருச்சோன்னா வாயால போகும் இன்னொன்னு வயிற்று போக்கா போகும் அப்ப நம்ம என்ன சொல்லுவோம் காலையில வயிற்று போக்கு போகும் பொழுதும் சரி வாந்தியா போகும் வாந்தியா போகும் பொழுதும் ஒரு பொட்டு தண்ணி குடிக்கல எங்க இருந்துதான் போகுதோ தெரியல இங்க போனா ஆனா அங்க போகுது அங்க போனா இங்க இவ்வளவு தூரம் போகுது எங்க போகுதுன்னு தெரியல எப்படி போகுதுன்னு தெரியல அப்ப இந்த கழிவை வெளியேற்றுறதுக்கு உடம்புல இருந்து என்ன சக்தி செலவானுச்சுங்க நீர் சக்தி போனுச்சு அப்ப உடம்புல ஒரு கழிவு வெளியேறணும்னா ஒண்ணு காற்று இருக்கணும் இன்னொன்னு நீர் இருக்கணும் கத்துக்கிட்டோம் இன்னொன்னு நிலம்ங்கிறது அது நம்மளால அது வந்து கழிவை வெளியேற்றது அது சதையாவும் 
வெளியேற்ற <laughs> ஆயுதத்தை வச்சுதான் வெளியேற்றணும் அதுக்குதான் அன்னைக்கு என்ன சொன்னாங்க விளக்கு தூரம் தள்ளி வச்சாங்க போயிடும் அவங்க உடம்புல இருக்க வெப்பம் அங்கே தானே இருக்கும் ஏன் தள்ளி வச்சாங்க ஏன்னா வெப்பங்கிறது மாறும் மாறும்னா என்னன்னா இங்க இருந்து இங்க டிரான்ஸ்பர் ஆகும் நம்ம வேலை செய்யாம தனியா ஒதுக்கி வச்சிருக்கும் பொழுது வெப்பம் நமக்குள்ளேயே இருக்கும் இந்த வெப்பம் வெளியில எங்கே போகாது இதே வேலை செஞ்சோம்னா அந்த வெப்பம் பகிர்ந்தளிக்கப்படும் வேலை செய்யும் பொழுது கவனம் முழுக்க முழுக்க வேலைகள் இருக்கும் பொழுது கர்ப்பப்பை தடுமாறும் என்னுக்கிட்ட தக்க வச்சிருந்த சூட்டை பூரா வேலை செஞ்சு அவிச்சிட்டியே அணைய வச்சிட்டியே நான் என்ன பண்றதுன்னு தெரியலையேன்னு கர்ப்பப்பை தடுமாறும் அப்ப இந்த கர்ப்பப்பை என்ன செய்யணும் வேற வழியே இல்லாம ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு கழிவுகளை கட்டி கட்டியா வெளியேற்றும் ஸ்லோவா மெதுவாக திரவமாக போகணும் ஆனா இன்னைக்கு இருக்கிற பெண்களுக்கு பாருங்க என்னைக்கு அதிக உதிரப்போக்கு இருக்கோ அன்னைக்கு கட்டி கட்டியா போகும் ஏன்னா சூடு இல்ல எப்படி வெளியேற்றினா போதும் அப்படின்னு நினைக்கும் இன்னைக்கு அதெல்லாம் மாறி போய் என்னாச்சு வீட்டுக்கு விளக்குன்னு தள்ளி வச்சது மாறி போயிடுச்சு அந்த காலத்துல எல்லாம் கிராமத்துல முட்டுக்காடுன்னு இருக்குங்க கிராமத்துல ஒரு இடத்துல பாலு சோலை மாதிரி இருக்கும் சுத்தி வேலி போட்டிருக்காங்க உள்ள வந்து ஒரு குடிசை இருக்கும் ரெண்டு திண்ணை இருக்கும் சில மரங்கள் இருக்கும் கிணறு இருக்கும் யாரு மாத விளக்கு ஆகுறாங்களோ அந்த பெண் அந்த இடத்துக்கு போயிருவாங்க அந்த இடத்துக்கு போய் அங்கேயே மூணு நாளோ என்னைக்கு மாத பக்கம் முழுசா நிக்கிறதோ அது முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் வெளியில வருவாங்க வீட்டுக்கு வருவாங்க அது வரைக்கும் அவங்களுக்கு ரெஸ்ட் அந்த நேரத்துல இவங்களோட சேர்ந்த வேற மாத விளக்கு பெண்களும் போய் கூட இருப்பாங்க யாரும் துணை இல்லாத பொழுது ஊர்ல இருக்க மாத விளக்கு நின்ற மூதாட்டிகள் போய் அவங்களுக்கு துணை இருப்பாங்க அது போயிட்டு வீட்டுக்கு வா ஆனா மாத விளக்கு நேரத்துல மட்டும் நீ வெளியில உட்காந்துக்கோனு திண்ணையில உட்கார வச்சிருந்தாங்க வீட்டுக்கு வெளியில திண்ணையில ஒதுக்கி வச்சிருந்தாங்க அதுவும் நாகரிகங்கிற பேர்ல மாறி போய் வீட்டுக்குள்ளேயே இருந்து வீட்டுக்குள்ள வந்தாங்க அடுப்படிக்கு மட்டும் வராதன்னு ஒரு கண்டிஷன் அடுப்படிக்கு அதுக்கப்புறம் கொஞ்ச நாள் போனோன்னா பொருளாதாரம் வச்சுதந்திரம் நம்ம வந்து இன்னைக்கு ரெண்டு பேரும் சம்பாதிக்க வேண்டிய காலகட்டத்துல இருக்கோம்னு சொல்லிட்டு மாத விளக்க ஒரு சாதாரண மலம் போற மாதிரி சிறுநீர் கழிக்கிற மாதிரி சாதாரண ஒரு விஷயமா நினைச்சு இன்னைக்கு பெண்கள் பாவிக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம் இதுதான் இன்னைக்கு பல பிரச்சனைகளுக்கு காரணமா போயிடுச்சு சோ இது ஒன்ன நம்ம மறந்துட்டோம் ரெண்டாவது என்னன்னா தீட்டுன்னு ஒரு வார்த்தை சொன்னாங்க அது ஏன் தீட்டு நான் வந்து ஒருத்தங்களை தொட்டா அவங்களுக்கு தீட்டு ஒட்டிக்குமா அப்படியெல்லாம் கிடையாதுங்க அந்த மாதிரி அவங்களுக்கு ஒட்டாது நமக்கு தான் பிரச்சனை ஆகும் ஏன்னா எல்லார் உடம்பும் மூணே மூணு விதத்துல தான் ஆயிருக்கு எது வாதம் பித்தம் கபம் ஒருத்தங்களுக்கு சூட்டு உடம்பு ஒருத்தங்களுக்கு குளிர்ச்சி உடம்பு ஒருத்தங்களுக்கு வாய் உடம்பு இதுதான் அமைஞ்சிருக்கும் என் உடம்பு மாத விளக்கு நேரத்துல ரொம்ப சூடா இருக்கு நான் வந்து ஒரு ஒருத்தங்களை தொட்டேன்னா அவங்க உடம்பு குளிர்ச்சியான உடம்பு இருந்தா என் சூடு பூரா அங்க டிரான்ஸ்பர் ஆயிடும் அப்ப என் உடம்புல இருக்க சூடு வெளியில போயிடும் என் உடம்பு என்ன செய்யும் திரும்ப கஷ்டப்படும் அந்த சூட்டை திருப்பி கொண்டு வர்றதுக்கு உடம்பு கஷ்டப்படும் அதனாலதான் தீட்டு நீ அங்க உட்காரு அப்படின்னு ஒதுக்கி வச்சாங்க இதுவும் பெண்களோட நன்மைக்காக தான் மறந்துட்டோம் அதுக்கு அடுத்ததாங்க முக்கியமான ஒரு விஷயம் தலைக்கு ஊத்தி இருக்காங்க குளிச்சிருக்காங்க இதே கர்ப்பிணியை பார்த்து என்ன சொல்லுவாங்க முழுகாம இருக்கானுவாங்க முழுகுதல்னா என்ன தலை குளித்தல் தலை குளிக்கனா எல்லா நல்லதானே தலை குளிக்கிறோம் ஏன் அந்த மாத விளக்கு நேரத்தை மட்டும் தலை குளிச்சிருக்கான்னு சொல்லி சொன்னாங்க இதுக்கு பின்னாடி இருக்க சயின்ஸ் நமக்கு தெரியலங்க அதுதான் இன்னைக்கு மிக 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 முக்கியமான காரணம் உடம்போட சூட்டை நம்ம தக்க வச்சுக்கல மெயின் அது ஒண்ணு இரண்டாவது எண்ணெய் தேய்ச்சி குளிக்கிறதுக்குரிய அர்த்தம் நமக்கு தெரியாத போச்சு நீங்களே கேட்டு பாருங்க உங்களோட அம்மா பாட்டி எல்லாம் மாத விளக்கு முடிஞ்சோன்னா தலை குளிச்சுட்டு வருவாங்க எண்ணெய் தேய்ச்சி தலை குளிச்சுட்டு தான் வருவாங்க முழுகுதல்னாவே எண்ணெய் தேய்ச்சி குளிச்சல் ஏன் அந்த எண்ணெய் தேய்ச்சி குளிக்கிறதுக்கு அவ்வளவு முக்கியத்துவம் அப்படின்னா எண்ணெய் தேய்ச்சி குளிக்கிறதுனாவே நல்லெண்ணெய் தேய்ச்சி குளிக்க நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் என்ன தேய்க்கிறதுனா எடுத்தோன்னா தலையில வைப்போங்களா உடம்புல வைப்போமா தலையில தானே வைக்கிறோம் ஏன் கையில எடுக்கிறத உடம்புல பூசுறத விட்டுவிட்டு எடுத்தோன்னா ஏன் தலைக்கு போறோம் 
அதுக்கு பின்னாடி இருக்கிற அறிவியல் நாம மறந்துட்டோம் ஒரு குழந்தை பிறந்த உடனே உச்சி வந்து மூடாது எவ்வளவு நாள் ஆகுங்க நார்மலா மூடுறதுக்கு மூணு மாசம் ஆறு மாசம் முழுசா மூடுறதுக்கு ஒன்றரை வயசு ஆகும் ஒன்றரை வயசு ஆனோடதான் உச்சி மூடும் அப்ப அந்த உச்சிக்குள்ள என்ன இருக்குது ஏன் இறைவன் அப்படி படைச்சிருக்கான் அது உள்ளதாங்க சூழ்ச்சிமமான விஷயம் இருக்கு இந்த விஷயம் எல்லாம் நம்ம முன்னோர்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு நமக்கு வந்து காலங்காலமா வருவதுல மறந்துட்டோம் மறைக்கப்பட்டுருச்சு உச்சிக்கு கீழே இந்த எலும்பு மூணு எலும்பா இருக்கும் அது உள்ள ஹைப்போ தாலமஸ் தாலமஸ்குல பிட்ரியூட்ரிங்கிற சுரப்பி இருக்குது இந்த சுரப்பி தான் அந்த குழந்தைக்கு பிறந்த குழந்தைய வளர்க்கறதுக்கு தாயோட உணவு மட்டும் பத்தாது பிரபஞ்சத்துல இருந்து வர்ற பிராண சக்தியை இழுத்து கொடுக்கறது அந்த பிட்ரிட்ரி சுரப்பி அதுக்கு கீழே பட்டாணி வடிவத்துல பிட்ரிட்ரி சுரப்பிக்கு கீழே ஒண்ணு இருக்கு பீரியல் கிளாண்ட் அத ஆனந்த சுரப்பின்னு சொல்லுவோம் இதுதான் அந்த குழந்தைய வளர்த்துட்டு இருக்கு அதுதான் உயிர் இன்னும் சொல்ல போனா அதுதான் உயிர் அந்த உயிர் தான் ஏழு வயசுக்கு அப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா கீழே இறங்கி வரும் எல்லாருக்கும் தெரியும் இது சகசரா இது வந்து அகினை இது விசுத்தி இது அநாகதம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா இறங்கி வந்து நம்மளோட மூலாதாரத்துக்கு வரும்பொழுதுதான் ஒரு ஆண் குழந்தை ஆணாகவும் பெண் குழந்தை பெண்ணாகவும் மாறுகிறாள் இந்த இந்த சூழ்ச்சமான விஷயம் நமக்கு புரியல அன்னைக்கு இருந்தவங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கு அப்ப இந்த உச்சில என்ன இருக்கு அப்படின்னா அந்த பிட்ரூட்டி சுரப்பி இந்த பிட்ரூட்டி சுரப்பிய தூண்டுறதுக்காக தான் எண்ணெய் வச்சு உச்சில தேய்க்கிறோம் இன்னும் நம்மளோட பெரியவங்களை எப்படி தேப்பாங்க தேய்க்கும் பொழுது கண்ணு வழியா கசியும் அந்த அளவுக்கு தேய்க்க சொல்லுவாங்க அது தேய்க்கும் பொழுதுதான் அந்த பிட்ரூட்டி சுரப்பி தூண்டப்படும் இன்ன வரைக்கும் எவ்வளவு பெரிய நியூரோ சர்ஜனாலையும் பார்க்க முடியாத ஒரு விஷயம் எதுனா பிட்ரூட்டி சுரப்பிக்கு கீழே இருக்க பீனியல் கிளாண்ட் எவ்வளவு பெரிய சர்ஜனாலையும் பார்க்க முடியாதுங்க ஏன்னா அதை ஒன்ஸ் அது பக்கத்துல திறந்து ஓபன் பண்ணாலே வெடிச்சிரும் அந்த அளவுக்கு இருக்க ஒரு விஷயத்த தூண்டி விடணும் அப்படின்னா எண்ணெய தேய்க்கணும் அந்த எண்ணெய தேய்க்கும் பொழுது என்ன ஆகுதுன்னா அது தூண்டுறது ஒரு பக்கம் இதுக்கு பின்னாடி இன்னொரு ஒரு அறிவியல் இருக்கு நல்லெண்ணெய உடம்பு ஃபுல்லா உச்சியில தேய்ச்சிட்டு அடுத்து உடம்பு ஃபுல்லா தேய்ப்போம் தேய்க்கும் பொழுது மாத விளக்கு முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அந்த உடல் சூடு உள்ளுறுப்புகள் எல்லாமே அதிக சூட்டுல இருந்தாதான் கர்ப்பப்பையில இருக்க அந்த கழிவை வெளியேற்ற முடியும் அந்த சூட்டை தணிக்கிறதுக்கு நல்லெண்ணெய்க்கு மிகப்பெரிய பங்கு இருக்கு இது ரெண்டாவது மூணாவது விஷயம் என்னன்னா ஹார்மோன் மிக மிக சிறப்பாக வேலை செய்யணும் அப்படின்னா இந்த எண்ணெய் தேய்ச்சி குளிக்கணும் ஏன்னா தேய்க்கும் பொழுது எது தூண்டப்படுது பிட்ரிட்ரி சுரப்பி தூண்டப்படுது அதுல இருந்து நம்ம உடம்புல ஏழு சுரப்பிகள் இருக்கு நாளம் இல்லா சுரப்பிகள் அங்க இருந்து ஆரம்பிச்சு கிட்னி பக்கத்துல இருக்க அட்ரினல் சுரப்பி வரைக்கும் எல்லாமே வேலை செய்யணும்னா எதை சார்ந்து இருக்குன்னா கேல்சியம் பிற சுண்ணாம்பு சத்தை சார்ந்து இருக்கு நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் கேல்சியம் எப்படி எடுத்துக்கணும் அப்படின்னா ஆஹ் கீரை சாப்பிடறது மூலம் கிடைக்கும் ஆஹ் பால் எடுத்துக்கிட்டா கேல்சியம் கிடைக்குங்கிறது நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் ஆனா தெரியாத ஒரு விஷயம் என்னன்னா அத இந்த கேல்சியத்தை உடம்பு உட்கிரைக்கணும் அப்படின்னா வைட்டமின் டிங்கிற சுண்ணாம்பு சத்து வேணும் அது இருந்தாதான் இந்த கல்லீரலும் சிறுநீரகமும் இணைந்து ஒரு ஃபார்முலா கிரியேட் பண்ணும் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிசிசிங்கிற ஃபார்முலா கிரியேட் பண்ணாதான் உடம்புல இருக்க அனைத்து ஹார்மோனும் சிறப்பாக வேலை செய்யும் கேல்சியம்ங்கிற சுண்ணாம்பு சத்து நம்ம சாப்பிடறத உட்கிரைக்கிறதுக்கு வைட்டமின் டி இருக்கணும் வைட்டமின் டி இருந்தாதான் இந்த ஃபார்முலா கிரியேட் ஆகும் அந்த ஃபார்முலா கிரியேட் ஆனதா உச்சியில இருந்து அடியில இருக்க நம்ம கிட்னி இது கிட்னி பக்கத்துல கட்டினல் வரைக்கும் சிறப்பாக வேலை செய்யும் சரிங்க இதுல இந்த நல்லெண்ணெய் தேய்ச்சி குளிக்கிறதுல இவ்வளவு விஷயம் இருக்குதுன்னு சொல்றோம் ஆனா இதை எப்படி தேய்ச்சி குளிக்கணும் என்னைக்கு தேய்ச்சி குளிக்கணும் அப்படிங்கறதும் இதுக்கு பின்னாடி நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு இது எல்லாமே நம்ம காலப்போக்குல மறந்த ஒரு விஷயம் நம்ம இன்னைக்கு பெண்கள் எல்லாம் என்ன தேய்ச்சி குளிக்கணும் என்ன செய்யறோம் உச்சியில வச்சு தேய்ச்சிட்டு வீட்டுல அடிப்படி வேலை எல்லாம் பார்த்துட்டு நாம வீட்டுக்குள்ள வந்து பழைய மத்தபடி வேலைகளை செய்வோம் அதுக்கு பேர் என்ன தேய்ப்பு குளியல்லங்க எண்ணெய் தேய்ச்சிட்டு வெயில நிக்கணும் வைட்டமின் டிங்கிற சுண்ணாம்பு வைட்டமின் டிங்கிற உயிர் சத்து உடம்புக்குள்ள இருக்கணும் அப்ப தலையில இருந்து கால் வரைக்கும் உடம்பு ஃபுல்லா தேய்ச்சிட்டு நமக்கு இதுக்குன்னு இருக்க ஒரு சாதாரண நல்ல ஒரு பருத்தி ஆடை அணிஞ்சிட்டு வெயில நிக்கணும் எந்த வெயில காலையில அடிக்கிற இளம் வெயில் இன்னைக்கு நம்ம ஊர்ல எடுத்துக்கணும் அதிகபட்சம் ஒன்பது மணிக்குள்ள இருக்க இளம் வெயில ஒரு அரை மணி நேரம் நின்றுட்டு வெந்நீர் வச்சுதான் குளிக்கணும் பச்சை தண்ணியில குளிக்க கூடாது சரி இது ஏன் காலையில அடிக்கிற இளம் வெயில நிக்கணும் அப்படின்னா காலையில தான் சூரியனோட அகச்சிவப்பு கதிர்கள் அதிகமா இருக்கும் அதுல இருக்கும் பொழுது உடம்புல வியர்வை அதிகமா இருக்
ஸ்கின் டிசீஸ் வரும் ஸ்கின்ல பல பிரச்சனைகள் ஏற்படும் சோ வேர்க்கும் பொழுது வேர்க்கிற மாதிரியான வெயில நிக்கக்கூடாது ரெண்டாவது எண்ணெய தேய்ச்சிட்டு நாம குளிக்கணும் அப்படின்னா எது குளிக்கிறதுக்கு சுடுதண்ணி தான் யூஸ் பண்ண சொல்றோம் ஏன்னா நம்ம உள்ளுறுப்புகள் எல்லாமே சூடா இருக்கும் அத வந்து நம்ம குளிர்ச்சிப்படுத்துறதுக்காக நாம எண்ணெய் தேய்ச்சி குளிக்கிறோம் எண்ணெய் தேய்க்கும் பொழுதே கொஞ்சம் குளிர்ச்சி ஆயிடும் பச்சை தண்ணியை ஊத்துறோம்னா இன்னும் அதிகமான குளிர்ச்சி ஆகி உடம்புக்கு குளிர்ச்சியான குளிர்ச்சி தொடர்பான வியாதிகள் வரும் அதனால வெந்நீர் வச்சு குளிக்கிறோம் ரெண்டாவது காரணம் என்னன்னா வெந்நீர் எண்ணெய் பசையை போக்கும் எண்ணெய் பசையை போக்குறதுக்கு அந்த வெந்நீரை வச்சு தேய்ச்சி குளிக்கும் பொழுது ஈஸியா போயிடும் குளிக்கணும் அப்படின்னாலே சோப்பு ஷாம்பு போடக்கூடாது ஏன்னா ஷாம்புங்கிறது நீங்க போடுறீங்க தலையில தேய்க்கும் பொழுது மண்டே யாரேன்னு தேய்க்கிறோமா உள்ள விட்டு தலையில தேய்ச்சோடனே நோர வருது முடிய அலசிடுறோம் ஆனா மண்டேல நம்ம அந்த ஸ்கிளாப் ஸ்கேல்ப்ல வச்சு தேய்க்கிறதே இல்ல இதே நம்ம எண்ணெய் தேய்க்கும் பொழுது மண்டேல வச்சு தேய்ச்சிருக்கோம் உள்ள இந்த மயிர் கால்களுக்கு கீழே எண்ணெய் இருக்கும் அது முழுசா ரிலீஸ் ஆகணும் அப்படின்னா சியக்கா இல்லைன்னா அரப்பு தூளை வச்சு தேய்ச்சாதான் போகும் அப்ப தேய்க்கும் பொழுது கொடுக்குற மசாஜ் பாருங்க இன்னும் வீட்டுல எல்லாம் உங்க நீங்க சின்ன பிள்ளைகளா இருக்கும் பொழுது யோசிச்சு பாருங்க உங்க அம்மா அப்பா தான் எண்ணெய் தேய்ச்சி தலை குளிக்க வைப்பாங்க குளிச்சோடனே பார்த்தா அப்படி ஒரு ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்கும் ஏன் இந்த தலையில வச்சு தேய்க்கும் பொழுது உள்ள இருக்க பிட்யூட்ரியில இருந்து மத்த சுரப்பிகள் எல்லாமே சுரக்கிறதுனால அவ்வளவு ஒரு பிரிஸ்கா நமக்கு இருக்கும் சோ எண்ணெய் தேய்ச்சும் பொழுது தலைக்கு சியக்கா போட்டு குளிச்சா மட்டும்தான் வேர்வை துளைகள் அந்த முடியில் கீழே இருக்க நாளங்கள் எல்லாம் என்ன சேராத இருக்கும் எல்லாருமே வெளியில ரிலீஸ் ஆகி வரும் நீர் கோத்துக்காது சரி உடம்புக்கு சோப்பு தயவு செஞ்சு போட வேணாம் கடலை மாவு அரிசி மாவு பாசி பயிர் மாவு போட்டு தேய்க்கும் பொழுதுதான் இந்த வியர்வை துளைகளுக்கு கீழே இருக்கிற அந்த பையில இருக்க எண்ணெய்கள் போடா ரிலீஸ் ரிலீஸ் ஆகும் சோ இந்த உடம்புக்கு கடலமாவு <laughs> இன்றைக்கி நிறைய பெண்கள் அதான் கேட்குறாங்க நான் எங்கே போய் விழிப்புணர்வு கொடுத்தாலும் மேடம் இதெல்லாம் எப்படி மேடம் நான் வந்து ஜாயிண்ட் ஃபேமிலியில் இருக்கேன் இதெல்லாம் சாத்தியமா ஜாயிண்ட் ஃபேமிலியாமா எவ்வளோ பேருமா இருக்கீங்க யாருமா இருக்கா அப்படின்னு கேட்டால் என்னோடய மாமியார் என் கூட இருக்கிறாங்க எங்க அது ஜாயிண்ட் ஃபேமிலியா ஆ ஜாயிண்ட் ஃபேமிலினா ஒரே வீட்டில் ஒரே ஃபே இதுவாக இருக்கும் பிஸ்னஸ் ஒன்றா இருக்கும் அண்ணன் தம்பி சித்தப்பா பெரியப்பா எல்லாம் ஒரே வீட்டில் இருப்பாங்க பெரிய மண்டபம் மாதிரி இருக்கும் வீடு அங்கங்கே ரூம் இருக்கும் ஒரு வேலைக்கு ஒரு மூட்டை அரிசி போட்டு சமையல் பண்ணாங்க அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாறி போய் ஒரு அண்ணன் தம்பி மட்டும் ஒரு ஃபேமிலியில் இருந்தாங்க இது வந்து ஜாயிண்ட் ஃபேமிலி இன்றைக்கி நாம் கணவன் மனைவி ஒரு குழந்தை இல்லைனா ரெண்டு குழந்தை மிஞ்சி போனால் மாமனார் இல்லைனா மாமியார் அதிசயமாக தான் மாமனார் மாமியார் ரெண்டு பேரும் ஒரே வீட்டில் இருப்பாங்க ஒரு இல்லைன்னா மாமனார் ஒரு பையன் வீட்லேயும் மாமியார் ஒரு பையன் வீட்லேயும் இருப்பாங்க இது வந்து இன்றைக்கி காலகட்டத்தில் இருக்கிறது இதை வந்து நம்ம என்ன சொல்கிறோம் ஜாயின் ஃபேமிலின்னு சொல்கிறோம் சரி என்ன பண்ணலாம் இதுக்கு நான் ரெஸ்ட் எடுக்கணும் நான் வேலைக்கு போயிட்டுருக்கேன் ஆனால் என்னோடய மாத விளக்கு நேரத்தில் ரெஸ்ட் எடுக்கணும் எப்படி சாத்தியம் இல்லை எங்கள் வீட்டில் இன்றைக்கி நான் தான் சமையல் செய்யணும் எங்கள் மாமியார் ரொம்ப முடியாதவங்க நான் தான் சமையல் பண்ணும் இது எப்படி சாத்தியம் அப்படின்னா என்னைக்கு அதிகமான உதிரப்போக்கு இருக்குதோ அன்னைக்கு மட்டும் நீங்கள் அலுவலகத்துக்கு வேலைக்கு போகிறவங்களா இருந்தால் உங்களுக்கு அலுவலகத்தில் அன்னைக்கு முக்கியமான பணி எதுவும் இல்லைன்னா தயவு செஞ்சு வீட்டில் படுத்து ரெஸ்ட் எடுங்க கீழே காற்றோட்டமாக வீட்டை ஜன்னல்லாம் திறந்து வச்சுட்டு கீழே பாய் விரித்து போட்டு படுத்து படுத்துருங்க ரெஸ்ட் எடுங்க வீட்டில் இருக்க பெண்களாக இருந்தால் காலையிலே சமையல் எல்லாம் முடிச்சுட்டு உங்களோட அன்றாட சில வீடு துடைக்கிறது பாத்திரம் தே பாத்திரம் தைக்கிறது வீடு துடைக்கிறது இல்லை துணியெல்லாம் நிறைய துவைக்கணும் இந்த மாதிரி வேலைகள்லாம் வச்சுருப்பீங்கள அதெல்லாம் இந்த ரெண்டு நாள் கழித்து செஞ்சுக்கலாம் மூட்டை கட்டி தூக்கி போட்டு வீட்டில் படுத்து ரெஸ்ட் எடுங்க ஒரு நாள் தானேங்க அதிகமான ஃப்ளோ இருக்கும் அன்றைக்கி ஒரு நாள் உங்கள் உடம்புக்கு ரெஸ்ட் கொடுங்க கண்டிப்பாக ஆரோக்கியமாக இருப்பீர்கள் சரிங்க இப்போ மாத விளக்கு நேரத்தில் ஒரு பெண் தன்னை எப்படி கவனிச்சுக்கணும் உடம்பில் சூட்டை தக்க வச்சுக்கணும் இரண்டாவது விஷயம் உடம்புக்கு ரெஸ்ட் கொடுக்கணும் சூட்டை தக்க வச்சுக்கணுன்னாவே ரெஸ்ட் கொடுக்கணும் இன்னொன்று முக்கியமான விஷயம் உங்கள் எல்லாருக்கிட்டையும் கேட்கணும் ஏ தலை குளிச்சிருக்கான்னு சொன்னோம் இல்லையா அப்போ தலை குளிச்சிருக்கானா என்ன தேப்பு குளிச்சலுன்னு குளிக்கிறதுன்னு பேர் இன்னொரு விஷயம் மாத விளக்கு நேரத்தில் குளிக்கணுமா குளிக்கக்கூடாதா குளிக்கக்கூடாதா இல்லை கம்பி குளிக்க ஏங்க அது அசுத்தமாச்சே அசிங்க நம்ம உடம்புல இருந்
சரி மாத விளக்கு நேரத்தில் உடம்பு எப்படிங்க இருக்கும் குளிக்கணும்னு சொன்னீங்கல்லம்மா உடம்பு எப்படிமா இருக்கும் சூடாக இருக்கும்னு சொன்னீங்க இல்லையா உடம்பில் இருக்கிற கழிவு வெளியேறுனா நம்ம எதை எது எப்படி இருக்கணும்னு சொன்னால் உடம்பு சூடாக இருக்கணும் அப்போ குளிக்கிறதுனா என்னங்க குளிர்வித்தல் தானே அப்போ உடம்புக்குள்ளே குளிர்வித்தோம்னா உடம்பில் இருக்க சூடெல்லாம் போயிடும் அப்புறம் உடம்பு கஷ்டப்படும் அதுதான் பின்னாடி கருப்பப்பை புற்றுநோய் கருப்பப்பை கட்டி கருப்பப்பை இறக்கம் பல பிரச்சனைகள் வரும் அப்போ மாத விளக்கு நேரத்தில் குளிக்கக்கூடாது மொத நாள் பார்க்குற இன்னைக்கு குளிச்சிருவீங்க ஒன்று பார்த்தோன்னே குளிக்கலாம் தப்பு இல்லை இல்லைன்னா குளித்ததுக்கப்புறம் வரலாம் ஸோ மொதல் நாள் கணக்கு இல்லை அதுக்கு அடுத்து வர இரண்டு நாட்கள் நீங்கள் குளிக்காமல் இருந்து பாருங்கள் உடம்பில் கிளாட்டுங்கிறத வரவே வராதுங்க அப்படி அந்த அந்த ஃப்ளோ இருக்குது இல்லைங்களா ரத்த போக்கு இருக்கு இல்லையா அது போகிறதே தெரியாது நம்ம என்ன நினைக்கிறோம் ஐயையோ அசிங்கம் க தீட்டு இ குளிக்க வேணான்றாங்களே இதெல்லாம் சாத்தியமா நினைக்கிறீங்க ஒன்றும் புரிஞ்சுக்கோங்க இது அசிங்கம் தீட்டு கோயிலுக்கு போகணும் சாமி இருக்குது வீட்டில் இதெல்லாம் எப்படி நடக்கும் வீட்டில் இருந்துக்கிட்டு நம்ம வந்து சாமியை வச்சுருக்கோம் குளிக்காமல் இருந்தால் அது அசிங்கம் இல்லையான்னு நினைக்கிறீங்க ஏங்க ஒரு பொண்ணு திருமணமான பொண்ணாக இருந்தாலும் சரி திருமணமாகி ரெண்டு குழந்தை பிறந்துருச்சு அதுக்கு அடுத்து குழந்த வேணான்னு நினைக்கிறாங்க அவங்களுக்கு மாத விளக்கு வரலன்னா நினச்சி பாருங்க அவங்க வேண்டாத தெய்வம் இல்லை ஆ ஐயோ கடவுளே வந்துட்டா போதும் வந்துட்டா போதும்னு சொல்லி வேண்டாத தெய்வம் இல்லை இதே திருமணம் ஆகாத பெண்ணுக்கு முறையான மாத விளக்கே வரல அப்போ அந்த தாய் என்ன செய்கிறாங்க கோயில் கோயிலாக ஏறி இறங்குறாங்க இந்த திருச்சி தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தில் இருக்கிறவங்கெல்லாம் போய் இந்த கற்பக ரட்சாம்பிகைன்னு ஒரு கோவில் இருக்குது திருக்கருகாவூரில் போய் கடையாக கிடப்பாங்க என் பிள்ளைக்கு தூரமானால் போதுன்னு அப்போ தூரம் ஆகிறதுக்கு சாமியை வேண்டுவீங்களாம் ஆனால் தூரம் ஆகிட்டா சாமியை ஒதுக்கி வச்சுருவீங்களாம் அப்படியெல்லாம் கிடையாதுங்க அன்றைக்கி கோவிலேருந்து நம்மளை ஒதுக்கி வச்சது காரணம் நீ வந்து உடம்புல இருந்து கழிவுகள் வெளியேறிட்டுருக்கு ரெஸ்ட் எடுங்கிறதுக்காக தான் ஒதுக்கி வச்சாங்க கோயிலுக்கு வரக்கூடாதுன்னு காரணம் உன் உடம்புல இருந்து கழிவுகள் வெளியேறிட்டுருக்கு கோவிலுங்கிறது பாசிட்டிவ் வைப்ரேஷன் இருக்கிற இடம் நீ அந்த இடத்துல வந்து ஏன்னா உன் உடம்புல இருக்க நெகட்டிவ் வைப்ரேஷன் பாசிட்டிவ் வைப்ரேஷனுக்கு எடுத்துரும் நீ அதனால் தனியாக இருந்தாங்க அப்போ மாத விளக்கு நேரத்தில் நாம் தீட்டுன்னு நினச்சி குளித்தோம் அப்படின்னா உடம்பு பயப்படும் எப்படி ஒரு வயிற்று போக்கு இருக்குது பரோட்டா சாப்பிட்டு வயிறு போக்கு போயிட்டு இருக்கு இல்லை எதோ ஒன்று சாப்பிட்டு வயிற்று போக்கு போயிட்டு இருக்கு அந்த நேரத்தில் உங்களுக்கு பிடிச்ச ஒரு உணவை கொடுத்தா சாப்பிடுவீங்களா ஏற்கனவே கழிவு நிற்கிற வேலை நடந்துட்டு இருக்கு அப்போ வயிற்றுல திரும்ப இன்னொரு பொருளை போடுவீங்களா அதே போல தான் மாத விளக்கு நேரத்தில் கழிவுகளை வெப்பத்தின் மூலம் வெளியேற்றிட்டு இருக்கு அந்த நேரத்தில் நீங்கள் குளித்து அதை அணைச்சிட்டா அது குளிர்ந்து போயிட்டா உடம்பு ரொம்ப படாத பாடுபடும் கர்ப்பப்பை கதறும் பாவி பாவி தண்ணியை ஊற்றி அணைக்கிறிய பாவி நீ இப்படி ஊற்றினா நான் நல்லா இருப்பேனா அப்படின்னு கதறும் அதுக்கப்புறம் தான் அது நல்லா இருக்க மாட்டேன்னு சொல்லும் அது பல பிரச்சனைகளை கொடுக்கும் ஆஸ்பத்திரி ஆஸ்பத்திரியாக ஏறி இறங்குவோம் ஸோ மாத விளக்கு நேரத்தில் குளிக்கக்கூடாது ரெண்டு ஒன்று வந்து உடலுக்கு உழைப்பு கொடுக்கக்கூடாது ரெஸ்ட் எடுக்கணும் வெப்பத்தை தேக்கி வச்சுக்கணும் குளிக்கக்கூடாது எதுக்கெல்லாம் முடிச்சுட்டு மூணாவது நாள் என்ன தேய்ச்சி குளித்தோம்னா கண்டிப்பாக நம்மளுடைய கற்பப்பை எண்பது சதவீதம் ஆரோக்கியமாக இருக்கும் அப்போ மீதி இருபது சதவீதம் எனக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஆரோக்கியம் தானே வேணும் மீதி இருபது சதவீதம் என்ன செய்யறது அப்படின்னா நாம் முன்னாடி என்ன பார்த்தோம் இன்னைக்கு இவ்வளவு மருத்துவமனைகள் வந்ததுக்கு காரணம் என்னென்னா உடல் உழைப்பு இல்லைனாங்க உணவு நஞ்சாக போச்சுனாங்க அதை விட பெரிய நஞ்சு என்ன தெரியுமா கொடுத்தாங்க மாதவிடாய் பஞ்சு நல்லா யோசிச்சு பாருங்க இந்த இருபது முப்பது வருஷத்துக்குள்ள தான் இவ் இந்த மாதவிடாய் பஞ்சு என்னைக்கு வந்துச்சோ அதுக்கப்புறம் தான் இவ்வளோ ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் வந்துச்சு இன்னைக்கு நீங்கள் ஒரு செகண்ட் யோசிச்சு பாருங்க நம்ம அம்மாலாம் துணியை பயன்படுத்திட்டு இருந்தாங்க அம்மா பாட்டியெல்லாம் யாருக்கேன்னு கர்ப்பப்பை புற்றுநோய் வந்து செத்தாங்களா கர்ப்பப்பை எடுத்தாங்களா இல்லை கர்ப்பப்பையில் கட்டி வந்துச்சா சினைப்பையில் கட்டி வந்துச்சா க வேறு சினை கற்பப்பை தொடர்பாக என்ன பிரச்சனை வந்துச்சு ஒன்றுமே இல்லை குழந்தை இல்லைன்னு ஆஸ்பத்திரி ஆஸ்பத்திரி ஏறி இறங்கினாங்களா கடவுள் கொடுப்பார் கொடுத்தாலும் கொடுக்கலனாலும் கடவுள் கொடுப்பாரு இதை தான் சொல்லுவோம் கொடுக்கலனா கடவுள் கொடுப்பாருங்குவோம் கொடுத்தாருனா கடவுள் கொடுக்குறாருங்குவோம் ஸோ எல்லாத்துக்கும் கடவுள் மேலே போட்டுட்டு நாம் கம்முனு இருந்தோம் கடவுள் எப்போ கொடுப்பாரோ அப்போ கொடுத்தாரு அதை ஏற்றுக்கிட்டு மன நிம்மதியோட நம்மளோட அம்மா அம்மா வழியில் இருந்தவங்க எல்லாரும் செஞ்சாங்க ஆனால் அந்த இருபது முப்பது வருஷத்துக்குள்ள இந்த மாதவிடாய் பஞ்சோட ஆதிக்கம் அதிகமானுச்சு நம்ம எல்லாத்தையும் இழந்து மருத்துவமனைகள் பெண்களுக்குரிய மருத்துவமனைகள் ஆதிக்கம் அதிகமாகிடுச்சு ஒன்றை கொடுத்து ஒன்றை கொடுங்குற
நான் வந்து பெண்களே பெண்களுக்காக வீடியோ போடும் பொழுது பெண்களுக்குரிய அனைத்து பிரச்சனைகளுக்கும் இதுக்கு முன்னாடி சொன்ன ஒரு விஷயம்தான் காரணம்னு நினைச்சேன் ஹார்மோன் இம்பேலன்ஸ் தான் எல்லாத்துக்கும் காரணம் அதுக்கு இந்த மாதவிடாய் நேரத்தில் நம்மளை சரியாக வச்சுட்டோம்னா எல்லாம் சரியாகுன்னு சொன்னேங்க ஆனால் இந்த மாதவிடாய் பஞ்சை பற்றி எனக்கு விழிப்புணர்வு கொடுத்தது யாருன்னா யோகநாதன் ஒரு சகோதரன் அவர் வந்து திருச்சி மாவட்டத்தில் இருக்க முசிறியில் இருக்காருங்க அவர் நிறைய இயற்கை உணவு சார்ந்த விஷயங்கள் மாநாடெல்லாம் நடத்துகிறவர் அவர் என்னை ஒரு நாள் சந்தித்தார் அவர் நல்ல நெருங்கிய நண்பர் அவரோட ட்ரஸ்ட்டுக்கு சில பயிற்சிகள் வேணும்னு கேட்டார் நான் வந்து தமிழ்நாடு மகளிர் தொழில் முனைவோர் சங்கம் அப்படின்னு திருச்சியில் இருக்குது அதில் நிர்வாக அலுவலராக கடந்த ஒம்பது பத்து வருடமாக இருக்கேன் அப்போ பயிற்சி கேட்கும்பொழுது நான் சொன்னேன் இந்த நான் எங்கள்கிட்ட இவ்வளோ பயிற்சிகள் இருக்குது அதெல்லாம் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கடைசியாக ஒன்று சொன்னேன் சானிட்ரி நாப்கின் பயிற்சி கொடுங்க நீங்கள் தான் எல்லா இடத்துலையும் ஸ்டால் போடுறீங்கல்ல எங்கள் பெண்கள் வந்து சானிட்ரி நாப்கின் பயிற்சி கொடுப்பாங்க நீங்கள் கொடுங்கன்னு சொல்லி சொன்னேன் அப்போ அவர் ஒரு வார்த்தை சொன்னார் சானிட்ரி நாப்கினா நீங்கள் வேறு மேடம் நான் வந்து இப்போ டெல்லிக்கு வந்து ஒரு மாநாட்டுக்கு போயிருந்தேன் அப்போ யூஎஸ்ஏயில் இருக்க அந்த அமெரிக்காவில் இருக்க மான்சோண்டா நிறுவனத்தோட பிரதிநிதி ஒருத்தர் வந்தார் அவர் சொல்கிறாரு நாங்கள் வந்து மரபணு மாற்றத்தை உள்ளே கொண்டு வரணும்னு நினச்சி கத்திரிக்காயில் ஆரம்பித்தோம் நீங்கள் அதை வந்து காபந்து பண்ணிட்டீங்க ஆனால் உங்களோட இந்திய பெண்களுக்கு நாங்கள் அவங்களோட பெண்மை எங்கே ஆரம்பிக்கிறதோ அங்கே ஆப்பு வச்சுட்டோம் உங்களோட பெண்களை வந்து காப்பாற்ற முடியாதுன்னு சொன்ன உடனே எனக்கு தூக்கி போட்டுருச்சு என்னங்க யோகநாதன் சொல்கிறீங்க மேடம் இதுதான் மேடம் காரணம் ஆனால் எனக்கு என்னன்னு தெரியாது ஆனால் அவன் இந்த வார்த்தை சொன்னானா என் மனசுக்குள்ளே சூரியன் இருந்துச்சு அப்படியே யோசித்தேன் நம்ம ஏற்கனவே அதே ஃபீல்டில் இருக்கிறனால என்னடா அது ஆமாம் முப்பது வருஷம் இருபது வருஷம் முப்பது வருஷம் அப்போ தான் இவ்வளோ வந்துச்சு ஏன் என்ன பிரச்சனை அதுக்கப்புறம் யோசித்தேங்க இதுக்கிடையில் என்னென்னா இந்த தமிழ்நாடு மகளிர் தொழில் முனைவர் சங்கத்தை உருவாக்கின ப்ரொஃபஸர் மணிமேகலை அவங்க வந்து பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகத்தோட மகளிரியல் துறை பேராசிரியராக இருக்கார் அவங்க வந்து இருக்காங்க அவங்க இந்த கைனகாலஜிஸ்டெல்லாம் இருக்காங்க இல்லையா ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலையும் இருக்கிற இந்த மகளிர் சிறப்பு நல மருத்துவர்களுக்கும் ஒரு சங்கம் இருக்கும் திருச்சியில் ட்ரையாக்ஸ்ன்னு ஒரு சங்கம் அவங்களுக்கு ட்ரிச்சி கைனகாலஜிஸ்ட் அண்ட் அப்சர்டிஷியன் அசோசியேஷன் இருக்குது அதில் வந்து ஒரு மீட்டிங்க்கு போயிட்டு வந்தாங்க இந்த திரு யோகநாதன் சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி அவங்க வந்து சொன்னாங்க நம்ம இவ்வளோ நாப்கின் ட்ரைனிங் கொடுக்குறோமா அதில் ஏதோ டயாக்சின் ஒன்று இருக்குதாம்மாங்க அதுக்கப்புறம் ரெண்டையும் கோத்தேன் டயாக்சின் இந்த ப தம்பி நாப்கின்றார் ரெண்டையும் உட்காந்து டயாக்சினில் என்ன இருக்குதுன்னு சொல்லிவிட்டு நெட்டில் பார்த்தேங்க அவ்வளோ ஷாக் ஆனிச்சு ஆனால் ஒரு இன்டர்நெட்டில் வர விஷயத்தை வந்து நம்ம நிரூபிக்க முடியாது இல்லையா இதுக்காக நிறைய லைப்ரரிஸ் திருச்சி சென்ட்ரல் லைப்ரரியில் போய் நிறைய விஷயங்களை படிக்கும் பொழுது என் உடம்புல தடதடன்னு ஆடிச்சுங்க என்னோட கல்விங்கிற பாரம்பரியம் அதாவது என்ன அப்படின்னா நம்மளோட கல்விகள் எப்படி இருந்துச்சு திண்ணை பள்ளிகளாக இருந்துச்சு ஆரம்பத்தில் குருகுல கல்வி அப்புறம் திண்ணை கல்வி இருந்துச்சு இதை ஒழிச்சு மெக்காலேங்கிற ஒரு ஆள் வந்து கல்வி திட்டத்தை மாற்றி நம்மளோட பாரம்பரிய கல்வி முறைகளை ஒழிச்சிட்டாங்க அடுத்து நம்ம ஊரில் சித்த வைத்தியம் பாரம்பரிய வைத்தியம் நாட்டு வைத்தியம்னு ஓங்கி இருந்துச்சு அதையெல்லாம் ஒழித்து அலோபதி மருத்துவத்தை கொண்டு வந்தாங்க இப்படி ஒன்று ஒன்றா கொண்டு வந்து நம்மளோட பாரம்பரியங்கள் எல்லாமே அழிச்சிட்டு இருக்காங்களே இன்றைக்கி என் பெண்களுக்கு இவ்வளோ மருத்துவமனைகள் சின்ன வயசுலேயே பெண்கள் பூ பெய்தல் அதுக்கப்புறம் முறையான மாத விளக்கு வரல ஏன் வரல பூ பெய்தல் நேரத்திலே என் பிள்ளைகளுக்கு நான் பயன்படுத்தினேன் மாதவிடாய் பஞ்சு அதுக்கப்புறம் குழந்தை பேருங்கிறதே இல்லை பல க சகோதரன் சகோதரிகள் கதர்றாங்க வேதனைப்படுறாங்க அந்த வேதனைக்கு பின்னாடி என்ன இருக்குது இந்த நஞ்சு இருக்குது மாதவிடாய் பஞ்சுங்கிற நஞ்சு இருக்குது இதை ஆராய்ச்சி பண்ணினேங்க அதுக்கப்புறம் இப்போ நிறைய நிறைய இடத்துல விழிப்புணர்வு கொடுத்துட்ருக்கேன் நிறைய மாற்றங்கள் இருக்குது நேற்று கூட தி கரூரில் இருக்க கொங்கு கலைக்கல்லூரியில் பள்ளி பிள்ளைகள் கல்லூரி மாணவிகள் அவங்களோட அம்மாக்கள் எல்லோரும் உட்காந்துருந்தாங்க ஒரு அம்மா வந்து என்னை கண்ணுக்கிட்ட வந்து கையை பிடிச்சிட்டு கண்ணீர் விட்டு அழுதாங்க அம்மா எனக்கு இது தெரியாத போச்சே தெரிஞ்சிருந்தா என் கர்ப்ப பையன் முப்பத்தஞ்சு வயசுல இழந்திருக்க மாட்டேன்னா நாங்க அப்ப இந்த மாதவிடாய் பஞ்சு எவ்வளவு பெரிய நஞ்சுங்கிறத நான் இப்ப சொல்றேங்க புரிஞ்சுக்கங்க இதை என் தூக்கி போட்டீங்கன்னாவே உங்களோட ஆரோக்கியம் இருக்கும் சரி இந்த மாதவிடாய் பஞ்சுல என்ன இருக்குன்னு பார்ப்போம் மாதவிடாய் பஞ்சு மூணு விதத்துல தயாரிக்கிறாங்க ஒன்னு வந்து உட்பல்பு உட்பல்புங்கிற மரக்குள் ரெண்டு வந்து பருத்தி பஞ்சு மூணு வந்து அல்ட்ரா தின் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இதில் ஒன்னொன்னா நம்ம பார்ப்போம் இந்த உட்பல்புங்கிற மரக்குழால செய்கிற நாப்கின் மாதவிடாய் பஞ்சு எப்படி இருக்குன்னா மேலே வந்
ஒரு பேப்பர்ல இருந்து மனித உடல் வரைக்கும் அனைத்தும் எரியணும் எரியறது தான் பூமிக்கு பயோடிகிரபிள் பூமியில் மக்கக்கூடிய விஷயங்கள் எந்த பொருள் எரி பொசுங்கினாலும் பூமியின் வளத்தை அது கெடுக்கக்கூடிய விஷயங்கள் பாதுகாப்பான விஷயம் கிடையாது அப்ப இந்த எரிகிற இந்த பொசுங்குற ஃபர்ஸ்ட் ஷீட் என்னன்னா பிளாஸ்டிக் அது என்னன்னா பாலி புரப்ளேன் சொல்ற ஒரு ஷீட்டு அத வேற இன்னொரு ரீதியா என்ன சொல்லணும் ஹைட்ரோபிலிக் அப்படின்னு சொல்லுவோம் வாட்டர் லவ்விங்னு சொல்லுவோம் இன்னொன்று நானோவன்னு சொல்லுவோம் ஏன் நானோவன்னா இப்போ நம்ம கட்டியிருக்க அந்த பருத்தி துணியெல்லாம் பருத்தி நூலால் இழைக்கப்படுது அதனால் இது பருத்தி துணி நெய்யறாங்க நானோவன்கிறது நெய்யப்படுறதில்ல இதை என்ன செய்கிறாங்கன்னா செயற்கை நூலைகள் எல்லாமே பிளாஸ்டிக் எல்லாம் பெட்ரோலியம் பை ப்ராடக்டில் வர்ற ஒரு விஷயங்கள் அந்த பிளாஸ்டிக் ஷீட்டை குறுக்கு நெடுக்கும் வச்சு ஒரு மெக்கானிக்கல் ப்ரெஸ்ஸிங் சில அட்டேசிவ்ஸ் சேர்த்து அதை ஒரு ஷீட்டு மாதிரி ஆக்குறாங்க இன்னைக்கு கடையில எல்லாம் போனீங்கன்னா ஒரு கேரி பேக் கொடுக்குறாங்க இல்லையா ஈக்கோ ஃப்ரெண்ட்லி பேக்னு ஒன்று கொடுக்குறாங்க பிளாஸ்டிக்கை தடை பண்ணிட்டு ஒரு பையன் கொடுக்குறாங்க அதுவும் பயோடிகிரடபிள் கிடையாதுங்க அதாவது எப்படின்னா காட்டன் துணியை பூமியில போட்டோம்னா ரெண்டு மாசத்துல மக்குதுன்னா அது ஒரு இருபது வருஷம் கழிச்சு மக்கும் அப்ப இருக்கிற அந்த பதினெட்டு வருஷம் பூமியை கெடுக்கிறது யாரு ஸோ அதுவும் பயோடிகிரடபிள் இல்லை அந்த மாதிரி ஒரு துணி தான் நானோ ஒன் ஜிஎஸ்எம் வித்தியாசப்படும் ஜிஎஸ்எம்னா கிராஸ் ஸ்கொயர் மீட்டர்னு வாங்க அதோட மொத்தம் வித்தியாசப்படும் இந்த ஃபஸ்ட் ஷீட் வந்து பிளாஸ்டிக் ஷீட் நான் ஓவன் ஷீட் அது நீரை உறிஞ்சிக்க கூடியது ரெண்டாவது இருக்கிறது என்னன்னா உட்பல்ப் உட்பல்ப் அப்படின்னா அதை எப்படி தயாரிப்பாங்க அப்படின்னா மரம் இருக்கு இல்லைங்களா மரத்தோட வெளியில இருக்க தோல் பட்டையில் தோலை வந்து எடுத்துட்டு பட்டையை எடுத்துட்டு சின்ன சின்ன பீஸா கட் பண்ணுவாங்க கட் பண்ணி இவ்வளோ சின்ன குட்டி குட்டி பார்ட்டிகளா இருக்கும் அதை பெரிய பாய்லர்ல போட்டு வேக வைப்பாங்க வேக வச்சுட்டு எடுத்தோம்னா அது ப்ரௌன் கலர்லேயே இருக்கும் அடுத்தடுத்த ப்ராசஸ் இருக்கு அதை வேக வச்சுட்டு இன்னொரு உலைக்கு வரும் அந்த உலையில வரும் பொழுது இன்னும் கொஞ்சம் வெளுப்பாக மாறும் இன்னொரு அடுத்தடுத்த உலை நாலு உலை இன்னைக்கு நம்ம தமிழ்நாட்டில் ஒரு இடத்துல செஞ்சிட்டு இருக்காங்க டிஎன்பிஎல் தமிழ்நாடு நியூஸ் நியூஸ் பேப்பர் அண்ட் பேப்பர்ஸ் லிமிடெட் பூலூர்ல இருக்கு கரூர் பக்கத்துல அங்க இந்த உட்பல்பு தயாரிக்கிறாங்க எதுக்குன்னா பேப்பர் காகித பேப்பர் தயாரிக்கிறதுக்காக காகிதங்கள் மற்றும் காகித பொருள்களுக்காக அந்த உட்பல்புங்கிறது தயாரிக்கிறாங்க இந்த ஒவ்வொரு ஸ்டேஜில் வரும்போது ஒவ்வொரு கெமிக்கல் ஆட் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க கெமிக்கல் தான் அதை பூரா எடுக்கும் கடைசியாக வருங்க கடைசியாக வந்தோன்னே ஒரு பொருள் சேர்க்குறாங்க அது பேர் குளோரின் டைஆக்சைடு இது சேர்த்ததுக்கப்புறம் பளிச்சுன்னு வெள்ளையாக வருது அந்த மரக்குள் வெள்ள விளையர்னு ஆகுது நம்ம வீட்டில் மாநகராட்சி தண்ணி வருது இல்லைங்களா பைப்பு அதில் வந்து சொல்லுவோம் க ஸ்மெல் அடிச்சிச்சுன்னா மருந்து கலந்துருக்காங்கன்னு மருந்துன்னா அது என்ன நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு நிறைய எலிமெண்ட் இருக்கு அந்த டைஆக்சைடுங்க போட்டோம்னா சீக்கிரம் பிளீச் ஆகிடும் அந்த வெண்மை நீரை தக்க தக்க வைக்கப்படும் காஸ்ட் வைஸ் ரொம்ப சீப்பு இதை போட்டோன்னே வெள்ளையாக வந்துடுது ஆனால் அந்த டைஆக்சைடில் இருந்து அந்த ஆக்சைடுங்கிறது பிரியல வேதிவிடை மாற்றங்கள் வரும்போது ஆக்சைடுங்கிறது பிரியாமல் ஆக்சைன் அப்படிங்கிறது ஒன்று நிற்கிறோம் டயாக்சின் அப்படின்னு டிஐஓ எக்ஸ்ஐஎன் இப்போ பிரேக்கில் என்னன்னா நீங்கள் போய் வாட் இஸ் த ஹார்ம் ஆஃப் டயாக்சின்னு போட்டு பாருங்க உங்களுக்கு தெரியும் மாதவிடாய் பஞ்சு பயன்படுத்துகிறவங்களுக்கெல்லாம் பிறப்புறுப்பில் அரிப்பு ஏற்படும் அலர்ஜி ஏற்படும் ரேஷஸ் இருக்கும் இது இதில் ஆரம்பித்து பிறப்புறுப்பு பகுதியிலிருந்து உள்ளே போய் அந்த வெஜினல் ஃப்ளூயிடு கர்ப்பப்பைய காது பாதுகாக்கக்கூடிய திரவம் இருக்கும் அது ட்ரை ஆக்கும் இன்னும் உள்ளே போனால் சர்விக்ஸ் கேன்சரை உருவாக்கும் கர்ப்பப்பை வாய் கேன்சரை உருவாக்கும் அதையும் தாண்டி உள்ளே போனிச்சுன்னா கர்ப்பப்பை அலர்ஜி கர்ப்பப்பை சுருக்கம் கர்ப்பப்பை என்லார்ஜ்மெண்ட் இப்படி பல விஷயங்கள் போய்கிட்டே இருக்குங்க கடைசியாக என்ன வருதுன்னா சினை குழாய் அடைப்பு இதுவும் வந்து நிற்கும் அதுக்கப்புறம் எல்லாத்துக்கும் மேலே ஹார்மோன் இம்பேலன்ஸுங்கிறத ஏற்படுத்துது இந்த டயாக்சின் நெட்டில் சர்ச் பண்ணுனா இந்த விஷயங்கள் அத்தனை இருக்கும் இதையும் போய் வாட் இஸ் த ஹார்ம் ஆஃப் டயாக்சைன் இல்லைன்னா கார்பன் இந்த குளோரின் டயாக்சைட்லேருந்து வெளியே வர்றத என்னென்ன விளைவுகள் இருக்குன்னு சொல்லி லைப்ரரியில் போய் செக் பண்ணுங்கள் ரொம்ப நீட்டாக போட்டிருப்பாங்க சரி இது ரெண்டாவது லேயர் மூணாவது வந்து சேப்புங்கிற சோடியம் அக்ரலிக் பாலிமர் இது என்னென்னா ஜெல் பவுடர் குழந்தைங்க வந்து பபுள்ஸ்ன்னு விளையாடுவாங்க சின்னதாக தண்ணிக்குள்ளே போட்டோம்னா உபி வரும் இதே தான் அங்கே யூஸ் பண்ணுறாங்க அது அந்த மெட்டீரியல் ஜெல் பவுடர்னு சொல்லுவோம் நீங்கள் டிவியில் ஆட் பண்ணுவீங்களா ஆட் பார்ப்பீங்க கட் பண்ணி இப்படி விரிச்சு வச்சுருப்பாங்க ப்ளூ கலரில் இருக்கும் லீக்கே ஆகாதுங்க அந்த லீக்கேஜை கொடுக்காமல் இருக்கிறது இந்த சேப்புங்கிற சோடியம் அக்ரலிக் பாலிமர் இது என்ன செய்யணும்னா ம ரத்த போக்காக வர நீரை 
திடப்பொருளை மாற்றி கன்வெர்ட் பண்ணி வச்சுக்கும் ஒரு மடங்கு தண்ணியை இரநூறு மடங்காக கன்வெர்ட் பண்ணி வச்சுக்கும் அந்த டயாக்சைன் அதுக்கு கீழே இருக்கிறது இன்னொரு ஷீட்டு பிளாஸ்டிக் இதே பாலி புரப்பலின் ஷீட்டு தான் ஆனால் அது வாட்டர் ஹேட்டிங் தண்ணியை வெளியே விடாத ஒரு ஷீட்டு அதுக்கு கீழே இருக்கிறது என்னென்னா ரிலீசிங் பேப்பர் பேண்டீஸில் வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி அது பேப்பரை தூக்கி போட்டு ஒட்டுறீங்களா அங்கே ஒட்டுறது என்ன ஒட்டுறதுனாவே நமக்கு என்ன தெரியும் கம்மு அப்போ அந்த கம்மு ஒட்டி இருக்கு கடைசியில் என்ன செய்வாங்கன்னா இந்த நாப்கினை எல்லாத்தையும் ஒரு ஸ்டெரிலைஸ்டு மிஷினில் உள்ள வச்சு ஸ்டெரைல் பண்ணுவாங்க சுத்திகரிக்கிறாங்களா இந்த பிளாஸ்டிக்னால எது கெடுதல் வராதான் கையை வச்சு எதேன்னு கிருமி அது மூலம் வந்தா கர்ப்பைக்கு தொற்று வந்துருமா அதனால ஸ்டெரிலைஸ்டு மிஷினில் வைக்கிறாங்க அந்த ஸ்டெரிலைஸ்டு மிஷின் என்னன்னா அல்ட்ரா வயலட் ரேஸ் புறவுதான் கதிர்கள் அந்த வீச்சை கொடுத்து கதிர்வீச்சை கொடுத்து தான் அதை ஸ்டெரைல் பண்ணுறாங்க நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் புறவுதா கதிர் உடம்புக்கு நல்லதா கெட்டதா கெட்டது எல்லாருக்குமே தெரியும் சூரியனில் இருந்து வரும் புறவுதா கதிர் கேன்சரை உருவாக்கும் தெரியும் அதை தான் இன்னைக்கு நாப்கினில் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் கேன்சர் வந்துருச்சு சரியா ஸோ இது வந்து முதலுங்க ரெண்டாவது வந்து என்னென்னா காட்டன் யூஸ் பண்ணுறாங்க இதே மெத்தடு தான் இதே மெத்தடு தான் ஆனால் பஞ்சு அந்த பஞ்சையும் ப்ளீச் பண்ணுறதுக்கு இந்த குளோரின் டைஆக்சைடு தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஆனால் இன்னைக்கு நம்ம ஊரில் திருப்பூரில் சில கம்பெனிகளில் யாரெல்லாம் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறாங்களோ அவங்க குளோரின் டைஆக்சைடு யூஸ் பண்ணுனா அது குளோபல் மார்க்கெட்டில் வந்து போகிறது இல்லை அப்படிங்கிறதுனால ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடு அப்படிங்கிற ஒரு ப்ளீச் யூஸ் பண்ணுறாங்க அது பண்ணும்பொழுது கொஞ்சம் கெடுதல் கம்மி ஸோ நாப்கின் காட்டன் நாப்கினாக இருந்தால் நாம் கடையில் கொடுத்து சாரி எந்த மெடிக்கலில் போய் இந்த பஞ்சு வந்து எதில் இருந்து த நம்ம செய்யணும் அப்படின்னு நினச்சோம்னா இந்த பஞ்சு மெடிக்கலுக்காக யூஸ் பண்ணுற சர்ஜிக்கல் காட்டனான்னு தெரிஞ்சு நாமளே நாப்கின் பண்ணோம்னா அந்த காட்டன் யூஸ் பண்ணலாம் இதெல்லாம் நான் வீடியோஸில் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் பார்க்கலாம் அடுத்தது அல்ட்ராத்தின் மிக மிக கெடுதலான ஒரு விஷயம் அல்ட்ராத்தின் அதில் மூணே லேயர் தான் இருக்கும் மேலே இருக்க அந்த பாலி புரப்பலின் ஷீட்டு கடைசியில் இருக்க பாலி புரப்பலின் ஷீட்டு நடுவில் இருக்கிறது அந்த ஜெல் பவுடரை ஒரு காட்டன் பேப்பரில் சுற்றி வச்சுருப்பாங்க உள்ளுக்குள்ளே போய்கிட்டே இருக்கும் யாருக்கு கிளாட்டு கிளாட்டாக போகுதோ அவங்களுக்கு இந்த மாதவிடாய் பஞ்சு நஞ்சாயிட்டுருக்கிற அர்த்தம் உடனே தூக்கி போட்டு வீட்டில் இருக்க துணியை யூஸ் பண்ணுங்க டக்குன்னு நிற்கும் ஏன்னா இந்த சாப்புங்கிற சோடியம் அக்ரலிக் பாலிமர் என்ன ஆகுதுன்னா தண்ணியை ஒரு மடங்கு தண்ணியை இரநூறு மடங்காக கன்வெர்ட் பண்ணிக்குமா பிறப்புறுப்புலேருந்து திரவம் படிதா உடனே இழுக்கும் இழுத்து 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 அதிகமான உதிரப்போக்குக்கு இது தூண்டுதல் கொடுக்குது இந்த சாப்புங்கிற சோடியம் அக்ரலிக் பாலிமர் ஸோ நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இந்த மூணு விஷயம் பயன்படுத்தினா கண்டிப்பாக நமக்கு கெடுதல் வரும் அதனால் இந்த மாதவிடாய் பஞ்சு பயன்படுத்தக்கூடாது சரி அதுக்கு பதிலாக என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா இன்னும் சிறிது நாளில் வீடியோ வந்துடும் ஹீலர் பாஸ்கர் அவர்களுக்கு இதை நான் அனுப்பிவிட்ருக்கேன் இந்த மாதவிடாய் பஞ்சோட இது வரைக்கும் என்ன ரிசர்ச் பண்ணணும் இதில் இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் இருக்குங்க ஏன்னா நீங்கள் நினைக்கலாம் இல்லையே நான் யூஸ் பண்ணுறது காட்டன் பேடு தான் இல்லைனா நான் ஒருத்தங்கள்ட்ட வந்து காட்டன் பேடு வாங்கிட்டு இருக்கேன் அவங்க வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நல்லதுன்னு சொல்லி கொடுக்குறாங்க ஒரு பீஸ் எழுபத்தஞ்சி ரூபா ஒரு பாக்கெட் வந்து இரநூத்தம்பது ரூபா போட்டு வாங்குகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் பயன்படுத்துகிறீங்க ஆனால் அதை நீங்கள் செக் பண்ணணும் அப்படின்னா இங்கே கோயம்புத்தூரில் சிட்ரான்னு இருக்குது சிட்ராங்கிறது சவுத் இந்தியன் டெக்ஸ்டைல் ரிசர்ச் அசோசியேஷன் சிட்ரா அங்கே போய் நாப்கினை கொடுத்து செக் பண்ணலாம் இது எந்தளவுக்கு நல்லதுன்னு ஆனால் ஒரு நாப்கின் செக் பண்ணால் ஐம்பதாயிரம் வேணும் முப்பத்தி ரெண்டாயிரம் ப்ளஸ் பதினெட்டாயிரம் வந்து ஜிஎஸ்டி போடுறாங்க ஒம்பது ஒம்பது பர்சன்டேஜ் அதுலேயும் அவங்க கொடுக்குற நாம்ஸுக்கு தான் ஐம்பதாயிரம் நாம் என்ன சி எக்ஸ்ட்ரா டெஸ்ட்டு கேட்டோம்னா அது எழுபதாயிரம் எழுபத்தஞ்சாயிரம் போகும் இதெல்லாம் நம்ம டெஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்க நேரம் இல்லை அதுவும் இல்லாமல் ஏங்க அதுக்கு போய் ஏன் அவ்வளோ காஸ்ட்லியாக கொடுக்கணும் இன்றைக்கி நிறைய இடத்துல அவேர்னஸ் கொடுக்கும்பொழுது அவங்க கேட்குறாங்க ஏன் மேடம் நான் வந்து பயன்படுத்திருக்கேன் வெரி காஸ்ட்லி டூ ஃபிஃப்டி கொடுத்து யூஸ் பண்ணுறேன் ஒரு பேடு டூ ஃபிஃப்டிங்கிறது எத்தனை பேடு இருக்குன்னா எட்டு பேடு இருக்கும் மாத விழாக்கு நேரத்தில் எட்டு பேடு தான் யூஸ் பண்ணுவீங்களா ஐநூறுரூவா செலவு பண்ணுறீங்க அதுக்கு பதிலாக ஒரு புடவை காட்டன் புடவை ஈரோடு காட்டன் திருப்பூர் காட்டன் நூறுரூவா நூற்றம்பது ரூபாய்க்கு போட்டால் புடவை கிடைக்குது அதை நல்லா துவச்சி வெந்நீரில் ஊற வச்சு வெயிலில் காயப்படுங்க அப்படி பளிச்சுன்னு இருக்கும் சூரியன் தான் இருக்கலே மிகச்சிறந்த கிருமிநாசினி இயற்கை கிருமிநாசினி அது எல்லாத்தையும் எடுத்துரும் அதை நீங்கள் பயன்படுத்தலாம் சரி இப்போ என்னென்னா நான் துணி எப்படி பயன்படுத்துறது நான் வந்து வேலைக்கு போகிறேன் கரெக்டு அன்றைக்கி நம்மளோட அம்மாக்கள்லாம் வேலைக்கு போனாங்க காட்டு வேலை செஞ்ச
அது குடிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு இட் வில் காசஸ் கேன்சர்னு எழுதியிருக்காங்க ஆனால் அந்த மாதவிடாய் பஞ்சில் எங்கேயுமே மேலே அந்த ரேப்பரில் எழுதியிருக்க மாட்டாங்க நீ ரெண்டு மணி நேரத்துக்குள்ளே இதை தூக்கி போட்டுருது ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு மேலே யூஸ் பண்ணாதுன்னு ஒரு வார்த்தை கூட கிடையாதுங்க அதுக்கு மேலே மாதவிடாய் பஞ்சு பயன்படுத்தினோம்னா உள்ளே இருக்கிற கெமிக்கலும் வெளியில் நம்ம கர்ப்பையில் இருக்க வந்த கழிவும் ரெண்டும் சேர்ந்து கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் ஆகி லட்சத்தில் ஒரு குழந்தை இன்றைக்கி இறந்துக்கிட்டு இருக்குது எஸ்டிஎஸ் சடன் டெத் என்னென்னே தெரியாமல் இறந்துக்கிட்டு இருக்கு அவ்வளோ மோசமானது இந்த மாதவிடாய் பஞ்சு ஸோ பயன்படுத்தினா ரெண்டு மணி நேரத்தில் பயன்படுத்திட்டு தூக்கி போடணும் ஆனால் நம்மளாம் என்ன செய்கிறோம் அது காசு போட்டு வாங்கினது முழுசாக ஈரமாகட்டும் அப்படின்னு பயன்படுத்துகிறோம் காசு போட்டு வாங்கினா எந்த ஒரு விஷத்தையும் கருமத்தையும் நம்ம செய்வோமா தயவு செஞ்சு இனிமேட்டுக்கு அப்படி செய்யாதீங்க சரி அதுக்கு என்ன பண்ணலாம் இந்த டீ பிரேக்கு முன்னாடி மாதவிடாயிங்கிறத நம்ம பதினொன்றைக்கு முடிச்சிடுவோம் அதுக்கப்புறம் இந்த மாதவிடாய் பக்கம் திரும்பியே பார்க்க மாட்டோம் நேராக அடுத்தடுத்த ஸ்டேஜுக்கு போவோம் ஸோ இந்த மாதவிடாய் பஞ்சுக்கு பதிலாக துணி எப்படி பயன்படுத்துறதுன்னு பார்க்கலாம் இன்றைக்கி நான் இப்போ வீடியோ போட்டிருக்கேங்க நாப்கின் மாதிரியே மாதவிடாய் பஞ்சு செய்கிறது இங்கே வச்சுருக்கேன் நான் வேணா டீ பிரேக் அப்புறம் காமிக்கிறேன் ஈவினிங் அதை ஷூட் பண்ண போகிறேன் மற்றதில் ஏற்கனவே ஷூட் ஆகிடுச்சு இது ரெண்டும் சேர்ந்து விரைவில் ஹில்லர் பாஸ்கர் வெளியிடுவார் அதை பார்த்துட்டு வீட்லேயே நாப்கின் மாதிரி மாதவிடாய் பஞ்சு செஞ்சு டிஸ்போசபிளும் செய்யலாம் ரீயூசபிளும் செய்யலாம் டிஸ்போசபிள் செய்கிறதுக்கு சில மெட்டீரியல் வெளியில் வாங்கணும் ஆனால் ரீயூசபிள் செய்கிறதுக்கு திரும்பி திரும்பி பயன்படுத்துக்கு நம்ம வீட்டில் இருக்க பழைய நைட்டி வீட்டில் இருக்க புடவைகள் பெட்ஷீட்டு தலையனோர இது இருந்தால் போதும் அதை துவச்சி வெந்நீரில் உப்பு கா போட்டு வெயில் காய போட்டோம்னா பளிச்சுன்னு இருக்கும் கிருமிகள் எந்த தொற்றும் இருக்காது இது அலசுறது தான் இன்றைக்கி பெண்களுக்கு பிரச்சனை ரொம்ப பெரிய பிரச்சனை ஐயோயோ அதெல்லாம் அலசி போடுறதா எப்படி போடுறதா அதுவும் கல்லூரி பிள்ளைகள்லாம் இருந்துச்சுன்னா அச்சு வச்சோ அதை எப்படி எங்கள் பேண்டிஸே எங்கள் அம்மா தவச்சு போடுவாங்க இதெல்லாம் நாங்கள் எப்படி தவ போடும் ரொம்ப இந்த சிம்பிளுங்க பாத்ரூம் இருக்குது எல்லார் வீட்லேயும் டாய்லெட் இருக்குது டேப் வாட்டரை தொடக்கிறோம் அந்த துணியை கீழே போடுறோம் காலில் வச்சு கலசுக்கிறோம்னா எல்லா ரத்தமும் போயிடும் எல்லா கரையும் ரத்த போக்கு போயிடும் அதில் இருக்க கரை மட்டும் போகணும் ரொம்ப சிம்பிள் கடையில் பூந்தி கொட்டையின்னு கிடைக்கும் அந்த பூந்தி கொட்டையை உடச்சா உள்ளே வெதை இருக்கும் அதை தூக்கி போட்டு நல்லா மிக்சியில் போட்டு அரைச்சி டப்பாவில் வச்சுட்டோம்னா ஒரு அரை ஸ்பூன் எடுத்து ஒரு பக்கெட்டில் போட்டு இந்த மாதவிடாய் துணி யூஸ் பண்ணதை தூக்கி உள்ளே போட்டோம்னா ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்தில் அதில் இருக்க கரை எல்லாம் போயிடும் எடுத்து வெயிலில் காயப்பட்டோம்னா பளிச்சுன்னு இருக்கும் அதுவும் இல்லையா நம்மளோட காதி கிராஃப்டில் சர்வோதயாவில் ஒரு சோப்பு விற்கும் பார் சோப்பு வேப்பெண்ணெய் சோப்புன்னு சொல்லுவோம் அந்த சோப்பில் துவச்சி போடுங்க பளிச்சுன்னு இருக்கும் வெளியில் காய போட்டால் காணமே கரையே காண தேடிக்கிட்டே இருப்பீங்க அப்படின்னு நம்ம ஆடில் சொல்கிற மாதிரி சொல்லிக்கலாம் அடுத்து இன்னொரு விஷயங்க எல்லாருமே என்னென்னா மாத விளக்கு நேரத்தில் நான் துணியை பயன்படுத்திட்டு போனால் என் ட்ரெஸ்ஸு கரையாயிருமே அப்படின்னு சொல்லி கவலைப்படுறாங்க அது வந்து ஒரு அசிங்கம்னு நினைக்கிறாங்க எங்க இப்போ மலம் போகிறோம் சிறுநீர் கழிக்கிறோம் கொஞ்சம் ட்ரெஸ்ஸில் பட்டால் கேவலம்னு நினைக்கிறோமா அதே போல் இது ஒரு சாதாரண கழிவு அவ்வளோதான் இப்பட்ட ஆண்கள் என்ன நினச்சிக்கோங்க அவங்க இன்றைக்கி எது அவங்க என்ன நினச்சா நமக்கு என்னங்க இது வந்து நம்மளோட வெளியில் படுற அந்த ஸ்டெயின் வந்து நம்மளோட உடம்புல மனசில் ஏற்பட்ட கரை இல்லை அது ஒரு இயற்கை நிகழ்வு அதை பார்த்து யாரும் அசிங்கப்பட வேணாம் துணி யூஸ் பண்ணி கரை வந்தால் உங்கள் பிள்ளைகளுக்கு சொல்லுங்கள் இல்லை உங்கள் வீட்டில் இருக்கவங்களுக்கு சொல்லுங்கள் கரை பட்டால் கரை நல்லது அப்படின்னு சொல்லிடுங்க சரியா இந்த இந்த காலேஜ் ஸ்கூல் போகிற பிள்ளைகளுக்கெல்லாம் இப்போ நான் நிறைய இடத்துல விழிப்புணர்வு கொடுக்கும் பொழுது அந்த பிள்ளைகள் எல்லாருமே இப்போ நமக்கு எல்லாம் ஃபோன் பண்ணி சொல்கிறாங்க நான் ஒரு பதினஞ்சு ஸ்கூலில் விழிப்புணர்வு கொடுத்துட்டு வந்தேன் எல்லாரும் எனக்கு ஃபோன் பண்ணி அம்மா நாங்கள் இப்போ துணி தாமா யூஸ் பண்ணுறோம் கரையே படுறது இல்லைம்மா நல்லா இருக்குதுமா ஏன்னா காலையில் எட்டு ஒம்பது மணிக்கு வச்சுட்டு போகிறாங்க சாயங்காலம் வீட்டுக்கு அஞ்சு மணிக்கு வந்துடுறாங்க அத்தனை நேரம் வச்சுருந்தாலும் துணி வைக்கும் பொழுது எந்த ஒரு பாதிப்பும் ஏற்படாது சரிங்களா சரி இவ்வளோதாங்க மாத விளக்குங்கிறதுல இவ்வளோ தான் இருக்குது இப்போ முறையற்ற மாத விளக்குனா என்னங்கிறத பற்றி பேசுவோம் முறையற்ற மாத விளக்குனா முப்பத்தஞ்சு நாள் தாண்டி நாற்பது நாள் ஐம்பது நாள் மா ரெண்டு மாதத்துக்கு ஒரு தடவை வந்தால் முறையற்ற மாத விளக்கு இதுக்கு என்ன காரணம்னா கருமுட்டை வளர்ச்சி அடையவில்லை முட்டைக்கு வளர்ச்சிக்கு முதல் விஷயம் கருமுட்டை வளர்ச்சி அடையவில்லை இரண்டாவது கருமுட்டை வளர்ச்சி தூண்டி விடுவதற்கு ஹார்மோன் சிறப்பாக வேலை செய்யவில்லை அதுவும் சிறப்பாக வேலை செஞ்சால் உடம்புல இருந்து ரத்த போக்கு வெளியேறதுக்கு உடம்புல சக்தி இல்லை அந்த ஆக்சிஜன் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் பெண்களுக்கு இந்த ஆக்சிஜன் இருந்தால்
ஆட்டோமேட்டிக்காக ஹீமோகுளோபின்ங்கிறது குறைஞ்சிரும் ஏன்னா இதை வெளியேற்றுறதுக்கு ஆக்சிஜனோட பங்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அதை கொடுக்கறது ஹீமோகுளோபின் அது எப்படி கொடுக்குது அப்படின்னா ஹீம் ஹீமோகுளோபின்ங்கிறது ரெண்டு வார்த்தைங்க குளோபின் அப்படிங்கிறது புரத புரதம் அது உடம்புலே சுரக்கும் ஹீம்ங்கிறது இரும்பு சத்து அந்த இரும்பு சத்து நமக்கு உணவு மூலம் மட்டும்தான் கிடைக்கும் உணவு இரும்பு சத்து உள்ள உணவு நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் நம்ம வீட்டில் இருக்க ஒரு விஷயத்து மூலம் கிடைக்கும் எது மூலம் என்னங்க தேங்க்யூங்க பேரிச்சை மலை சொல்லுவீங்களான்னு பார்த்தேன் பேர் இரும்பு சத்துனால பேரிச்சை மலை எங்கள் பேரிச்சை மலை நம்ம ஊர் உணவா அதே வெக்கையில் கிடக்குறான் அவனுக்காக விளையுது அவனுக்கு வேணும் நம்ம ஊர் அப்படி இல்லை வெப்பமும் குளிர்ச்சியும் சமநுல நம்ம தமிழ்நாட்டில் பிறந்த எல்லாருமே பெருமை பண்ணுங்க இந்த ஊரில் தான் விதவிதமான வாழைப்பழம் இந்த ஊரில் தான் விதவிதமான மல்லிகைப்பூ இந்த ஊரில் தான் விதவிதமான கீரைகள் நார்த் இந்தியாவிலும் போங்க பாலக்குன்னு ஒரு கீரை அத்தோட முடிஞ்சு போச்சு வாழைப்பழம்னு ஒன்று வச்சுருப்போம் அவன் எல்லாம் ஒரே பழம் தான் இருக்கும் இங்கே அவ்வளோ விஷயங்கள் இருக்குது ஸோ நம்ம வீட்டில் அன்னைக்கெல்லாம் வீட்டில் பின்னாடி என்ன மரம் வச்சுருந்தோம் முருங மரம் இருந்துச்சு மா வாழை மரம் இருந்துச்சு மாதுள மரம் இருந்துச்சு கொய்யா இருந்துச்சு பப்பாளி இருந்துச்சு அடுத்து கருவேப்பில் இருந்துச்சு முக்கியமாக கற்றாழை இருந்துச்சு இது எல்லாமே இருந்துச்சு இதெல்லாம் யாருக்காக வச்சாங்க நம்மளோட பெண்களுக்காகவும் ஆண்களுக்காகவும் தான் வச்சாங்க இந்த முருங்கை மரம் என்னென்னா உடம்பு இந்த முருங்கை எங்கெல்லாம் இருக்குதோ அங்கே இரும்பு சத்து அதிகம் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் பூமியில் தான் அத்தனை தாதுக்களும் இருக்குது இரும்பு மெக்னீசியம் கால்சியம் எல்லாம் பூமியில் தான் இருக்குது பூமியில் இருக்க இரும்பு சத்தை பூரா எடுத்துகிட்டு முருங்கைக்கீரை வளரும் பொழுது அந்த முருங்கைக்கீரையை சாப்பிட்டா நமக்கு இரும்பு சத்து கிடைக்கும் ஸோ இர்ரெகுலர் பீரியடு இருந்தால் மூணு காரணம் சொன்னேன் கருமுட்டை வளர்ச்சி இல்லாமல் இருக்கும் ரெண்டாவது ஹார்மோன் வளர்ச்சி இல்லாமல் இருக்கும் மூணு இரும்பு சத்து குறைபாடு இருக்கும் இரும்பு சத்து குறைபாடுக்கு பார்த்துட்டோம் முருங்கைக்கீரை சாப்பிட்ணும் அதோட பேரிச்சம்பளம் கருப்பு காஞ்ச திராட்சை அத்திப்பழம் இது எல்லாமே சாப்பிட்ணும் ஆனால் அதில் இரும்பு இருந்தாலும் நம்ம எப்படி கால்சியத்தை உட்கரைக்குன்னா வைட்டமின் டி வேணுமோ அதே போல் இரும்பு சத்தத்தை இரும்பு சத்தை உடம்பு உட்கரைக்குனா வைட்டமின் சிங்கிற சத்து வேணும் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் வைட்டமின் ஏ பி சி டி இ கே இத்தனை இருக்கு இதில் சியை தவிர மற்றதெல்லாம் கொழுப்பில் கரையக்கூடியது சி மட்டும் நீரில் கரையக்கூடியது அதனால தான் பெண்களுக்கு ஹீமோகுளோபின் என்னைக்குமே கம்மியாக இருக்கும் இந்த சி வந்து வேணும்னா நமக்கு சிட்ரஸ் ஃப்ரூட்ஸ் நமக்கு தெரியும் கா பேரி இது அத்திப்பழ சாரிங்க எலுமிச்சம்பழம் நெல்லிக்காய் ஆரஞ்சு சாத்துக்குடி தக்காளி இதெல்லாம் இருக்குது இதெல்லாம் சேர்த்து சாப்பிடும் பொழுது உடம்புல வைட்டமின் சி நல்லா இருக்கும் வைட்டமின் சி நல்லா இருக்கும் பொழுது இரும்பு சத்து நல்லாக நன்றாக உட்கரைக்கப்படும் இரும்பு சத்து நன்றாக உட்கரைக்கிச்சா உடம்புல ஆக்சிஜன் சிறப்பாக செயல்படும் இது சிறப்பாக செயல்பட்டால் கண்டிப்பாக அந்த பெண்ணுக்கு மாத விளக்கு முறையாக வரும் ரெண்டாவது ஹார்மோனை சரிப்படுத்திக்கணும் அப்படின்னா ஒரே விஷயம் என்ன தேய்ச்சி குளிக்கிறது கீரைகள் வாரத்துக்கு மூணு நாலு நாள் கீரை சாப்பிட்றது இதை செஞ்சால் ஹார்மோன் சிறப்பாக செயல்படும் அதோட நம்மளோட அனாட்டமிக் தெரப்பியில் நாலு மா யோகாவில் ஜோதி திராட்டம்னு ஒரு பயிற்சி இருக்குது அது செய்யும் பொழுதும் ஹார்மோன் சிறப்பாக செயல்படும் அடுத்த விஷயம் கருமுட்டை வளர்ச்சி இல்லை கருமுட்டை வளர்ச்சி இல்லை அப்படின்னாவே ஒன்றே ஒன்று உடம்புக்கு போதுமான உணவு சத்து ஒன்று பற்றாக்குறை இதை சரிப்படுத்திக்கிறதுக்கு நம்ம அனாட்டமிக் தெரப்பி ஃபாலோ பண்ணி உடம்புல இருக்க கழிவுகள்லாம் வெளியேற்றிட்டு எல்லாத்தையும் கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணும் பொழுதே சரியாயிடும் அதுக்கு மேலே தூண்டி விடுற ஒரு பொருள் தான் ஜாதிக்காய் ஜாதிக்காயை பவுடர் பண்ணி பாலில் கலந்து சாப்பிட்டுட்டு இருக்கும் பொழுது கருமுட்டை சிறப்பாக வளர்ச்சியிடும் இப்போ இது எல்லாமே சிறப்பாக இருந்தால் எந்த பெண்ணுக்கும் மாத விளக்கு சுழற்சி ஒழுங்காக இருக்கும் சரிங்க அடுத்து மாத விளக்கு சுழற்சிக்கு இல்லை அப்படின்னா ஒன்று சொல்லுவாங்க கர்ப்பப்பையில் சினைப்பையில் நீர் கட்டிங்கிறாங்க நீர் கட்டினா என்ன பிசிஓஎஸ் பிசிஓ டின்னு சொல்லுவாங்க ஆக்சுவலாக இது வந்து பாலிசிஸ்டிக் ஒவேரியன் சின்ட்ரோம் தாங்க சின்ட்ரோம்னா குறைபாடு இப்போ ஹெச்ஐவினா என்ன எய்ட்ஸ்னா என்ன அக்யூட் இம்யூனோ டிஃபிஷியன்சி சின்ட்ரோம் சின்ட்ரோம்னா ஒரு அறி குறைபாடுன்னு அர்த்தம் ஆனால் இன்றைக்கி இருக்கிற அறிவியல் மருத்துவம் என்ன செஞ்சிருச்சு குறைபாடை நோயாக்கிருச்சு பிசிஓடி பாலிசிஸ்டிக் ஒவேரியன் டிசீஸ்னு கொண்டு வந்துருச்சு அதனால் இந்த பிசிஓஎஸ்ங்கிறது ஒரு பெரிய விஷயம் இல்லைங்க அது என்னென்னு தெரிஞ்சிச்சுன்னா நீங்கள் யாருக்கெல்லாம் ரெகுலர் பீரியடு இல்லை அப்படின்னு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போய் உனக்கு பிசிஓடி இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டாங்கன்னா நீங்கள் அதை பற்றி பயப்படவே மாட்டீங்க கவலைப்பட மாட்டீங்க இன்றைக்கி யார் கேட்டாலும் ம திருமணமாகி குழந்தை பேருக்காக காத்துட்டு இருந்தாங்களாலும் சரி இல்லை திருமணமாகாத பெண்களுக்கு முறையான மாத முறையற்ற மாத விளக்கு வந்தாலும் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போய் செக் பண்ணால் உடனே என்ன சொல்கிறாங்க பிசி ஓடி இருக்காங்க பிசி ஓடினா ஏதோ ஒன்று
ஆரோக்கியமாக இருக்க உங்கள் டாக்டருக்கே இருக்கும் உங்களுக்கு ஸ்கேன் பண்ணி சொல்கிற டாக்டருக்கே இருக்கும் ஆரோக்கியமாக இருக்க டாக்டர் ஏன்னு சொல்லக்கூடாது டாக்டர் எல்லாமே ஆரோக்கியமாக இருக்காங்களா கிடையாது யாருக்கு உங்களுக்கு ஸ்கேன் பண்ணி பிசிஓடின்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா அந்த டாக்டருக்கே பிசிஓடி இருக்கும் எதனால் அப்படின்னா அந்த முட்டையை வளர்ச்சியை தூண்டி விடுறது எது நம்ம முன்னாடி பார்த்தோம் ஃபாலிக்கல் ஸ்டிமுலேட்டிங் ஹார்மோன் எஃப்எஸ்ஹெச்னு சொல்லுவோம் அந்த ஹார்மோன் என்ன செய்யுன்னா முட்டைக்கு ஒரு முட்டைக்கு வளர்ச்சி கொடுக்காம பல முட்டைகளுக்கு போயிடும் ஏன் இந்த ஹார்மோன் இம்பேலன்ஸ் முறையான அந்த பிட்ரியூட்ரியிலிருந்து சரியாக சுரக்கப்படாத அந்த முட்டையை வளர்க்க உதவும் இயக்குநீரான எஃப்எஸ்ஹெச் ஒழுங்காக இல்லாதனால ஒரு முட்டைக்கு வரும் அது வந்து ஒரு எண்பது பர்சன்ட் வளர்ச்சி அடைஞ்சோடனே இன்னொரு முட்டைக்கு போயிடும் அது ஒரு எழுபது பர்சன்ட் வளர்ச்சி அடைஞ்சோடனே இன்னொரு முட்டைக்கு போகும் இப்படியே அது தாவி தாவி போகும் பொழுது முட்டையை சுற்றி நீர் கோத்துக்கும் அதுதான் பிசிஓடின்னு சொல்கிறோம் பிசிஓஎஸ்ன்னு சொல்கிறோம் இந்த நீர் கோத்துக்குச்சுன்னா அது முழுமையாக வளர்ச்சி அடைய முடியாது ஸோ அது வந்து வெளியில் அந்த ஓவலியூஷன் அப்படிங்கிற ஒரு செயல் நடக்காது மாத விளக்கு நடக்காது இது வந்து எல்லாருக்கும் இருக்கும் ஆனால் மா எல்லா பெண்களுக்குமே பிசிஓடி ஒன்று ரெண்டு இருக்கும் ஒன்றுக்கு முழுமையான வளர்ச்சி இல்லைன்னா அது அங்கேயே தங்கிக்கும் அடுத்ததுக்கு போயிட்டுருக்கும் இது ஒரு பெரிய விஷயம் இல்லை ஹார்மோனை சரி பண்ணால் பிசிஓடி சரியாயிரும் சரிங்களா சரி அடுத்த விஷயம் அதுக்குள்ளே இதில் என்ன இருக்க சில பிரச்சனைகளை பார்த்துடலாம் என்னென்னா மாத விளக்கு நேரத்தில் அதிகமான உதிரப்போக்கு இருக்கும் அடுத்தது மாத விளக்கு நேரத்தில் அதிகமாக வயிற்று வலி இருக்கும் வாந்தி இருக்கும் இதுக்கெல்லாம் என்ன செய்கிறது அடுத்து வெள்ளைப்போக்கு இதெல்லாம் என்னன்றதை பற்றி ஓவராலாக பார்த்துடலாம் அதிகமான உதிரப்போக்கு இருக்குதுன்னா ஒன்று ஹார்மோன் இம்பேலன்ஸ் இன்னொன்று உடம்பில் ஹீமோக்ளோபின் கம்மியாக இருந்தால் அதிகமான உதிரப்போக்கு இருக்கும் ஹீமோக்ளோபினோட லெவல் பன்னெண்டுலேருந்து பதினாலுக்குள்ளே இருக்கணும் அதை பெண்கள் எப்பொழுதுமே பக்கத்தில் இருக்க லேபில் கொண்டு போய் கொடுத்தீங்கன்னா ஒரு முப்பது ரூபாயில் டெஸ்ட் பண்ணி சொல்லிடுவாங்க இது உங்களுக்கு குறையும் பொழுது அதிகமான உதிரப்போக்கு இருக்கும் ஸோ இதை ஒரு பக்கம் இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கிட்டு துவர் புள்ள பொருள்கள் எல்லாமே சாப்பிட்ணும் அதுக்கு தான் இன்றைக்கி வீட்டில் மாதுள மரம் வச்சாங்க மாதுள பிஞ்ச அரைக்கணும் எடு எடுக்கணும் அரைக்கணும் வடிகட்டி கொஞ்சம் மோர் கலந்து குடித்தா பளிச்சுன்னு உடனே அதிகமான உதிரப்போக்கு நின்றுடும் அப்படி இல்லையா கடையில் போய் மாதுளை மலை வாங்கிட்டு வந்து எந்த மாதிரி நாட்டு மாதுளை சக்க சேவேன்னு அட்ராக்டிவாக இருக்க மாதிரி இல்லை வெளில வெளியேன்னு அசிங்கமாக இருக்கிற மாதிரி வாங்கிட்டு வந்து மேலே இருக்க தோலை மட்டும் எடுத்து தண்ணியில் போட்டு கொதிக்க வச்சு வடிகட்டி குடித்து பாருங்கள் உடனே அதிகமான உதிரப்போக்கு நிற்கும் அப்படி இல்லைன்னா க கொட்டைப்பாக்கு கொட்டைப்பாக்க ரெண்டு உடை உடச்சி வாயில் போட்டு சப்புங்க அதிகமான உதிரப்போக்கு நிற்கும் அதிகமாக உதிரப்போக்கு நிற்கிதே அப்படின்னு நமக்கு என்ன செய்கிறோம் சோம்பேறித்தனம் வந்து நாப்கின் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தால் அதை முதல்ல தூக்கி போட்டு துணியை பயன்படுத்துங்க உடனே அதிகமான உதிரப்போக்கு நிற்கும் சரிங்க இது ஓகே அடுத்தது வயிற்று வலி வருது வயிற்று வலி வந்துச்சுன்னா நம்ம வீட்டில் இருக்கவே இருக்குது முருங்கைக்கீரை எங்கெங்கே இருக்குது நாங்கள் அப்பார்ட்மெண்ட்டில் இருக்கமே வாஸ்தவம் தான் அன்னைக்கு வீடுனா தனியாக இருந்துச்சு அந்த வீட்டில் கொல்லைப்புறம் இருந்துச்சு செடி கொடி வச்சோம் ஆனால் இன்னைக்கு அதுவே இப்படியே மாறி போய் அப்பார்ட்மெண்ட்டில் இருக்கோம் கொல்லைப்புறத்தில் இருந்தெல்லாம் வீட்டோட சுவரில் தொங்குது திஸ் இஸ் ட்ராம்ஸ்டிக் ட்ரீ திஸ் இஸ் பேனியன் ட்ரீ திஸ் இஸ் பொம்மக்ரெண்ட் ட்ரீன்னு குழந்தைங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்குறோம் வேறு என்ன பண்ணுறது வேறு வழி இல்லை ஆனால் சி கடையில் கிடைக்கிது முருங்கைக்கீரை இல்லையா முருங்கைக்கீரையே கிடைக்காதவங்க எங்கே கிடைக்குதோ வாங்கிட்டு வந்து வீட்டில் காய வச்சு வச்சுக்கோங்க அந்த முருங்கைக்கீரை வயிற்று போக்குக்கு வயிற்று வலிக்கு மிக மிக சிறந்தது அரைச்சி வடிகட்டி ரெண்டு கல்லுப்பு போட்டு குடித்தா உடனே வயிற்று வலி நின்றுரும் ஓகே அடுத்தது எனக்கு ஒரு நாள் தான் மாத போக்கு இருக்குது மாத விளக்கு நேரத்தில் ரத்த போக்கு ஒரு நாள் தான் இருக்குது மீதி நாள் இல்லை அப்படிங்கிறவங்க அந்த நேரத்தில் காரணம் என்னென்னா ஒன்று ஹார்மோன் இம்பேலன்ஸ் ரெண்டு ஹீமோக்ளோபின் கம்மியாக இருக்கிறதுக்கு அதுக்கு ரெண்டையும் சரிப்படுத்தினா மாத போக்கு சரியாக இருக்கும் மாத விளக்கு மூணு நாள் ஏழு நாள்ங்கிறது வரும் அடுத்தது வெள்ளைப்படுதல் தேங்க்யூ வெள்ளைப்படுதல்ங்கிறது இன்றைக்கி பெரிய பெரிய வியாதியாக இன்றைக்கி இருக்க மருத்துவம் நமக்கு சொல்லிடுச்சு சொல்லிக்கிட்டு இருக்குது நிஜமாக உண்மையிலுமே அது ஒரு சாதாரண ஒரு விஷயங்க நம்ம உடம்புல எல்லாருக்குமே தெரியும் ஒன்பது துவாரங்கள் இருக்குது கண்ணில் வருந்த தூசுக்கு காப்பாற்றுறதுக்கு கண் கண்ணீரில் கண்ணீர் மூக்கில் போன தூசை காப்பாற்றுறதுக்கு மூக்கில் ஒவ்வொரு முடிக்கும் கீழே சில திரவங்கள் சுரக்கும் அதுதான் நம்ம மூக்கில் அழுக்குன்னு சொல்லி எடுப்போம் இல்லையா அதெல்லாம் நம்ம உள்ளே போன தூசுகளை அந்த மூக்கில் இருக்க முடிகள்லேருந்து வர்ற திரவம் அதை உருண்டையாக ஒரு ஃபார்முலா பண்ணி அதை அப்படி வச்சுருக்குது அடுத்து காதில் போகிறதுக்கு காதில் முடி இருக்கும் காதுக்கு அந்த முடிக்கும் கீழே
தூக்கி போட்டுறோம் போட்டு பட்ஸை போட்டு கொடைய வேண்டியது கொடைஞ்சி இல்லைனா ஊக்கு கையில் ஒரு சிலர் பென்சிலில் போட்டு கொடைவாங்க ஒரு சிலர் என்ன கையில் கிடைக்கிதே தெரியும் இப்படி வருவாங்க ஒரு குச்சி எடுப்பாங்க போட்டு அப்படியே சொன்னுட்டு இருப்பாங்க தயவு செஞ்சு காது ரொம்ப சென்சிட்டிவான விஷயங்க அதெல்லாம் போட்டு காது ஒன்று கொடையாதீங்க ஸோ இதெல்லாமே நம்ம உடம்புல இருக்க துவாரங்கள் எல்லாமே வெளியில இருந்து வர கிருமிகள்ல இருந்து காப்பாற்றுறதுக்காக இருக்கு பெண்ணோட பிறப்பிறப்பு பகுதிங்கிறது எங்க இருக்கு மழை துவாரத்துக்கும் சிறுநீரக துவாரத்துக்கும் நடுவில் இருக்கு அந்த இடத்துல இருக்கிற அந்த இடத்துல இருக்கனால இந்த மழை துவாரம் சிறுநீரக துவாரத்துல இருந்து வர்ற கழிவுனால கர்ப்பப்பைக்கு எந்த கெடுதலும் வந்துடக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக கர்ப்பப்பையில சில நீர் சுரந்துகிட்டே இருக்கும் அதுதான் வெஜைனல் ஃப்ளூயிட் வெஜைனல் ஃப்ளூயிட்னா அந்த யோனியில இருக்கிற திரவம் அந்த திரவம் சில கழிவுகள் எல்லாமே உள்வாங்கி வெளியில வரும் அப்படி வர்றதை பார்த்துட்டு நம்ம வெள்ளை போக்குன்னு கன்சிடர் பண்ணிக்கிறோம் அது இல்லை அது கிருமிகள் எல்லாம் வெளியேற்ற ஒரு விஷயம் எப்ப அதை வியாதியா கன்சிடர் பண்ணனா அந்த ஸ்மெல்லோட வரும் அதிகமான மாத போக்கு ரத்த போக்கு மாதிரியே இருக்கும் அப்போதான் அதை வந்து கர்ப்பப்பைக்குள்ள பிரச்சனை வந்துருச்சு அப்படின்னு நினச்சி வைத்தியம் பண்ணணும் அதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான ஒரே விஷயம் மலை வேம்பு சாப்பிட்டா கர்ப்பப்பையில் இருக்க தொற்றுகள் பூரா வெளியில் வந்துடும் ரெண்டாவது இந்த கற்றாழை கற்றாழைக்கு பேரே குமரி ஏன்னா அது எப்பொழுதுமே இளமையோடு இருக்கும் வீடு கட்டி இருக்கும் பொழுது கற்றாழை கட்டி கத்தால முன்னாடி கட்டி வச்சுருப்பாங்க வீடு இடிஞ்சு இன்னைக்கு குழுவலாம நாளைக்கு குழுவலாமான இருக்கும் அப்போ கூட பார்த்தா கத்தால் அப்படி ஜம்முன்னு தொங்கிட்டு இருக்கும் ஏன்னா அதில் இருக்க நீர்த்தன்மை அதில் இருக்க ஜெல் அதை தக்க வச்சிட்டு இருக்குது அந்த கத்தாலையை எடுத்து உள்ள இருக்க ஜெல் பகுதியை எடுத்து ஏழு முறை கழுவிட்டு சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி போட்டு கொஞ்சம் வெந்தயத்தையும் போட்டு ஊற வச்சுட்டு முத நாள் காலையில் போட்டு வச்சுட்டு அடுத்த நாள் எடுத்து காலையில் குளிர்ச்சி உடம்புக்காரங்களாக இருந்தால் அதை மட்டும் சாப்பிட்டு தண்ணி குடிக்கணும் வெந்தயம் அந்த கற்றாலை எல்லாத்தையும் சாப்பிட்டு தண்ணி குடிக்கணும் சூட்டு உடம்புக்காரங்களாக இருந்தாங்கன்னா அதோட சேர்த்து மோர் குடிச்சிட்டு வந்தாங்கன்னா ஒரு மூணு நாள் சாப்பிட்டா இந்த மாத இந்த வெள்ளை போக்குங்கிறது கண்டிப்பாக சரியாயிரும் அதோட கொஞ்சம் அருகம்புல் ஜூஸ் குடிக்கலாம் சமையலுக்கு யூஸ் பண்ணுற பட்டை சொல்கிறோம் இல்லையா ச லவங்க பட்டை அதை பிடிச்சி தண்ணியில் போட்டு கொதிக்க வச்சதுனாலும் கண்டிப்பாக இந்த வெள்ளை போக்குங்கிறது நின்றுறோம் சரிங்க வாழ்சோளமுடன் அடுத்தது கர்ப்பம் கர்ப்பம் அப்படின்னா என்னென்னா ஒரு ஆணோட உயிரினவும் பெண்ணோட அண்டமும் இணைந்து நடக்கும் ஒரு செயல் கர்ப்பம்னு சொல்கிறோம் கர்ப்பம் அப்படின்னாவே நம்ம என்ன நினச்சிக்கிறோம் அது பெண்கு பெண்மைக்குரிய விஷயமாக நம்ம நினைக்கிறோம் அப்படி கிடையாதுங்க அது பெண் மட்டும் சார்ந்த ஒரு விஷயம் கிடையாது இப்போ ஒரு செடி வளரணும் அப்படின்னா விதை வந்து தரமாக இருக்கணும் அதே போல் அது எங்கே வளருதோ அந்த மண்ணும் தரமாக இருக்கணும் ரெண்டு இருந்தால் தான் செடிங்கிறது உருவாகும் விதை ரொம்ப தரமிக்க இருக்குது மண் ரொம்ப சத்து இல்லாத ஒரு மண்ணாக இருந்துச்சுன்னா அந்த செடி அந்த இடத்துல வளருமா அதே போல தான் இந்த மண் வந்து ரொம்ப தரமாக இருக்குது செடி வந்து தர விதை வந்து தரம் இல்லாத இருக்குது அந்த செடி வளருமா வளராது அந்த விதை முளைக்குமா முளைக்காது அப்படியே முளைச்சாலும் கருகி போயிடும் இந்த ஒரு செடி வளர்றதுக்கே மண்ணும் விதையும் வளமாக இருக்கணுங்க பொழுது கர்ப்பம்னு வரும் பொழுது ஆணும் பெண்ணும் மிக 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 வளத்துடன் இருக்க வேண்டும் ஒரு பெண்ணுக்கு மாதவிளக்கு சுற்று முறையா அதாவது இருபத்தஞ்சி நாள்லேருந்து முப்பத்தஞ்சு நாளுக்குள்ள மாதவிளக்கு சுற்று முறையாக வந்துச்சு அப்படின்னா அந்த பெண் மிக மிக நூறு சதவீதம் கர்ப்பமடையும் தகுதி இருக்குது சரி ஆணுக்கு அதையும் நம்ம பார்ப்போம் கருவுறுதல்னா என்ன கர்ப்பம்னா என்ன ஒரு இயற்கை பிரசவம் எப்படி நடக்கும் இது ரெண்டையும் கருவுறுதல் இயற்கை பிரசவம் இது ரெண்டையும் ஒரு வீடியோ மூலம் நாம் பார்க்க போகிறோம் சரிங்க நம்ம பிரேக் முன்னாடி என்ன பார்த்தோம்னா ஒரு பெண்ணுக்கு முறையான மாத விளக்கு நடந்துகிட்டு இருந்தால் அந்த பெண் நூறு சதவீதம் கர்ப்பம் தரிக்க தகுதி உடையவள் சரி ஆண் அப்படின்னா ஆணுக்கும் அப்படி ஒரு மெஷர்மெண்ட் கிடையாது ஆண்கிற ஒரு மனிதன் ஒரு பதினெட்டு வயசுன்னு வச்சுக்கலாம் பதினெட்டு பத்தொம்பது வயதுலேருந்து இறக்கும் வரை அவரால் ஒரு தந்தையாகும் தகுதி இறைவன் கொடுத்துருக்கு அப்போ அவங்களுக்கு எப்படி அப்படின்னா ஒரு மெச்சூர் டேட்டு பெண்களுக்கு இருபத்தெட்டு நாளைக்கு ஒரு தடவை மாத விளக்கு வரணும் கருமுட்டை வளர்ச்சி வரணும் கருமுட்டை வளர்ச்சி அடைஞ்சு வெடித்து வெளியில் வரணும்னு சொல்லியிருக்கோம் ஆணுக்கும் அதே போல தான் எண்பதுலேருந்து நூறு நாட்கள் அந்த உயிரணுக்களின் எண்ணிக்கை வளர்ச்சி வரும் நாட்கள் காலம்னு பார்த்தோம்னா எண்பதுலேருந்து நூறு நாட்கள் அதுக்கப்புறம் அது அந்த விதை பையிலேருந்து வெளியில் வர ஆரம்பிக்கும் 
இதில் கரெக்டாக அக்யூரேட்டாக இந்த ஆண் ஒரு குழந்தையை உருவாக்கும் தகுதி உடையவர் அப்படிங்கிறது நாம் டெஸ்ட்டுங்கிறது பண்ணாமல் சொல்ல முடியாது ஒரு விஷுவலாக இப்படின்னு பார்த்து இப்படி இருந்தால் இப்படி இப்போ எப்படி ஒரு பெண்ணுக்கு முறையான மாத விளக்கு நடந்தால் கர்ப்பம் தெரிக்க தகுதி உடையவள் அப்படின்னு நம்ம சொல்லிட முடியுதோ ஈஸியாக ஒரு விஷயத்தை அனலைஸ் பண்ண முடியுதோ ஆணுக்கு அப்படி கிடையாது எப்படின்னா ஒரு குத்து மதிப்பாக சொல்ல முடியாது அதுக்கு நிறைய டெஸ்டிங் இருக்குது இன்றைக்கெல்லாம் தான் டெஸ்டிங் எடுத்து வேணால் அவங்க சொல்லலாம் ஆனால் ஓரலாக சொல்லணும்னா அப்படி சொல்ல முடியாது கர்ப்பம் நடக்குது எப்படி நடக்குது அப்படின்றத ஒரு வீடியோ மூலம் நம்ம பார்க்கலாம் அதுக்கப்புறம் அந்த கருவுறுதல் நிகழ்வில் என்னென்ன நடக்குதுங்கிறத நம்ம தெளிவாக உங்களுக்கு சொல்லுவோம் இது ஒரு ஆங்கில வீடியோ நான் இடையில பிரேக் பண்ணி உங்களுக்கு சொல்றேன் ஒரு இயற்கையான கருவுறுதல் அப்படிங்கிறது எப்படி நடக்குது அப்படின்னா பெண்ணோட யோனி பெண்ணோட பிறப்பறுப்பு பகுதி வழியா ஆணோட உயிரணுக்கள் செலுத்தப்படும் பொழுது ஒரு பிரஸ் ஒரு இயற்கையான கர்ப்பங்கிறது நடக்குது இதில் ஒரு அளவு இருக்குது இன்றைக்கி இருக்க அறிவியல் மருத்துவம் சொல்லுது இரவு ஒரு ட்ராப் உயிரணை எடுத்துட்டோம்னா அந்த விந்துக்களில் எடுத்தோம்னா இருபது மில்லியன் உயிரணுக்கள் இருக்கணும் இவ்வளோ உயிரணுக்கள் இருந்தால் தான் ஒரு இயற்கையான கருத்தரிப்பு நிகழும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க சொல்கிறாங்க இந்த போகிற கோடிக்கணக்கான உயிரணுக்கள் பெண்ணோட பிறப்புறுப்பு வழியாக உள்ள போய் கர்ப்பப்பை உள்ள நடக்கும் பயணம் தான் இங்கே காமிக்கிறாங்க அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா த்ரீ ஹண்ட்ரட் மில்லியன் ஸ்பேம் உயிரணுக்கள் சொல்கிறாங்க ஓகே இதில் எப்படின்னா பெண்ணோட பிறப்புறுப்பு பகுதி அது முழுக்க முழுக்க அமிலம் ஆணோட உயிரணுக்கள் காரம் அதாவது பேஸ் அண்டு ஆல்கலைன்னு சொல்லுவோம் ஆசிட் அண்டு ஆல்கலைன்னு சொல்லுவோம் அப்போ பெண்ணோட பிறப்புறுப்பு பகுதியில் இருந்து கர்ப்பப்பை வாயிலிருந்து முழுக்க முழுக்க எல்லாமே இருக்கிறது உள்ள ஆசிடுங்கிற அமிலம் எதனால் அப்படின்னா பெண்ணுக்கு இருக்கிற அந்த துவாரம் மல துவாரத்துக்கும் சிறுநீரக துவாரத்துக்கும் நடுவில் இருக்கனால தொற்றுகள் ஏற்படும் அப்படிங்கிறதுக்காக இயற்கையாக கொடுத்துருக்கிறது அந்த அமிலம் இந்த அமிலம் அதிகமாக இருக்கும் பொழுது உயிரணுக்கள் இங்கேயே இறந்து விடுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஏன்னா நம்ம என்ன சொன்னோம் ஆணோட உயிரணுங்கிறது காரம் காரமும் அமிலமும் சேரும் பொழுது ஒரே பிஹெச்சில் இருக்கணும் அந்த பிஹெச்சுங்கிறது அந்த பொட்டன்ஷியல் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் சொல்லுவோம் அது சரியாக இருந்தால் மட்டும்தான் ஆர்னோட உயிரணுக்களை கொள்ளாது ஸோ இதில் வந்து என்னென்னா எப்படி இருந்தாலும் இந்த கோடிக்கணக்கான இதில் த்ரீ ஹண்ட்ரட் மில்லியன் சொல்கிறாங்களே இத்தனை உயிரணுக்கள் உள்ளே போகும்போது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அழிய தான் ஆரம்பிக்கும் முதல்ல பிறப்புறுப்பு பகுதியிலே கொஞ்சம் அழியும் அதையும் தாண்டி கர்ப்பப்பை வாய்க்கு போகும் பொழுது அதில் இருக்க அமிலங்கள் இந்த உயிரணுக்களை கொன்றுவிடும் அதுதான் இந்த இடத்துல நம்ம பார்க்குறோம் இதெல்லாம் டெட் டெட் ஸ்பம்ஸு இமேஜில் நம்ம பார்ப்போம் ஆணோட உயிரணுக்களோட தலைப்பகுதி இது நடுவில் இருக்கிறது உடல் பகுதி இது வால் பகுதி இந்த தலைப்பகுதி வந்து ஈட்டி போல ரொம்ப ரொம்ப கூர்மையாக இருக்கணும் கூர்மையாக இருந்தால் தான் சினை முட்டையை தொலைச்சிட்டு போக முடியும் இந்த நடுப்பு நடுவில் இருக்க உடல் பகுதியை தான் இந்த பவர் ஆஃப் சோர்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இது தான் இந்த குழந்தை ஒருவேளை ஆணின் உயிரணுவை சார்ந்து ஆணோட ஜீனை சார்ந்து இருந்துச்சுன்னா இது எந்த தலைமுறையில் யாரை கொண்டு போகிறக்குது கருப்பா குட்டையா நெட்டையா செகப்பா இப்படி எல்லாம் நிர்ணயிக்கிறது இந்த பவர் ஹவுஸ் தான் இந்த நடுவில் இருக்க உடல் பகுதி இந்த வால் பகுதி என்னென்னா தலையையும் உடலையும் முன்னோக்கி செலுத்துறதுக்கு இந்த வால் பகுதி தான் பயன்படுது எப்படி நீச்சல் அடிக்கும் பொழுது நாம் கையை வந்து வச்சு தண்ணியை பின்தள்ளினாலும் கால் தான் முன்னோக்கி தள்ளுது அந்த கால் போல உள்ளது தான் இந்த வாலுக்கு இந்த இடத்துல இருக்க வேலை இதில் பாருங்க நல்லா தெளிவாக தெரியும் ஒரு ஆணோட உயிரணுவோட தலைப்பகுதி எந்த அளவுக்கு ஷார்ப்பாக இருக்குது அப்படிங்கிறது இதில் என்ன அப்படின்னா ஆணோட உயிரணு கர்ப்பப்பைக்குள்ளே போயிடுச்சுன்னா ரெண்டுலேருந்து மூணு நாட்கள் வரைக்கும் உயிரோடு இருக்கும் 
இதே பெண்ணோட அண்டம் சினைப்பையிலேருந்து வெளியில் வந்துருச்சுன்னா இருபத்தி நாலு மணி நேரம் தான் அதுக்கு செல்ஃப் லைஃப் உயிரோடு இருக்கும் அதுக்குள்ளே இந்த ஆணோட உயிரணு சந்திச்சுட்டு கருவுறுதல்ங்கிறது நடக்கணும் அப்போ ஒரு உயிரணுக்கள் உள்ளே போயிருச்சுன்னா கர்ப்பப்பை வாயிலே கொஞ்சம் தங்கியிருக்கும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் ரிலீஸ் ஆகும் ஏன்னா அத்தனை உயிரணுக்களும் போனிச்சு அப்படின்னா அந்த ஃபெலோப்பியன் டியூபுக்குள்ளே போகும் பொழுது கருக்குழாயில் தான் சினை உறுதல் நடனம் நடக்கணும் அந்த இடத்துல போகும் பொழுது முழுக்க முழுக்க சினை முட்டையை து சுற்றி பல கோடி உயிரணுக்கள் தொலைச்சிட்டு கருவுறுதல்ங்கிறது நடக்கிறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டம் எப்படின்னா ஒரு பொண்ணுக்கு ஒரு பையன் லவ் லெட்டர் கொடுக்கலாங்க இல்லை ரெண்டு பையன் கொடுக்கலாம் ஒரு நூறு பசங்க லவ் லெட்டர் கொடுத்து அந்த பொண்ணு என்ன பொண்ணு யாரடா கல்யாணம் பண்ணிக்கிறதுன்னு சொல்லி யாரை லவ் பண்ணுறதுங்கிற தடுமாறும் இல்லையா அதே போல தான் ஒரு முட்டை கோடிக்கணக்கான உயிரணுக்கள் போய் அப்ரோச் பண்ணும் பொழுது தடுமாறி போகும் ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கர்ப்பப்பை வாயில் இருந்து ஒவ்வொரு நாளாக கொஞ்சம் கொஞ்சம் ரிலீஸ் ஆகும் அப்படி ரிலீஸ் ஆகிறது தான் இந்த இடத்துல நம்ம பார்க்குற விஷயம் இது போக வேண்டிய தூரம் நெடுதூரம் போகணும் Though millions will die trying to make it through the mucus. Some sperm remain behind, caught in the folds of the cervix. பாருங்க இதுலயும் பார்த்தோம்னா கொஞ்சம் உயிரணுக்கள் இங்கே இறக்க நேரிடும் கர்ப்பப்பை வாயை தாண்டி உள்ள போகும் பொழுது கர்ப்பப்பைக்குள்ளேயும் சில உயிரணுக்கள் மடிய நேரிடும். But they may later continue the journey as a backup to the first group. Inside the uterus, muscular uterine contractions assist the sperm on their journey toward the egg. However, resident cells from the woman's immune system mistaking the sperm for foreign invaders. Okay, இப்ப இந்த இடத்துல பாக்குறீங்க ஒரு உயிரணுவோட தலையில ஸ்பாஞ்ச் மாதிரி ஒன்னு உருவாகுது. ஏன் அப்படினா கர்ப்பப்பை வாயில இருக்க அமிலத்திலேயும் தப்பிச்சிட்டு கர்ப்பப்பைக்குள்ள என்ன ஃபெலோப்பின் டியூபுக்கு முன்னாடி போற அந்த அங்க இருக்கிற அமிலத்திலேயும் தப்பிச்சு வர ஒரு உயிரணுக்கு பாதுகாப்பு கொடுக்கணும் ஏன்னா உள்ளே போகும் பொழுது கர்ப்ப குழாய்ங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப மெளிதாக இருக்கும் அது உள்ள அட்டையோட கால்கள் மாதிரி இருக்கும் அதுதான் உந்தி உந்தி தள்ளும் ஒரு டியூப் மாதிரி இருக்கும் பொழுது ஒரு உயிரினம் இப்போ எப்படின்னா ஒரு பாம்பு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் வழுவழுப்பான தரையில் பாம்பு ஸ்பீடாக போகுமா சொரசொரப்பான தலையில் தரையில் பாம்பு ஸ்பீடாக போகுமா வழுவழுப்பான தரையில் போக முடியாது சொரசொரப்பாக இருந்தால் தான் பாம்பு வந்து சீக்கிரமாக அதால் நவுற முடியும் அதே போல தான் ஒரு உயிரணுக்கள் வந்து இங்கேருந்து ரீச் ஆகி இவ்வளோ தூரம் பயணம் செஞ்சு போகும் பொழுது கருக்குழாயில் நடக்க வேண்டிய சினை உறுதலுக்காக போகும் பொழுது அது வெறுமனை குழாய் மாதிரி இருந்தால் வலுவழப்பாக இருக்கும்போது போக முடியாது அதுக்குள்ள மரவட்டையோட கால்கள் மாதிரி சின்ன சின்னதாக குட்டி குட்டியாக முடி மாதிரி இருக்கும் அது வந்து சீலியாக்கள்னு சொல்லுவோம் அது உள்ளே போகணும் அப்படின்னா அந்த உயிரணுக்களுக்கு தலையை பாதுகாக்க வேண்டும் தலைக்கு கவசம் மாதிரி ஒரு கவசத்தை உருவாக்கினா தான் அந்த சீலியாக்குள்ள அதிக உயிரணுக்கள் சிக்கி இறந்து விடாமல் சினை முட்டையை நோக்கி போக முடியும் அப்படிங்கிறதுக்காக கரு அந்த கருக்குழாய்க்கு முன்னாடியே இந்த உயிரணுக்களுக்கு ஒரு பஞ்சு பொதி போன்ற ஒரு திரவம் உருவாகி தலையை வந்து பாதுகாக்கும் பாருங்க நிறைய உயிரணுக்கள் தலையில பந்து மாதிரி இருக்கு மரவட்டையோட கால் மாதிரி இருக்கும் இதுலயும் சிக்கி வலுவிழந்து வலுவு இல்லாத உயிரணுக்கள் சிக்கி சின்னாபினமாகி இறந்துவிடும் The sperm must surge against this motion to reach the egg. Some sperm gets trapped in the cilia and die. During this part of the journey, chemicals in the reproductive tract cause the membranes covering the heads of the sperm to change. As a result, the sperm become hyperactive, swimming harder and faster toward their destination. At long last, the sperm reach the This is the sine mutte. சினை பையில இருந்து வெளிவந்து கருக்குழாயில் காத்திருக்கும் முட்டை ஆணோட உயிரணுக்கள் தொலைப்பதற்காக கருவுறுதலுக்காக காத்திருக்கும் முட்டை 
The sperm must push through this layer to reach the outer layer of the egg, the zona pellucida. When sperm reach the zona pellucida, they attach to specialized sperm receptors on the surface, which triggers their acrosomes to release digestive enzymes, enabling the sperm to burrow into them. இப்ப இந்த இடத்த வந்து ரொம்ப ரொம்ப உற்று கவனிங்க யாரு குழந்தை பேருக்காக காத்திருக்கீங்களோ அவங்க தயவு செஞ்சு இந்த இடத்த உற்று கவனிங்க இப்படி ஒரு உயிரணு கருமுட்டையை துளைச்சி போகுது இதை நீங்க கற்பனை பண்ணிக்கணும் உற்று நோக்குங்க இதுக்கு என்ன செய்யணுங்கிறத நான் அடுத்த வீடியோவில் சொல்லுவேன் ஒரு உயிரணு கருமுட்டையை துளைச்சி போறத தான் இந்த இடத்துல நீங்க பாக்குறீங்க Inside the zona pellucida is a narrow, fluid-filled space just outside the egg cell membrane. The first sperm to make contact will fertilize the egg. After a perilous journey and against incredible odds. இது வந்து என்னன்னா உள்ள போயிருது சினை முட்டையை துளைச்சிட்டு இந்த உயிரணு உள்ள போனனே அங்க இருக்கிற சில என்சைம்ஸ் நொதிகள் எல்லாம் ஒன்னு சேர்ந்து அதோட இணைந்து அந்த பேர் சொல்லுமில் இருபத்தி மூணு குரோமோசோம் உள்ள நடக்கும் ஆணோட இருபத்தி மூணு குரோமோசோமும் பெண்ணோட இருபத்தி மூணு குரோமோசோமும் இணைந்து ஒரு உயிரணுவாக உருவாகும் செயல் இங்கே நடந்துகிட்ருக்கு இதுதான் இரண்டர கலத்தல் ஆணோட உயிரணுவும் பெண்ணோட அண்டமும் இரண்டர கலந்து இன்னொரு உயிரணை உருவாக்கும் செயல் இந்த இடத்துல இப்ப முடிஞ்சிருச்சு உள்ள இரண்டும் இரண்டர கலந்ததுக்கு அப்புறம் அந்த ஒன் அந்த செல்லுல இருந்து சில திரவங்கள் வெளியில இருந்து வெளியில வரும் அந்த திரவங்கள் உள்ள இருந்து வெளியில வரும் எதுக்காக அப்படின்னா ஒரு பெண்ணுக்கு ஒரு ஆண் அவ்வளோதான் இதுதான் உடல் சொல்கிற நியதியும் நம்ம சமுதாயம் சொல்கிற நியதியும் இதுதான் போனோன்னா அடுத்த ஆணுக்கு இங்கே இடம் இல்லை ஸோ உள்ளே இருந்து வர்ற சில திரவங்கள் நொதிகள் என்ன செய்யும் சுற்றி இருக்கிற முட்டையை சுற்றி ஒரு கேடையை மாதிரி உருவாக்கி முட்டையை ஹார்டர் ஆக்கிரும் அந்த தோலை வந்து தடிமனாக்கிறோம் தடிமனான தோலை எந்த ஒரு ஆணோட உயிரணும் தொலைச்சிட்டு போக முடியாது அதுக்காக தான் பாருங்க வெளியில தெரிக்கிறது எல்லாமே சில நொதிகள் என்சைம்ஸ் இப்ப ஹார்டனான இந்த முட்டைய வெளியில இருக்கிற எந்த ஆண் உயிரணுக்கும் தெரியாது உள்ள ஏற்கனவே ஒருத்தர் உள்ள போய் அவர் கேட்டு போட்டுட்டாருங்கிறது வெளியில் இருக்கவங்களுக்குலாம் தெரியாது வெளியில் இருக்கவங்க தொடர்ந்து முயற்சி செஞ்சுட்டு ஃபெயிலியர் ஆகி இறந்துருவாங்க ஓகே இவ்வளோதான் இதுக்கப்புறம் உள்ள நடக்கிறது எல்லாமே செல் டிவிஷன்ஸ் நடக்கும் அது நடந்து எப்படி வெளியில் வருதுங்கிறது அடுத்ததில் பார்ப்போம் அதுக்கு முன்னாடி இப்போ யாரெல்லாம் கர்ப்பத்துக்காக காத்துட்ருக்காங்களோ அவங்க இந்த வீடியோ போடுவேன் நடுவில் நான் எதுவும் பேச மாட்டேன் நான் இந்த இடத்த விட்டு போனது போனதுக்கப்புறம் இதே போன்ற நிகழ்வு எனக்குள்ளே நடந்து கருவுறுதல்ங்கிறது நடக்குது அப்படின்னு மானசீகமாக பார்த்து கற்பனை பண்ணிவிட்டு இது முடிஞ்ச உடனே இதை நான் முழுசாக போட்டு முடிஞ்சதுக்கப்புறம் இறைவா எனக்குள்ளே இயற்கையாக ஒரு கருவுறுதல் நடந்து எனக்கு ஒரு குழந்தையை உருவாக்கியதற்கு நன்றின்னு சொல்லிட்டு மனசு ஃபுல்லாக இந்த செயலை நினச்சிட்டு இறைவனுக்கு நன்றி சொல்லுங்க இந்த எண்ணம் கண்டிப்பாக நூறு சதவீதம் நிறைவேறும் முழுமையாக வெற்றி அடைஞ்சிருச்சு கர்ப்பம் ஆயிட்டீங்க இப்போ கர்ப்பமானது கரு குழாயிலேயே இருக்க முடியாது ஏன்னா கருக்குழை கருக்குழாய் சுருங்கி விரியும் தன்மை கிடையாது உயிரணுக்கள் எல்லாமே இதோட போட்டி போட்டு தொலைச்சி ஒரே ஒரு உயிரணு மட்டும் வெற்றி பெற்று அது கருவாக மாறிடுச்சு இந்த கருவான மாறினதை 
இந்த கர்ப்பப்பையில் வந்து தான் ஏதேனும் ஒரு இடத்துல செட் ஆகி வளரணும் நம்ம மென்சுரேஷன் டைமில் பார்த்தோம் உள்ள எண்டோமெட்ரியம் வால் திக்காகிறது இந்த கருமுட்டை வளர்ச்சி உடல் செய்கிறதுக்கும் அது வந்து கருப்பப்பையில் ஒரு இடத்துல செட் ஆகி வளர்றதுக்காகவும் தான் அந்த எண்டோமெட்ரியம் வால் கர்ப்பப்பையோட உள் சுவர் வந்து தடிமன் ஆகுதுன்னு பார்த்தோம் இந்த கருவுற்ற சினை முட்டை ஜைகோட்னு ஆங்கிலத்தில் சொல்லுவோம் இது இந்த இடத்துக்கு வந்து சேர்றதுக்கு செட் ஆகி வளர்றதுக்கு எட்டுலேருந்து ஒன்பது நாட்கள் ஆகும் டே ஒன் டே டூ டே த்ரீ டே ஃபோர் டே ஃபைவ் டே சிக்ஸ் டு செவன் ஆறு அதாவது ஆறுலேருந்து ஏழு நாட் ஏழு நாட்களுக்குள்ள கர்ப்பப்பைக்குள்ளே வந்துடும் ஆனால் செட் ஆகி வளர்றதுக்கு எட்டுலேருந்து ஒன்பது நாட்களுக்குள்ளே அது ஒரு இடத்துல செட் ஆகிடும் இதுக்கப்புறம் கர்ப்பத்தை எதிர்நோக்கி இருக்கும் ஒரு பெண்ணுக்கு இப்போ கருவுறுதல்ங்கிறது நடந்துருச்சு இந்த பெண் இப்பொழுது கர்ப்பவதி உடனே என்னென்னா வீட்டில் இருக்க பெரியவங்கள்லாம் சொல்லுவாங்க நமக்கும் தெரியும் முப்பத்தஞ்சு நாள் முப்பது நாளுக்குள்ள மாத விளக்கு வரல அப்படின்னா முறையான மாத விளக்கு நடந்துகிட்டு இருக்க பெண்ணுக்கு முப்பது நாளுக்குள்ள மாத விளக்கு வரல அப்படின்னோன சந்தேகமாக இருக்கும் சரி எதுக்கு இன்னொரு நாலேஜு நாள் பொறுப்போன்னு முப்பத்தஞ்சு நாள் பார்த்தோன்னு அப்போவே உடம்புல சில சிம்டம்ஸ் இருக்கும் இல்லைனாலும் இன்றைக்கி வந்து டெஸ்ட் பண்ணி தெரிஞ்சுக்கலாம் அதுக்கு மெடிக்கலில் ஒரு ஸ்ட்ரிப்பு கிடைக்கும் அதை வாங்கிட்டு வந்து முதல் யூரினை விட்டு டெஸ்ட் பண்ணினா அதில் ரெண்டு கூட அழுத்தமாக விழுந்தால் கர்ப்பம் அப்படிங்கிறது கன்ஃபார்ம் ஆகிடும் முறையற்ற மாத விளக்கு இருக்க பெண்களுக்கு சில அறிகுறிகள் ஏற்பட்டு நாற்பது நாற்பத்தஞ்சாவது நாள் அப்போ தான் அவங்களுக்கே தெரிய வரும் ஓகே என்னமோ ஒரு வித்தியாசம் சரின்ட்டு அப்போ டெஸ்ட் பண்ணாலும் தெரிஞ்சிடும் இப்போ அந்த பெண் ஒரு கர்ப்பம் கர்ப்பவதி வீட்டில் இருக்க பெரியவங்களாம் என்ன சொல்லுவாங்க ஆஸ்பத்திரிக்கு போ அந்த ஆஸ்பத்திரி போ இந்த ஆஸ்பத்திரி எல்லா சொந்த பந்த உறவினர்கள் எல்லாரும் சொல்லுவாங்க அவங்கவுங்களுக்கு எது பெஸ்ட்டுன்னு டாக்டர் தெரியுதோ எது அலோபதி டாக்டர் யாருமே சித்த வைத்தியத்துக்கு ஹோமியோபதிக்காக போக சொல்ல மாட்டாங்க அலோபதி டாக்டர் அவங்கள்ட்ட போ இவங்கள்ட்ட போ அவங்க கைராசியான இவங்க கைராசியானவங்க இவங்கள்ட்ட போனால் நார்மல் டெலிவரி மட்டும்தான் பண்ணுவாங்க அப்படின்லாம் சொல்லி அவங்கள்ட்ட ஏதேனும் ஒரு டாக்டர்கிட்ட போக சொல்லுவாங்க ஆனால் இன்றைக்கி இருக்கிற இளம் தம்பதியினர் யாருமே டாக்டர்கிட்ட போக விரும்புறதில்ல எங்கள் அம்மா வயதை ஒத்த பின்னாடி இருக்கிற பெண்கள் தான் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போ எங்கள் காலம் மாதிரி இல்லை இப்போல்லாம் காலம் மாறி போச்சு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போங்குவாங்க காலம் எப்படி மாறினாலும் கருவுறுதல் ஒரே மாதிரி தானே நடக்குது அது வேறு மாதிரி வாய் வழியாவோ இல்லை வேறு வழியாக எங்காவது நடக்குதா எப்படி வந்து கர்ப்பங்கிறது காலங்காலமாக நடந்துகிட்டு இருக்கோ அப்படியே தான் கர்ப்பம் நடந்திருக்கு அப்படி கர்ப்பங்கிறது ஒன்று நடக்குது கருவுறுதல்ங்கிறது ஒன்று நடந்திருக்கும் பொழுது எப்படி கர்ப்பம் வளரணும் அந்த கர்ப்பம் எப்படி வளர்ந்து குழந்தையாக வெளியே வரணுங்கிறது இது எல்லாம் வந்து உடம்புக்கு தெரியாதா இதுவும் எப்படி காலம் காலமாக நடந்துகிட்டு இருக்கோ அப்படியே தான் நடக்கணும் ஆனால் பெரியவங்க வயசானவங்க எல்லாம் ஒரே நம்ம மேலே இருக்க அக்கறையில் ஹாஸ்பிட்டல் போங்கிறாங்க சரிங்க ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போகிறோம் பெரியவங்க சேச்சே பெரியோர் சொல்லை தட்டாது என்ன தான் நாங்கள் ஹீலர் பாஸ்கர் டெக்னிக் ஃபாலோ பண்ணாலும் மணிமொழி அம்மா சொல்கிறத கேட்டாலும் எங்கள் வீட்டில் இருக்கிற அம்மா என்ன சொல்கிறாங்களோ அதை தான் கேட்கணும் பெரியோர் சொல்லி தட்டாதேன்னு சொல்லி எங்களை வளர்த்துருக்காங்கன்னு ஹாஸ்பிட்டல் போகிறீங்க அங்கே போனோன்னே என்ன நடக்குது அப்படின்னு பார்ப்போம் ஹாஸ்பிட்டல் போனோடனையே மூணு நடக்கும் என்னென்னா ரத்த டெஸ்ட் பண்ண சொல்லுவாங்க ஸ்கேன் பண்ண சொல்லுவாங்க இந்த ரெண்டையும் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இன்னொரு விஷயம் மாத்திரை மருந்து இதெல்லாம் கொடுக்க கொடுக்குவாங்க ரெண்டு விஷயம் நடக்கும் ஸ்கேனும் பிளட் டெஸ்ட்டும் அடுத்து முடிஞ்சோன்னா இன்னொரு விஷயம் உங்களுக்கு கொடுப்பாங்க மாத்திரை மருந்து மூணு விதமான மாத்திரை மருந்து கொடுப்பாங்க ஒன்று வந்து ஃபோலிக்கல் கொடுப்பாங்க ரெண்டு வந்து அயன் டேப்லெட் கொடுப்பாங்க மூணு வந்து கால்சியம் மாத்திரை கொடுப்பாங்க இந்த ஃபோலிக்கல் எதுக்குன்னா குழந்தையோட நரம்பு மண்டலம் நன்றாக வளர்ச்சி அடைகிறதுக்குன்றாங்க ரெண்டாவது அயன் டேப்லெட் எதுக்கு கொடுக்குறாங்கன்னா அதுதான் ஆக்சிஜன் கேரியர் ஒரு பெண்ணுக்கு அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் எடுத்துக்கணும் தான் ஆனால் அது மாத்திரையே எடுத்துக்கணுமா அப்படிங்கிறத பற்றி பேசலாம் மூணாவது வந்து கால்சியம் எதுக்காகன்னா கால்சியம்ங்கிறது நமக்கு தெரியும் ஹார்மோன் எல்லாம் ஒழுங்காக வேலை செய்யணுன்னா கால்சியம்ங்கிற சுண்ணாம்பு சத்து நமக்கு வேணுங்கிறது நாம் பார்த்துட்டோம் சரி ஃபஸ்ட்டு விஷயம் ஒன்றுன்னா பார்ப்போம் ஹாஸ்பிட்டல் போனால் நடக்கிறது ஒன்று மாத்திரை மருந்து இன்னொன்று ஸ்கேனு மூணாவது வேக்சினேஷன் எல்லாமே இந்த மூணில் தான் இருக்குது இந்த மூணும் பண்ணினா தான் உள்ளே இருக்கிற குழந்த ஆரோக்கியமாக இருக்குதா இல்லையாங்கிறது தெரியும்னு இன்றைக்கி நம்மளோட அலோபதி மருத்துவர்கள் நம்மளை சொல்லி வச்சுருக்காங்க நமக்கு அதில் முதல் விஷயம் ஸ்கேனை எடுத்து பார்ப்போம் ஸ்கேன் எப்போ பண்ணுவாங்க நாற்பத்தஞ்சு நாள் போனோடனே ஒரு ஸ்கேன் பண்ணி பார்த்துட்டு குழந்த கற்ப வயிற்றுல தான் இருக்குது வேறு எங்கேயும் இல்லைன்
இதுக்காக தான் ஸ்கேன் பண்ணுறவங்க வாங்க அதுக்கு அடுத்தது என்ன சொல்லுவாங்க மூணாம் மாதம் ஒரு ஸ்கேன் எடுக்கணும் குழந்தைக்கு மூளையெல்லாம் ஒழுங்காக வளர்ச்சி அடைஞ்சிருக்கான்னு சரிங்க எதேனும் கொஞ்சம் மூளை வளர்ச்சியில் கொஞ்சம் வித்தியாசம் இருந்துச்சுன்னா நாலாவது மாதம் திரும்ப ஒரு ஸ்கேன் எடுக்கணும் வாங்க அதுலேயும் கொஞ்சம் பிரச்சனை இருக்குன்னா அஞ்சில் திரும்ப ஒரு ஸ்கேன் எடுக்கணுங்க வாங்க எதுக்குன்னா குழந்தைக்கு மூளை வளர்ச்சி ஒழுங்காக இல்லைன்னா அஞ்சு மாதத்தில் நல்லா தெரியுமா மூணு மாதத்தில் லேசாக தெரியுமா நாலு மாதத்தில் ஓரளவுக்கு தெரியுமா தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்னா அஞ்சாவது மாதம் அது அபாஷன் பண்ணிடணும் என்னென்னா ஒரே ஒரு சின்ன விஷயம் அதில் இருக்குதுங்க அவங்க எப்படி கண்டுபிடிக்கிறாங்கன்னா தலைக்கும் கழுத்துக்கும் நடுவில் இருக்க அந்த நினைநீர் குழாய் ஓட்டம் சரியாக இல்லை அப்படிங்கும் பொழுது இது வந்து இந்த மூளை வளர்ச்சி குன்றிய குழந்தையாக பிறக்கும் அப்படின்னு டாக்டர் கண்டுபிடிச்சி அஞ்சு மாதத்துக்குள்ள அபார்ஷன் பண்ணுமா நம்மளோட இந்திய சட்டம் சட்டம் இருபது வார குழந்தைய அபார்ஷன் பண்ணலாம்னு இருக்குது சரி அப்போ ஸ்கேன் பண்ணி நல்ல விஷயம் கண்டுபிடிக்கிறாங்க குழந்தைக்கு மூல வளர்ச்சி இல்லாத குழந்தைய கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு கண்டுபிடிச்சி அது வந்து சரியெல்லாம் பண்ண முடியாது வயிற்றில் இருக்கிற குழந்தைக்கு வெளியில் இருந்து எந்த ஒரு நவீன மருத்துவம் இன்ன வரைக்கும் கண்டுபிடிக்கல எந்த குறைபாடும் சரி செய்வதற்கு அதை அழிக்கத்தான் முடியும் அப்போ அஞ்சு மாதத்தில் பார்த்துட்டு அழிச்சிட்றாங்க ஓகே அழிக்கல அது ரொம்ப ஆரோக்கியமாக இருக்குதுன்னா ஏழாவது மாதம் ஒரு ஸ்கேன் எட்டாவது மாதம் ஒரு ஸ்கேன் ஒம்பது எட்டு மாதம் ஆயிடுச்சுன்னா பதினஞ்சு நாளைக்கு ஒரு தடவை ஸ்கேன் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் இதெல்லாம் பண்ணுனா தான் குழந்தை ஆரோக்கியமாக இருக்குன்னு தெரியுமா பண்ணிவிட்டு கடைசியில் நாற்பது வாரம் கணக்கு வச்சுருக்காங்க இவங்க அந்த கணக்கு நான் என்னங்கிறது உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அந்த நாற்பது வார கணக்கில் பார்த்துட்டு முப்பத்தி நாலாவது வாரமே ஆப் அடிச்சிருவாங்க குழந்தை இன்னும் தலை திரும்பலை பண்ண இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது அதெல்லாம் சொல்லிவிட்டு கடைசியில் என்ன பண்ணிடுவாங்க இத்தனை தேதிக்குள்ளே இல்லைன்னா நீங்கள் வாங்க குழந்த பிறக்கலனா உங்களுக்கு ஆப்ரேஷன் பண்ணிடுவோங்கிறாங்க அப்போ இவ்வளோ நாள் ஸ்கேன் எடுத்து பார்த்துட்டு அந்த குழந்தைய சரி பண்ண முடியாது எதுவுமே உள்ளே இருக்கிற விஷயத்தை சரி பண்ண முடியாதுன்ட்டு கடைசியில் சிசேரியன் பண்ணுறதுக்கு அந்த கிரகத்துக்கு நம்ம ஏன் போவானே ஏன் அந்த ஸ்கேன் பண்ணுவானே சரிங்க அது ஏதோ டாக்டர் சொல்கிறாங்க ஸ்கேன் பண்ணுறதுனால என்ன கெடுதல் அதுக்கு வருவோம் ஸ்கேன்கிறது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அல்ட்ரா சவுண்ட் அல்ட்ரா சவுண்ட்னா மீ ஒளி காதால் கேட்க முடியாத ஒரு ஒளி அந்த ஒளியை உள்ள அனுப்பி ஸ்கேன் பண்ணுறாங்களாம் எப்படின்னா இந்த ஸ்கேன்கிறது முன்னாடியெலாம் வயிற்றில் வச்சு பண்ணாங்கங்க இப்போ என்ன செய்கிறாங்க நேராக கர்ப்பப்பைக்குள்ளே விட்றாங்க கர்ப்பப்பையுக்குள்ளே விட்டு ஸ்கேன் பண்ணி பார்க்குறாங்க பண்ணி பார்த்தோன்னே என்ன நடக்குது அப்படின்னா மீ ஒளி எப்படி வேலை செய்துன்னா வெப்ப ஆற்றலாக மாறி அதுக்கப்புறம் மின்காந்த ஆற்றலாக மாறி தான் இங்கே படம் எடுத்து காமிக்கிறாங்க போ கொடுக்குறாங்க ஃபோட்டோ எடுத்து காமிக்கிறாங்க அது என்னென்னா எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவ்ஸ் அப்போ இந்த மீ ஒளி வெப்ப வெப்ப ஒளியாக மாறி மின்காந்த ஒளியாக மாறுறதுக்கு இவ்வளோ விஷயங்கள் நடக்குது இதனால் எந்த குழந்தைக்கு எந்த கெடுதல் ஏற்படாதா இன்றைக்கி மூளை வளர்ச்சி குன்றிய குழந்தைகள் முப்பது நாற்பது வருடத்துக்கு முன்னாடி எத்தனை இருந்துச்சு இன்றைக்கி எத்தனை இருக்குது நீங்களே யோசிச்சு பாருங்கள் இந்த ஸ்கேனுங்கிற ஒன்று வந்ததுக்கு அப்புறம் இவங்க சொல்கிறாங்க இல்லையா மூல வளர்ச்சி குன்றிய குழந்தைகளை நாங்கள் பார்த்து கண்டுபிடிச்சி அழிச்சிருவோன்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா அப்போ அழிச்சிருந்தா எதுக்கு இன்றைக்கி இத்தனை பிள்ளைக பள்ளிக்கு எத்தனை பள்ளிகள் சாதாரண ஆரோக்கியமான குழந்தைகளுக்கு இருக்கிற பள்ளியை போன்று இன்றைக்கி இவ்வளோ பள்ளிகள் வந்துருச்சு ஒரு தெருவில் நடந்தால் அத்தனை பிள்ளைகள் மூல வளர்ச்சி அதில் வேறு நிறைய வெரைட்டிஸ் இருக்குது ஆட்டிசம் எம்ஆர் ஏடிஹெச்டி இத்தனை விதங்கள் விதம் அது மூல வளர்ச்சியே குன்றி போச்சான் அதில் ஒரு ரேஞ்சு ஒன்று வச்சுருக்காங்க அப்புறம் ஏன் எதுக்கு இந்த ஸ்கேனு மூல வளர்ச்சி குன்றிய குழந்தைய உங்களுக்கு சரிப்படுத்த முடியலனா நீங்கள் ஸ்கேன் எடுத்து என்ன செய்ய போகிறீங்க அப்போ உங்கள் ஸ்கேன் சரியாக இருந்துச்சுன்னா ஏன் இவ்வளோ பிள்ளைகள் வந்துச்சு சரிங்க இது எப்படி அந்த பிள்ளைகளை உருவாக்குது அந்த மூல வளர்ச்சி குன்றிய குழந்தைகளை உருவாக்குனதே உங்கள் ஸ்கேன் தான் ஏன்னா என்ன ஆகுது ஒளியாற்றல் வெப்ப ஆற்றலமாகி மின்காந்த ஆற்றலம் ஆகுது ஜைக்கோட் கருமுட்டை இப்போ தாங்க உருவாகியிருக்கு நாற்பத்தஞ்சு நாளில் உருவாகியிருக்கு அதில் இந்த வெப்ப ஆற்றலை செலுத்தினா அது கலங்கி போகாதா மூளை கலங்கி போகாதா வெப்பம் தாங்க முடியாத நீங்கள் என்ன வைத்து மேலேயே வைக்கிறீங்க நேராக வே ட்ரான்ஸ் வெஜனல் ஸ்கேன் அப்படியே கர்ப்பப்பை உள்ளே விட்டால் அது குழம்பி தானே போகும் ஒன்றும் இல்லைங்க ஒரு இன்றைக்கி நான் உட்கா உட்காந்து இங்கே பேசிகிட்ருக்கேன் எனக்கு என்ன செய்கிறாங்கன்னா ரெண்டு பக்கம் லைட்டு வெளிச்சம் அடிச்சுட்டு என்னை வந்து கேமரா ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்ருக்காங்க வீடியோ எடுத்துகிட்ருக்காங்க இல்லைன்னா ஒரு திருமண தம்பதிகள் காலையில் போய் பார்த்திங்கன்னா அப்படியே அப்படியே பார்த்தோம்னா ஃப்ரெஷ்ஷாக அன்றல் இருந்த
இப்படியே சொங்கி போயிருப்பாங்க இது பாரு எல்லாத்தையும் சாப்பிட்டியா சாப்பிட்டியானுச்சு நான் போனேன் என்னை கேட்கவே இல்லை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏன் அவங்களுக்கு எனர்ஜி போயிடுச்சு அந்த எனர்ஜி எடுத்தது எது வெப்பம் ரெண்டு பக்கமும் கொடை வெள்ளை கொடையை வச்சு லைட் அனுப்பிட்டு இருக்காங்க இல்லையா அவங்க இந்த புதுமண தம்பதிகளோட எனர்ஜியை எடுத்துருச்சு எது இந்த ரெண்டு லைட்டு வெளிச்சம் அப்போ இருபது இருபத்தஞ்சி வயது மிக்க ஒரு யுவன் யுவதியோட எனர்ஜியவே அந்த லைட் வெளிச்சம் எடுக்கும் பொழுது இப்போ தான் கரு உருவாகிருக்கு உருவாகியிருக்க கருவில் நீங்கள் லைட் அடித்து பார்த்தா அது குழம்பி போகாதா அப்புறம் மூள வளர்ச்சி குன்றிய குழந்தைகள் ஏன் பிறக்காத இருக்கு மூணு மாதத்தில் பார்த்தோம்னா ஹார்ட் பீட்டு இல்லை அதை வந்து அவாய்ட் பண்ணணுங்கிறீங்க நாலு சேம்பர் இருக்கோ ஹார்ட்டில் நாலு சேம்பரில் ஒரு சேம்பர் வளரலைங்குவீங்க மூக்கில் பாதி வளரலைங்க நுரையீரல காவாசி நின்று போச்சுங்க இவங்க வளர்ச்சி இதெல்லாம் ஏன் வருது நீங்கள் எடுத்த ஸ்கேனில் தான் புரியுதுங்களா அப்போ இந்த ஸ்கேனை உங்களுக்கு எந்த விதத்துலையும் உதவாத ஸ்கேனை போய் எதுக்கு எடுக்கணும் சரி இப்போ நீங்கள் கேட்கலாம் நான் ஸ்கேனே பண்ணலனா என் வயிற்றில் இருக்க குழந்தைய எப்படி நான் நல்லா வளருதான்னு தெரிகிறது நிறைய பேர் அதான் கேட்குறாங்க எப்படி மேடம் தெரிஞ்சுக்கிறது வயிற்றில் இருக்க குழந்த நல்லா இருக்கா இல்லையான்னு எப்படி தெரிஞ்சுக்கணும் உங்கள் உடம்பு காமிக்கும் கற்ப காலத்தை மூணாக பிரிக்கலாங்க ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு முதல் பருவம் அஞ்சு ஆறு ஏழு இரண்டாவது பருவம் எட்டு ஒன்பது பத்து மூன்றாவது பருவம் நான் இப்போ சொல்கிற விஷயம் எல்லாமே யார் கர்ப்பத்துக்காக காத்துட்டு இருக்கீங்களோ உள் மனசில் வாங்கிக்கங்க உங்களுக்கு இந்த நிகழ்வு நடக்கிறதா எண்ணம் செயலாக பரிணமிக்கும் அதுதான் நம்மளோட சீக்கிரட் சொல்லுது பிரபஞ்ச விதி அதுதான் சொல்லுது இன்னைக்கு பெண் சொல்கிற எல்லாமே இந்த மணிமொழி அம்மா சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க இது எல்லாம் எனக்கு நடந்துகிட்டு இருக்கு அப்படின்னு நீங்கள் ஒரு கணவன் மனைவி யோசிச்சுக்கங்க மனசில் கற்பனை பண்ணிக்கங்க நிச்சயமாக உங்களுக்கு குழந்தை பேர் விரைவில் நடக்கும் ஸோ இப்போ என்னென்னா வயிற்றில் இருக்க குழந்தை எப்படி இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கணும்னா நம்ம என்ன சொன்னோம் கற்ப காலத்தை மூணாக பிரிச்சுக்க சொல்லிட்டோம் முதல் பருவம் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு இதில் என்ன நடக்குனா குழந்தையோட உறுப்புகள் மட்டும்தான் உருவாகும் அந்த உறுப்புகள் உருவாகும் பொழுது அதோட நஞ்சுகளை வெளியேற்றுறதுக்கு எடுத்த உடனே தொப்புள் கொடி வழியாக அது முதல் இரண்டாவது மாதம் மூணாவது மாதத்துலனா அந்த நஞ்சு வழியாக நஞ்சு கொடி வழியாக கழிவுகளை வெளியேற்றாது அப்படியே வெளியேற்றினாலும் இது வெளியேற்றாது இது வந்து வெளியேறது பூரா எப்படின்னா தாயோட கல்லீரல் மூலம் தான் வெளியேற்றும் நஞ்சு கொடி உருவாகியிருக்கும் ஆனால் நஞ்சு கொடியோட முழுமையான வேலை செயல்படாது முழுமையாக செயல்பட்டிருக்காத இந்த நேரத்தில் தாய் வழியாக கழிவுகளை வெளியேற்றும் பொழுது கழிவுகளை வெளியேற்றுற ஒரு உறுப்பு எதுனா கல்லீரல் நஞ்சுகளை வெளியேற்றுவது டாக்ஸின் சொல்கிறோம் இல்லையா அதை வெளியேற்றுது கல்லீரல் வேலை அதனால தான் கற்ப காலத்தில் முதல் மூன்றாவது நாலாவது மாதத்தில் முதல் ரெண்டாவது மாதத்துலலாம் மசக்க கண்ணே முழிக்க முடியாது சொங்கி சொங்கி போய் படுத்திருப்பாங்க எது சாப்பிட்டாலும் வாந்தி வர்றது இது எல்லாம் கல்லீரல் கல்லீரலில் தான் பித்த நீர் சுரக்குது அப்போ இந்த நேரத்தில் ஒரு பெண்ணு மயக்கமாக இருக்கிறா அப்படின்னாலே உள்ளே அங்கே குழந்தைக்கு சரியான வேலை நடக்கிறதுன்னு அர்த்தம் இது இதுக்கு ஸ்கேன் பண்ணி தெரிஞ்சுக்குன்னு அவசியம் இல்லை அதுக்கப்புறம் இதை விட இன்னும் ஒரு படி மேலே போய் சொல்லணும்னா ஒரு பாடல் இருக்குது காவல்காரன் படத்தில் எம்ஜிஆர் ஜெயலலிதா எம் ஜெயலலிதா அம்மையார் வந்து கர்ப்பிணியாக இருப்பாங்க அப்போ எம்ஜிஆர் ஒரு பாட்டு பாடுவார் என்ன பாட்டுனா காது கொடுத்து கேட்டேன் ஆஹா குவா குவா சத்தம் இனி கணவனுக்கு கிட்டாது குழந்தைக்குத்தான் ஒரு சென்சார் வார்த்தை வரும் வந்ததுக்கப்புறம் ஒரு வரும் சில வரிகள் வரும் என்னன்னா ஈராம் மாதம் இடையது மெலியும் மூன்றாம் மாதம் முகமது விளக்கும் நான்காம் மாதம் நடையது தளரும்னு சொல்லுவார் அதுக்கப்புறம் ஸ்ட்ரைட்டாக பத்தாவது மாதத்துக்கு போயிடுவார் இந்த ஈராம் மாதம் இடையது மெலியும் ரொம்ப அழகான கற்பனை அழகான வரிகளுங்க இடைங்கிறது என்னது வயிற்றுக்கும் இடுப்புக்கும் இடைப்பட்ட பகுதி இடை ஒரு பெண்ணுக்கு உடல் அமைப்பு எப்படி இருக்கு மேலே அகண்டு நடுவில் குறுகி கீழே அகண்டு இருக்கும் எதுக்காக கீழே அகண்டு இருந்தால் தான் அந்த குழந்தை அந்த இடத்துல வளர்ந்து முழுமையான வளர்ச்சி அடைஞ்சு இயற்கையான பிரசவம் நடக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக பெண்ணோட இடை அகண்டு இருக்கு அப்போ ஈராம் மாதம் இடையது மெலியும் இடுப்புக்கும் வயிற்றுக்கும் இடைப்பட்ட பகுதி வந்து குறைஞ்சாக தான் என்னாகும் இந்த குழந்தை அடி வயிறு அந்த பெல்விக்குங்கிற இடுப்பு எலும்புக்குள்ள செட் ஆகி வளரும் அப்போ இரண்டாம் முதல் வரி வந்து ஈராம் மாதம் இடையது மெலியும் மூன்றாம் மாதம் முகமது வெளுக்கும் வெளுத்து போயிருக்கோம் வாந்தி எடுத்து எடுத்து அந்த பெண்ணு முகமெல்லாம் வெளுத்து போயிருக்கோம் உள்ள சாப்பிட்ட எந்த ஆகாரமும் தங்காது இதுக்கு தான் முகமது வெளுக்கும் நாங்கள் நான்காம் மாதம் நடையது தளரும் அந்த பொண்ணு பொழுதுக்கு வாந்தி எடுத்து கிடக்கிறா ஓட்டப்பந்தயத்தில் ஓடுனா ஓடவா முடியாத பெண்ணால் நடக்கவே முடியாது நட தளர்ந்து தான் போகும் இதுக்கு 
இது எல்லா பெண்ணுக்குமே நடக்கிற ஒரு விஷயம் தானே இதுக்கு எதுக்கு ஸ்கேனு சொல்லலாம் இது இப்படி தான் ஒரு மீட்டிங்கில் பேசும் பொழுது சொன்னேன் வாந்தி எழுவரும் முதல் மூன்று நாலு மாதத்தில் வாந்தி வரும்னு இதை வந்து ஒரு மாமியார் கேட்டாங்க மருமகள் வரல மாம மருமகளுக்கு பதிலாக மாமியார் மட்டும் நிகழ்ச்சிக்கு வந்திருந்தாங்க அந்த பொண்ணுக்கு வாந்தியே வர்றது இல்லையா உடனே மாமியார் போயிட்டு அங்கே நிகழ்ச்சிக்கு போனேன் அந்த அம்மா வாந்தி வருனாங்க எங்கள் காலத்துலேயும் வாந்தி தான் எடுத்துகிட்டு இருந்தோம் நிகழ்ச்சிலையும் சொன்னாங்க நீ என்னென்னா வாந்தியே எடுக்க மாட்டேங்கிற நெசம்மா மாசமாக தான் இருக்கிறியா அப்படின்னாங்களாம் அந்த பொண்ணு என்கிட்ட அழுகாத குறை என்னம்மா நீங்கள் இப்படி சொன்னீங்களா என் மாமியார் இப்படி கேட்குறாங்களேம்மான்னு அதுக்கப்புறம் உங்கள் மாமியார்கிட்ட ஃபோனை கொடுங்கம்மான்னு சொல்லி அம்மா வாந்தி வர்றதுங்கிறது வருங்கிறது இயற்கை ஆனால் வரலங்கிறதுக்காக வியாதி கிடையாது அது ஒவ்வொருத்தர் உடல் வாங்க பொறுத்து இருக்கு ஒரு சிலருக்கு ஒரு வாய் தண்ணி கூட வயிற்றுல நிற்காது ஒரு பருப்பு வாசம் கேட்டாலே கொமட்டிக்கிட்டு வரும் ஒரு சிலருக்கு பிரியாணி வாசம் அடித்தாலும் இங்கே கொமட்டாது கப்பு கப்புன்னு சாப்பிடுவாங்க அது ஒவ்வொருத்தரும் உடல் வாகு இதுக்காக மாசமாக இல்லைன்னு ஆகி போயிருமா உடனே டெஸ்ட்டுக்கு கூப்பிட்றாங்களா நீ வா ஆஸ்பத்திரிக்கு போகலான்னு கூப்பிட்டாங்களாம் ஸோ இந்த மாதிரியெல்லாம் நடக்குது அப்போ இந்த ஸ்கேன்கிறது என்னென்னா நம்ம பார்த்துட்டோம் இப்படி தான் உடம்பு இருக்கும் முதல் நாலு நாலு மாதத்தில் அந்த பாடல்லேருந்தே நமக்கு தெரிஞ்சிருச்சு அடுத்த மாதம் அடுத்த பருவம் ட்ரைமஸ்டர்னு சொல்லுவோம் இரண்டாவது ட்ரைமஸ்டர் அஞ்சு ஆறு ஏழு இதில் என்னென்னா அந்த பெண்ணுக்கு வாந்திங்கிறது நின்று வயிறு வந்து அது வரைக்கும் தெரியாது கொஞ்சம் பூசின மாதிரி வரும் மூணு நாலாவது மாதத்து நாலாவது மாதத்தில் தான் வயிறு கொஞ்சம் அந்த உடல் விட்டு வெளியில் வரும் அந்த பெண்ணால் மட்டும்தான் கவனிக்க முடியும் வெளியிலேருந்து பார்க்குறவங்களுக்கு மாதமாக இருக்காது தெரியாது அஞ்சு ஆறு ஏழில் கொஞ்சம் வயிறு எடுப்பாக வரும் உள்ளே குழந்த நல்லா வளருதுன்னு அர்த்தம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா முகம் அவ்வளோ அழகாக இருக்குங்க அவ்வளோ பூரிப்பாக இருக்கும் ஒரு பெண் எப்போ ரொம்ப அழகாக இருக்குவாங்க அப்படின்னா முதல் முதல் பூ பெய்தல் நடக்கும் பொழுது அழுக அழகாக இருப்பாங்க அடுத்தது முதல் கர்ப்பம் இருக்கும் பொழுது ரொம்ப அழகாக இருப்பாங்க அது இந்த அஞ்சாவது ஆறாவது ஆறு ஏழுலாம் பார்த்தோம்னா அவ்வளோ ஷைனிங் கொடுக்கும் அவ்வளோ அழகாக இருப்பாங்க அந்த அழகு எங்கேருந்து வருது உள்ள குழந்த ஆரோக்கியமாக இருக்குது அதனால் வருது அடுத்து எட்டு ஒன்பது பத்து இதில் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா அந்த பெண்ணுக்கு நல்ல வயிறு பெருசாக இருக்கும் ஏன்னா எட்டாவது ஒன்பதாவது மாதத்தில் தான் குழந்தைக்கு வந்து முழுமையான அனைத்து வண்ண வளர்ச்சிகளுமே நடக்கும் அப்போ அந்த ஒன்பது மாதம் பார்க்கும் பொழுதெல்லாம் பார்த்தா சொல்லிடுவாங்க இந்த பொண்ணு என்ன முக வாடலாக இருக்கே என்னென்ன ஒரு பத்து நாள் கூட தாங்காது போல் இருக்கே பிரசவம் ஆயிர மாட்டுக்கே அப்படின்னு ஒரு பெரியவங்க பார்க்குறவங்க நல்ல ஒரு முதிர்ந்தவங்க நல்ல அனுபவசாலி பார்த்தோன்னே கண்டுபிடிச்சிருவாங்க அப்போ நம்ம உடம்பே காட்டி கொடுக்கும் பொழுது எதுக்காகங்க ஸ்கேனு தயவு செஞ்சு ஸ்கேன் எடுக்காதீங்க இல்லைங்க எனக்கு உள்ளே இருக்க குழந்தைய எப்படி இருக்குதுன்னு பார்க்கணுன்னு ஆசையாக இருக்குது அது எப்படி இருக்கும் ஒரு கற்பம் எப்படி இருக்குன்னு நினைக்கிறவங்க இங்கே திருப்பூர் போங்க திருப்பூர்லேருந்து தாராபுரம் போகிற வழியில் குண்டடம்னு ஒரு இடம் இருக்குது அங்கே கோவிலில் ஒரு குழந்தை இரண்டாவது மாதத்திலேருந்து முதல் மாதத்திலேருந்தே வச்சுக்கலாம் அதுலேருந்து பத்தாவது மாதம் வரைக்கும் அதோட வளர்ச்சி எப்படி இருக்குங்கிறது அன்னைக்கே பல ஆயிரம் வருடங்களுக்கு முன்னாடியே நம்மளோட தாத்தா செ செதுக்கி வச்சுருக்காங்க போய் பாருங்கள் எந்த ஸ்கேனும் பண்ண வேணாம் சரியா ஓகே இப்போ முதல் விஷயம் கர்ப்பம்னு போனால் நடக்கிறதுல முதல் விஷயம் ஸ்கேன் பார்த்துட்டோம் ஸ்கேன் எடுக்க தேவையில்லை இரண்டாவது மாத்திரை மருந்து என்ன மாத்திரை மருந்து கொடுக்குறாங்க சுண்ணாம்பு சத்து உள்ள கால்சியம் மாத்திரை மருந்து இது என்னது கால்சியம்ங்கிறது என்ன உங்களுக்கு இயற்கையாக கிடைக்கிற ஹர்பல் அந்த முருங்கைக்கீரையை பொடிச்சு அதில் சில ப்ரிசர்வேட்டிவ் கலந்து உங்களுக்கு மாத்திரையாக கொடுக்குறாங்களா அதில் கால்சியம்ங்கிற சுண்ணாம்பை நேராக கலந்து சில என்ன சொல்கிறது சில பொருள்களை எல்லாம் கலந்து கெமிக்கல்ஸை கலந்து மாத்திரை வடிவில் உங்களுக்கு கொடுக்குறாங்க இது டைரெக்டாக எடுத்துக்கிற கால்சியம் இதை சாப்பிட்டா கண்டிப்பாக நிச்சயமாக எதிர்காலத்தில் கிட்னியிலேருந்து மற்ற உறுப்புகளில் பிரச்சனை வரும் நமக்கு தெரியும் உடம்புல கால்சியம் எப்படி வச்சுக்கணும்னு வார வாரம் எண்ணெய் தேய்ச்சி குளிச்சுட்டு கீரை சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருந்தாலே கண்டிப்பாக கால்சியம் உடம்புல இருக்கும் ராகி நிறைய எடுத்துக்கணும் பெண்கள் ராகியில் அவ்வளோ கால்சியம் இருக்குது அத்திப்பழத்தில் அவ்வளோ கால்சியம் இருக்குது இதெல்லாம் சாப்பிட்டாலே பெண்களுக்கு கால்சியம்ங்கிற மாத்திரை வேணாம் ரெண்டாவது மாத மாதமாக இருக்கும் பொழுது எண்ணெய் தேய்ச்சி குளிக்கலாமா அடுத்த கேள்வி ஏன் தேய்ச்சி குளிக்கக்கூடாது தாராளமாக குளிக்கலாம் இது வரைக்கும் குளிக்காத பெண்ணாக இருந்தால் ஏன்னா நம்மளாம் தீபாவளிக்கு தீபாவளி குளிப்போம் அதுவும் செத்த கொஞ்சோன்னு உச்சியில் வச்சுட்டு உடனே ஷாம்பு போட்டு குளிச்சிற பழக்கம்தான் நம்ம இவ்வளோ நாளாக இருந்துச்சு இப்போ திடீர்னு வந்து வெயிலெல்லாம் நிற்க சொல்கிறாங்க நான் இப்போ தான் எண்ணெய் தேய்ச்சி குளிக்கிறேங்கிற ஒரு விஷயமே அது
அரிசி மாவு கடல மாவு இதெல்லாம் ரெடியாக வச்சுருக்கணும் துணிமணி எல்லாம் எடுத்து பாத்ரூமில் போட்டிருக்கணும் நல்லெண்ணெயை சூடு பண்ணணும் பூண்டு மிளகம் தட்டி போட்டு அந்த எண்ணெயை சூடாக இருக்கும் பொழுதே வெது வெதுன்னு தலையிலேருந்து கால் வரைக்கும் உடம்பு ஃபுல்லாக தேய்ச்சிட்டு வெயிலில் போய் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நில்லுங்க அஞ்சு நிமிஷம் நின்று வந்து குளிச்சிருங்க அடுத்த வாரம் பத்து நிமிஷம் ஆக்குங்க அடுத்த வாரம் அப்படியே இன்க்ரீஸ் பண்ணிகிட்டே போய் இருபது நிமிஷம் இல்லைனா அரை மணி நேரம் நில்லுங்க முத தடவை எண்ணெய் தேய்ச்சி குளிச்சுட்டு வந்ததுக்கப்புறம் லேசாக முடி காஞ்ச உடனே சாம்பிராணி புகை போட்டுக்கோங்க சாம்பிராணி புகை சாம்பிராணி கெமிக்கலாக இருக்கே நான் என்ன செய்யுது பரவாயில்ல பூண்டு தோலை போடுங்க வேப்ப இலை தோலை போடுங்க துளசி காஞ்சதை போடுங்க வேப்ப இலையோட சருகு போடுங்க இந்த ஹெர்பல்லாம் போட்டு ஆவி பிடிங்க உடனே சரியாயிரும் அதையும் மீறி உங்களுக்கு ஜலதோஷம் பிடிக்கணும் என்ன பிடிக்கும் எண்ணெய் தேய்ச்சி குளிச்சா ஜலதோஷம் பிடிக்கும் வேற ஒன்றுமே இல்லை சாயங்காலம் ரெண்டு துளசியும் புதினாவையும் தண்ணியில் போட்டு கொதிக்க வச்சு ஆவி பிடிங்க ஜலதோஷம் கண்டிப்பாக சரியாக போயிடும் இதை செஞ்சுட்டு வாங்க கண்டிப்பாக எண்ணெய் தேய்ச்சி குளிக்கிறது செஞ்சாதான் ஒரு ஆணும் பெண்ணும் ஆரோக்கியமாக இருக்க முடியும் அப்போ கர்ப்ப காலத்தில் எண்ணெய் தேய்ச்சி குளிச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக கால்சியம்ங்கிற ஒரு கெமிக்கல் மருந்தை நீங்கள் எடுத்துக்க வேணாம் ரெண்டாவது என்ன கொடுக்குறாங்கன்னா அயன் அயன்கிற ஹீமோக்ளோபின் மாத்திரை இரும்பு சத்துக்கு நம்ம ஓ நம்ம பூமியில் அவ்வளோ விஷயங்கள் இருக்குது நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம் ஹீமோக்ளோபினை எப்படி வச்சுக்கணும்னு அதை நம்ம சாப்பிட்டாலே போதும் இந்த மாத்திரை வேணாம் ஏன்னா இது முழுக்க முழுக்க இரும்பு துகள்கள் ஏங்க நம்ம உடம்புக்கு தாதுக்கள் தேவை அதுக்குன்னு தாதுக்களை கால்சியத்துக்கு சுண்ணாம்பள்ளி தின்னுக்கலாம் இரும்பு வேணா இரும்பு அள்ளி தின்னுக்கலாம் தங்க வேணா தங்கத்தை எடுத்து தின்னுக்கலாம் செம்பு வேணா செம்பு எடுத்து நாலு கடி கடிச்சு சாப்பிட்லாமா உடம்பு ஜீரணிக்குமா அது எதில் இருக்குதோ அதைத்தான் சாப்பிட்ணும் இவங்க என்ன கொடுக்குறாங்க இரும்பு சத்து மாத்திரைன்னு கொடுத்து நம்மளை இரும்பு அப்படியே சாப்பிட சொல்கிறாங்க இரும்பு அப்படியே சொல்ல சொல்கிறேன் வெள்ளை வெளியேனு இருக்குது இரும்புனா கருப்பால் இருக்கும் நீங்கள் இன்றைக்கி போய் இரும்பு சத்து மாத்திரை வாங்கி நல்லா கல்லில் வச்சுன்னு நசுக்கி பவுடராக்கி ஒரு பேப்பரில் போடுங்க பேப்பரில் போட்டுவிட்டு பிள்ளைங்க காந்தம் விளையாடும் இல்லையா அது இல்லைனா கூட இந்த பட்டன்லாம் வச்சிங்கன்னா அப்படியே போய் ஒட்டிக்கும் பட்டன் கொண்டு போனீங்கன்னாவே நீங்கள் நிறைய வீட்டிலேலாம் பட்டன் டைப்பெல்லாம் இருக்கும் ஷர்ட்லாம் கூட குழந்தைங்க ட்ரெஸ்லேயும் கூட இருக்கும் இப்படியே பக்கத்தில் கொண்டு போகும்போது டபக்குன்னு பிடிச்சி இழுத்துக்கும் அந்த பட்டனோட சீல் உடைங்க கீழே ஒரு சின்ன குட்டி காந்தம் இருக்கும் அந்த காந்தத்தை வச்சுட்டு இழுங்க கீழே பேப்பர் கீழே வைங்க காந்தம் போகிற பக்கம் இரும்பு தூள் போகும் அந்த இரும்பு தூளை தான் அயன்கிற மாத்திரையாக கொடுக்குறாங்க இதை தின்னா கண்டிப்பாக பிறக்கிற குழந்தைங்க இன்றைக்கி நிறைய குழந்தைங்களை பிறக்கும் பொழுதே பல் கருப்பாக இருக்கும் இந்த அயன் மாத்திரை தான் காரணம் மூணாவது ஃபோலிக்கல் கொடுக்குறாங்க ஏன்னா இந்த குழந்தைங்களுக்கு நரம்பு வந்து பலப்படணுமா நரம்பு மண்டலம் பலப்படணுமா அப்படி பலப்படுத்தி தானே இன்றைக்கி இவ்வளோ பிள்ளைகள் மூளை வளர்ச்சி குன்றி பிறந்திருக்காங்க எங்கள் ஊர் திருச்சியிலங்க திருச்சியில் அன்னைக்கு ஒன்றே ஒரே ஒரு பள்ளி தான் இருந்துச்சு விடிவெள்ளின்னு ஒரு பள்ளி மெயின்காடு கட்டு சத்திரம் பஸ் ஸ்டாண்டில் ஒன்று இருந்துச்சு அடுத்தது வந்து பிஹெச்எல்ல அறிவாலயம்னு இருந்துச்சு ரெண்டே தான் இருந்துச்சு எப்போனா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒம்பதில் இன்றைக்கி வீதிக்கு ஒரு மன வளர்ச்சி குன்றிய பிள்ளைகளுக்கு சிறப்பு பள்ளிகள்னு வச்சு நடத்திட்டு இருக்காங்க எங்கே வந்துச்சு உங்கள் அறிவியல் நவீனம் வந்ததுனால புரியுதுங்களா ஸோ மூளை வளர்ச்சி குடிக்கிற ஃபோலிக்கல் சாப்பிட வேணாம் குழந்தைக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக மூளை வளர்ச்சி வந்துடும் நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா ஒன்றும் பண்ண வேணாம் இல்லை எனக்கு எக்ஸ்ட்ரா தான் வேணும் நான் மாத்திரைக்கு பதிலாக எனக்கு வேணும் கண்டிப்பாக வேணும்னு பிடிவாதம் பிடிச்சா முளக்கட்டின தானியங்கள் சாப்பிடுங்க அதில் இருக்குது ஃபோலிக்கல் சரிங்களா ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பார்த்துட்டோம் கர்ப்ப காலத்தில் எந்த ஒரு மாத்திரை மருந்து எதுவும் தேவையில்லை சரிங்க இதுக்கு பதிலாக உணவும் நம்ம சொல்லியாச்சு இதில் வந்து நம்ம ஒவ்வொரு மாதமும் எப்படியெல்லாம் குழந்தை வளருங்கிறது பெண்களே பெண்களுக்காக பார்ட்டு ஒன்றில் இதில் டீட்டெயிலாக டெப்த்தாக கொடுத்துருக்கேன் அதில் வந்து எப்படியெல்லாம் மனசை வச்சுக்கணும் அந்த முதல் மாதம் இரண்டாவது மாதம் நீங்கள் என்ன சாப்பிட்ணும் வாந்தி வரும் பொழுது என்ன சாப்பிட்ணும் மயக்கம் இருக்கும் பொழுது என்ன சாப்பிட்ணும் அதுக்கப்புறம் அஞ்சாவது ஆறாவது மாதம் எல்லாம் எப்படி நீங்கள் மனசை வச்சுக்கிட்டா உள்ளே இருக்க குழந்தை ஆரோக்கியமாக இருக்குங்கெல்லாம் ரொம்ப டீட்டெயிலாக சொல்லியிருக்கேன் அந்த டிவிடியில் நீங்கள் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க சரி இப்போ அடுத்த விஷயம் நம்ம உடம்பில் இந்த குழந்தை வந்து எப்படி வந்து ஒரு ஃபெர்டிலைசேஷன் நடக்குது கருவுறுதல் எப்படி நடக்குதுன்னு பார்த்தோம் நடந்ததுக்கப்புறம் உறுப்புகள் எப்படி உருவாகுது அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கோங்க இன்றைக்கி ஸ்கேனில் கண்டுபிடிக்கிறாங்க இல்லையா ஸ்கேனில் பார்த்து டாக்டர் சொல்கிறாங்க அது நமக்கே தெரியாது இப்படி முக்கோணம் மாதிரி போட்டு ஈ இப்படி ஒரு இது இருக்கும் அவ்வளோதான் இதில் பார்த்து அங்கே இங்கேயோ புள்ளி
என்பால் மிடைந்து நரம்பு வரி கட்டி என்பால் மிடைந்து நரம்பு வரி கட்டி அப்படின்னா முத ஒரு குழந்தைக்கு வந்து மூணே மூணு தோல் தான் ஃபஸ்ட்டு உருவாகுங்களாம் வெளித்தோல் நடுத்தோல் உள்தோல் மூணு தோல் தான் உருவாகுமா அந்த மேலே இருக்கிற தோல் தான் என்பால் மிடைந்து நரம்பு வரி கட்டி உடம்போட மேலே எல்லாம் என்ன இருக்குது தோலுக்கும் கீழே நரம்பு தான் ஃபஸ்ட்டு இருக்குது நரம்பு வரணுமா ரெண்டாவது என்பால் மிடைந்து நரம்பு வரி கட்டி செம்பால் இறைச்சி செய்த மனையோங்கும் செம்பால்னா நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் ரத்தம் குருதி இறைச்சி அப்படின்னா சதை திருந்த மனை செய்து நரம்பு வந்துருச்சு அடுத்தது என்ன வரணும் எலும்பு திருந்த மனைனா என்னது ஒரு வீடு கட்டணும்னா செங்கல் எல்லாம் வேணும் இல்லையா செங்கல் கட்டிடம் இருந்தால் தான் வீடு வந்து பலமாக இருக்கும் அந்த செங்கலை போன்றது நம்ம உடம்புல இருக்க எலும்பு ரத்தம் சதை இதெல்லாம் ரெண்டாவது தோளில் உருவாகுமா அதுக்கப்புறம் உள்ளே இருக்கிற தோளில் ஒன்று உருவாகுமா அதுதான் இன்பால் உயர்நிலை செய்த இறையோங்கும் இன்பால்னா என்னது நமக்கு இன்பம் கொடுக்குற ஒரு விஷயம் அது எது இன்பால் உயர்நிலை உயர்நிலை இது ஆண்பாலா பெண்பாலா அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் செய்த இறையோகம் இதை கொடுக்கறது யார் இறைவன் அவனை அடுத்தது நண்பால் ஒருவனை நாடுகின்றன இப்படி செய்த ஒருத்தரை இந்த உலகம் தேடுது எது இந்த நரம்பு மண்டலம் சரியா இருக்கணும் எலும்பு மண்டலம் சரியா இருக்கணும் ரத்த மண்டலம் சரியா இருக்கணும் உயர்நிலை ஆணா பெண்ணா இது எல்லாம் சரியா இருந்த ஒரு மகனை ஒரு மகவை இந்த உலகம் கேட்கிறதுங்கிறத தான் என்பால் மிடைந்து நரம்பு வரி கட்டி செம்பால் இறைச்சி திருந்த மனை செய்து இன்பால் உயர்நிலை செய்த இறையோங்கும் நண்பால் ஒருவனை நாடுகின்றனே திருமந்தத்தில் ரொம்ப அழகா சொல்லியிருக்காங்க அப்படி இருக்கும் பொழுது நம்மளோட தாத்தா பாட்டி என்ன சொன்னாங்களோ அதை ஃபாலோ பண்ணுங்க கண்டிப்பா உங்களுக்கு குழந்தை இயற்கையாக பிரசவிக்கும் சரிங்க இப்ப இன்னொன்னு இந்த ஸ்கேன் பத்தி நான் ஒரு விஷயம் சொல்லிடுறேன் ஸ்கேன்ல போய் பார்த்துட்டு ஒரு டாக்டர் சொல்லுவாங்க குழந்தைக்கு ஹார்ட் பீட் இல்லை குழந்தைய அபார்ட் பண்ணிடணுங்குவாங்க இன்னொரு டாக்டர்கிட்ட போனால் அவங்க பார்த்துட்டு இல்லை இல்லையே ஹார்ட் பீட்லாம் இருக்குது அப்படிங்குவாங்க இது உங்களோட சுற்றி இருக்கவங்களுக்கு இல்லை உங்களுக்கே உங்கள் குடும்பத்திலேயே நடந்திருக்கும் அப்போ என்ன நடக்குது ஸ்கேன் மிஷின் தப்பா இல்லை கண்டுபிடிக்கிறவங்க தப்பா இதில் கண்டிப்பாக தயவு செஞ்சு புரிஞ்சுக்கணும் இந்த ஸ்கேனுங்கிற விஷயத்தில் ஸ்கேனுங்கிறத யார் கண்டுபிடிக்கிறா டாக்டரா டாக்டர் என்னோடய மா எங்கள் ஆஸ்பத்திரிக்கு வர்றவங்களுக்கெல்லாம் இதெல்லாம் நான் செக் பண்ணணும் அப்படின்னு வீட்டில் உட்காந்து கண்டுபிடிக்கிறாங்களா இல்லையே எவனா ஒருத்தன் கண்டுபிடிக்கிறான் கமர்ஷியலா எப்படியெல்லாம் மக்களை முட்டாளாக்குனா அங்கே ஒருத்தன் ரூம் போட்டு கண்டுபிடிச்சி ஒரு மிஷினை உருவாக்குறான் உருவாக்கணுன்னா நேராக டாக்டருக்கு வந்து அவன் இந்த மிஷினை கொண்டாந்து விற்கிறல அவன் நாலு ஏஜெண்ட்டை வச்சுருக்கான் டீலர்ஸு நம்ம ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போனோம்னா மாத்திரை மருந்து விற்கிறதுக்கு ஒருத்தர் நீட்டாக அப்படி ஒரு பையன் நல்லா ஷூ போட்டுட்டு டக்கின் பண்ணிக்கிட்டு அழகாக வந்து ஒரு பெட்டியை வச்சுட்டு உட்காந்துருப்பாங்க அவங்க நம்ம போனதுக்கப்புறம் உள்ளே போய் மருந்து மாத்திரை விற்றுட்டு வருவாங்க இது மாதிரி ஏஜெண்ட்டுங்க இருப்பாங்க மெடிக்கல் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் இருக்காங்களே அதே மாதிரி மெஷினை விற்கிறதுக்கு சில ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் இருப்பாங்க அவங்க வந்து சொல்லுவாங்க ஆ இந்த மாதிரி ஸ்கேன் பண்ணுனா இதில் வந்து குழந்தையோட வளர்ச்சியை கண்டுபிடிக்கலாம் குழந்தைக்கு உள்ள பனிநீர் எவ்வளோ இருக்குதுன்னு கண்டுபிடிக்கலாம் ஹார்ட் பீட்டை கண்டுபிடிக்கலாம் இதை ஆண் குழந்தையாக பெண் குழந்தையாக கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்படியாப்பா ஆகா இப்படியெல்லாம் கண்டுபிடிச்சா நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் பணம் சம்பாதிக்கலாமே நீங்கள் உள்ளே அவங்களுக்கு ஆசை வருது சரிப்பா ஓகே நான் இந்த மிஷின் வாங்கிக்கிறேன் அப்படின்னு வாங்கிக்கிறாங்க அவன் என்ன செய்கிறான் நம்ம எப்படி டிவி வாஷிங் மிஷின்லாம் வாங்கினா ஒரு கேட்லாக் கொடுக்குறானா ஒரு கேட்லாக்கை கொடுத்துருப்போம் இவங்க அந்த கேட்லாக்கை படித்து படித்து தெரிஞ்சுக்கிறாங்க டாக்டர்ஸ் ஓ இப்படி தானா இப்படி தானா அப்படின்னுட்டு அவங்களுக்கு டெஸ்ட் பீஸ் நாம தான் நம்மக்கு ஏற்கனவே அந்த கேட்லாக் படி பார்த்துட்டு இந்த இடத்துல இப்படி இருந்தால் அந்த அது குழந்தைக்கு ஹார்ட் பிட்டு இந்த இடத்துல இப்படி இருந்தால் அதுதான் குழந்தைக்கு பனிக்கொடம் இந்த இடத்துல இப்படி இருந்தால் இதுதான் தொப்புள் கொடி அவங்க பார்த்து பார்த்து படிச்சுட்டு கற்றுக்கிறாங்க நான் எல்லா டாக்டர்ஸையும் சொல்லலைங்க எந்த டாக்டர் தப்பு தப்பாக ஹேண்டில் பண்ணுறாங்களோ ஸ்கேன் மிஷினாக அவங்களுக்கு தான் நான் சொல்கிறேன் அப்போ இப்படி இவங்களாக பார்த்துக்கிட்டு இவங்களா ஒன்று கற்றுக்கிட்டு பேசுனாங்கன்னா அது சரியாக இருக்கும் அடுத்தவங்கள காப்பி அடித்து பேசுனா சரியாக இருக்குமா அதே போல் தான் இந்த ஸ்கேன் மிஷினும் இவங்க கண்டுபிடிக்கல எவனோ ஒருத்தன் கண்டுபிடிச்சி கேட்லாக் போட்டுட்ருக்கான் அந்த கேட்லாக்கை பார்த்துக்கிட்டு இவங்க கற்றுக்கிட்டு இதுக்கு வேணால் ஸ்பெஷல் ட்ரைனிங் எடுத்துருக்கலாம் ட்ரைனிங் தான் எடுத்துக்கிறோம் டீச்சர்ஸ் கூட தான் ட்ரைனிங் கொடுக்குறோம் எல்லா டீச்சர்ஸுமே அந்த பெஸ்ட் டீச்சராக இருக்காங்க நர்ஸ் எல்லா நர்ஸுமே த பெஸ்ட் நர்ஸாக இருக்காங்க அவங்க அவங்களோட நாலேஜை வச்சு தான் பெஸ்ட் ஆகிறாங்க அப்போ இந்த டாக்டர்ஸ் என்ன பண்ணுறாங்க ஸ்கேனுன்ற மெஷினை வச்சுக்கிட்டு இவங்களாம் ஒரு
கடைசியா இப்ப வர்றது கர்ப்பம் காலம் முடிஞ்சு பிரசவக்கும் விஷயம் பிரசவம் அப்படின்னு வந்தாலே அந்த பெண்ணுக்கு என்னென்ன அறிகுறினா இடுப்பு வழி எடுக்கணும் பனிக்கொட முடையணும் ஒரு பெ அதாவது இடுப்பு வழி எடுத்து பனிக்கொட முடையலாம் பனிக்கொடம் உடஞ்சி இடுப்பு வழி எடுக்கலாம் ஓகேங்க இப்போ வந்து என்னென்னா நம்ம இந்த இடுப்பு வழி எடுத்து பனிக்கொடம் உடைஞ்சாலோ இல்லை பனிக்கொடம் உடஞ்சி இடுப்பு வழி எடுத்தாலோ ஹாஸ்பிட்டலுக்கு 